第一章，死胎绿帽。清明方过，汴京迎来了一场暴雨，雨势滂沱，砸在屋顶的青瓦上滴答作响，足足持续了大半个时辰。天堪堪放晴，江府的大院里突然传来声嘶力竭的哭喊：“我的孩子，江宁，你不得好死？你怎么能捂死我的孩子？我的儿啊，老爷，江宁杀我们的儿子！”随着一阵刺耳的尖叫咒骂，江宁被劈头盖脸的耳光扇得歪过头去，他捂着脸，有些怔愣，眼神余光瞥见了动手打他的刘雪莹，怀里紧紧抱着一个浑身青紫的婴儿，心中了然。一旁的嬷嬷跑了过来，粗利的手掌扯住江宁的胳膊，粗鲁的把他拽出了屋外，一把甩在地上。江宁正要开口申辩，跟前一按，又是一巴掌兜头而至。你这孽障，当初就不该让你回来，不然也不会害了我的儿子。抬头看了一眼所谓的父亲，江宁都要替原主心寒。他以一抹游魂的形态住在这身体里五年，日日看着软弱无用的原主被府里的人搓磨。这位宠妾灭妻、逼死发妻的父亲，倒是一句话都没替他说过。江旭川收回手，狠狠地剖了一眼江宁，立刻冲进屋内。不过眨眼的功夫，屋里就响起他悲痛欲绝的哀嚎：“来人，请加法！我今天就要替祖宗好好教训你，明日。”我就送信给族长，把你从族谱里移出去。我江家没你这么个不知感恩的畜生。江旭川从屋里咬牙切齿踏了出来，身边的管家立刻就往祠堂去了。刘姨娘说：“我捂死了刚出生的弟弟，空口无凭，我什么都没做。爹若是不信，就报官，等官府的人来查。”江宁说罢就站了起来。民警纯盯着江旭川，眼神淡漠。屋里的刘雪莹由嬷嬷搀扶着，不顾刚生产过的虚弱身体走了出来，梨花带雨的指控着江宁的恶行。江宁，我念你娘死了，自己住在乡下庄子，无依无靠。才把你接回府里，你不喜欢我成了主母，日日唤我姨娘，我也不与你计较。可你竟为了报复我取代你娘的位置，活生生捂死我刚出生的儿子。他可是老爷的第一个儿子，你好恶毒的心肠！他衣衫上还沾着血，披头散发，满脸凄苦。江旭川看在眼里，疼在心里，在一旁扶着他，不断的柔声安慰着。管家匆匆赶到，手里捧着一根细长的藤鞭。江旭川二话不说，伸手夺了过来，就要往江宁身上抽。江宁终是忍不住了，冷冷瞥了一眼刘雪莹，刘姨娘。这孩子生下就是个死胎，你不过就是想将计就计，栽赃到我身上。不如你给爹解释一下，我脖子上这掐痕是怎么回事吧。闻言，江旭川举起来的手一僵，定在了空中，目光落在江宁脖子的一圈青紫上，又转头看向怀中的刘雪莹。刘雪莹脸色本就不好，江宁这一番话反倒让她脸色更白了几分，伸出手颤颤巍巍指向一旁的嬷嬷：“明明是因为你捂死了我的儿子，我才情急之下上手掐你打你。”胡嬷嬷从头到尾一直在屋里，她还能骗人不成？被点名的胡嬷嬷双膝一弯就跪了下来，朝着江旭川磕起头来：“老爷啊！”我实在是看不得大小姐这样巧舌如簧。夫人突然动了胎气，房中的几个丫头煮水的煮水，找稳婆的找稳婆，寻你的也去了一个，哪里还有贴身女眷？不得已才把正巧来请安的大小姐喊进屋帮忙的。哪知道小少爷一出来，老奴正要弹脚板，让小少爷哭出来，大小姐却说让他看一眼弟弟。夫人心善答应了，结果大小姐二话不说，伸手捂死了小少爷。我和夫人反应过来的时候，小少爷已经没气了。这时院子里的几个小丫鬟也一并跪了下来，纷纷表示自己确实如胡嬷嬷所说，被指派去办事了。一时之间，江宁反倒成了污蔑刘雪莹的那个，是生下来之前就死了，还是出生之后才被捂死的？报官让仵作前来一看便知。刘雪莹掐了原主，没想到入戏太深，把人掐死了。江宁才得以占据身体，现在嗓子疼的他一句话都不想多说。老爷啊，你要为我和儿子做主啊！你要是信了江宁的话，我现在就一头撞死给你看。刘雪莹挣开江旭川的怀抱，双眼一闭，做事就要往一旁的柱子上撞过去。江旭川赶紧伸手去，死死抱住，反手又将鞭子啪一声摔倒在地上。朝着江宁抽了过来，江宁踉跄着躲开一边，火气是真的上来了。堂堂法医不发威，你是真的当我好欺负了？他张嘴对着江旭川吼道：“那胎儿刚出生就浑身青紫，包衣都是紫黑色的。”明显就是胎死腹中才产出的。如果是被我捂死的，也不可能这么一眨眼的功夫就全身都紫了，应该是惨白色。要是不信，还可以看看脐带，恐怕早已凝成麻花了，不然也不会这样大的月份才憋死在腹中。连珠炮一般将尸体的异样说了出来。江宁看着一脸难以置信的江旭川，忍不住又提醒了一句：“这胎儿外甥已经从腹腔盐腹沟向下降了，明显已经是八个月以上的婴儿特征。”刘姨娘却一直称孩儿才刚满七个月。我记得。八个月前，爹你随圣人去陇西关议事了。那这腹中的孩子到底是谁的种呢？本来江宁说出死胎的异样，刘雪莹额上已经渗出冷汗了。这后话一出，她更是浑身发凉，连如遭雷击的江旭川都反应过来了。江宁的意思是，刘雪莹给他戴了绿帽子，院子里顿时鸦雀无声。刘雪莹猛地抢过江旭川手里的鞭子，朝江宁甩过去：“你这小贱人，不要胡说八道！”他突然发难，江宁没来得及反应，鞭子裹着疾风朝他甩过来，千钧一发之际，一柄明晃晃的刀以迅。
的鞭子，随即噗一声刺进了柱子上。一院子的人看向刀来的方向，江宁惊魂未定，抚着胸口转过头去，只见一红一黑两个身影逆光而来，大红飞鱼符，腰间指鱼刀鞘，剑眉星目的男子嘴角噙着冷笑，浑身散发着生人勿近的气息。江大人，这出大戏倒是让沈某开了眼界，他闲庭散步般跨进院中，鹰隼一般的眼神扫了一圈，最后落在江宁身上。第二章。妾尸疑云，连江宁是不认识的，但这身衣服他倒是知道。大庆国声名赫赫的鹰犬组织，玉宁卫，类似锦衣卫，忠心于皇帝的黄巢爪牙，可行先斩后奏之事，手段狠辣，让人闻风丧胆。光是念出名字，就是个制止小儿哭闹的利器。而能穿大红色的，也就一位。玉宁卫的头，指挥使沈君尧，沈。神指挥使，什么风把你吹来了？这不巧了，我正在处理些后宅私事，要不神指挥使先移步花厅稍等片刻。江旭川说个话都不利索了，连方才还在鬼哭狼嚎的刘雪莹这会儿也进了声，瑟瑟缩缩往后站了站。院子里那一众家仆更是吓得哗啦啦全数跪了下来。沈君瑶也不接话，慢条斯理踱步至柱子前，手腕一转，轻轻松松就把入木三分的刀拔下来归鞘。不巧。我来找江大小姐。话音一落，院子里的目光就齐刷刷又投到了江宁身上。找我？江宁有些猛。他在这身体里住了五年，前两年原主住在远郊乡下的庄子，后三年回了府里，但鲜少出门，并不认识这位大名鼎鼎的沈君瑶，只是听过这号人物罢了。难不成有什么又是机缘之类的？来英雄救美！比他更疑惑的是江旭川。只见他顶着沈君瑶那阎王爷一般的眼神，硬着头皮开口：“沈指挥使，你与宁儿相识，今夜这死婴的事是误会，我绝对不会污蔑了宁儿。你且放心，要不是场面气氛凝重，江宁真的会笑出来。”瞧瞧他爹着变脸的速度，怎一个滑稽了得！沈君瑶闻言，连眼神都懒得赏他一个，冷冷道：“江大小姐涉及一桩连环窃尸剖尸案，如今作为嫌疑人，我们玉宁卫前来拿人。江大人，你的家事我并无兴趣，但江宁现在由玉宁卫带走，窃尸剖尸，江宁都忍不住惊呼出声。他实在是无语了，就知道英雄救美的好事自己捞不着，但也不至于刚被人栽赃杀弟弟，现在又来一桩偷尸剖尸吧。”这倒霉的程度，还死后穿越借尸还魂干嘛？火速投胎更实际点。一直站在沈君瑶身侧的那位身材魁梧的黑衣玉宁卫上来就拽住了江宁，把他拎鸡仔一般提溜了出去。沈指挥使，江宁杀害我嫡子，我已经与他断绝关系了。他与我们江家是毫无干系的人了，你不必顾虑我江家的颜面，定要让他这凶手伏法。身后，江旭川剑锋使舵的声音渐渐消散，江宁只听见沈君瑶的脚步声跟了上来。玉宁卫指挥使的马车很是气派，宽敞舒适。江宁缩成一坨，挤在一侧的角落里坐着，既无奈又不安。沈大人，我没有窃尸，也不曾偷尸，这当中可有什么误会？江宁考虑再三，还是试着开口询问。哪知沈君瑶还没搭理，一旁的黑衣玉宁卫倒是一副怒发冲冠的模样，一掌拍。到了小桌上，砰的一声，震天响！江宁，你还装？我儿子的尸体是你弄成这样的吧？年纪轻轻，心思却这样歹毒，不懂什么叫死者为大吗？他脸色涨得通红，声音中气十足，吼得江宁耳膜发疼。说我偷尸也总该给个证据，我几乎大门不出，二门不迈，我何时在何地偷尸了？这位大人，您总该给个说法吧？江宁态度诚恳，语气也平和。沈君瑶看了他一眼，道。曹葵，给江大小姐说说。他抵着额头看窗外，并未转头。阳光洒进车内，金光镀在他惊为天人的侧脸上，倒是减了些凌厉逼人的气势。曹葵火气依然大，但碍于沈君瑶的面子，把音量降低了一些，才开始陈述事件。三天前，我夫人去孩子坟前给他放些生前最爱吃的糕点，发现坟上的泥翻新了，担心遇上盗墓贼，可开了棺木，发现里头陪葬品一样不少。但是，但是什么？江宁皱眉，就不能一句话说完吗？曹葵瞪了他一眼，才又接着道：“但是发现我儿子的寿衣歪歪扭扭，像被人拖开过。我夫人便想着给他整理一番，结果发现他尸体被人剖开了，里头内脏翻得一团乱。这是什么样的畜生才能干出这样的事？”他又狠狠拍了一巴掌桌子，才继续往下说。江宁从他嘴里可算明白了事情的来龙去脉，也就是说，有人在这短短七日内偷偷开了五座坟，陪葬之物没有丢失，唯独尸体被人开膛破肚了。那为何又说我是最大的嫌疑人？你说的这些个人，我一个都不认识。江宁安心了不少。原主最近一个月几乎都在府里，只出去了四次，哪来五次作案？这嫌疑立刻就能洗清，还不承认？等到了镇抚司的诏谕里。有的是手段让你招。曹葵才刚说完，马车就停了下来。江宁都来不及多申辩两句，就被推搡着送到了诏狱里。玉宁卫的诏狱，外头传言是个吃人不吐骨头满是酷刑的人间炼狱。江宁前脚刚踏进门，就听到此起彼伏的尖叫求饶。再往里走，他从旁边一个微敞开的门缝里瞟见一个浑身是血的人被吊在木桩子上，一只小腿只剩下骨头，地板上一片黑褐色的血迹。江宁，那些刑具
，烛火摇曳间，叫江宁生出在面见阎罗判官的错觉来。他有些胆寒，但强装着镇定回他：“沈大人，我真的不认识那些失窃尸体的原主。曹大人也并未告知为何认定我是疑凶，我实在无话可招。”沈君瑶把玩着腰间的玉佩，看不清神色。被剖的五具尸体皆在同一家棺材铺买棺故人下葬，而你七日内出现在这棺材铺里三次，遇见了三具被剖尸体的家人，除店员外，你暂时是嫌疑最大的。请你回来，也是想查个清楚明白。一旁的曹葵已经从架子上取来了绳索。瞪着一双怒目，冲他咬牙切齿。谁没事一天到晚往棺材铺跑？万家棺材铺的老板都记得你了，还说你给自己买棺材。我看你就是抱着必死的心才敢去挖坟剖尸的。江宁哑然。第三章。尸体里的黄符，曹奎倒真的没冤枉他。原主出府四次，确实三次去了棺材铺。沈君瑶闭着眼睛，似乎在假寐。曹奎便上手去绑江宁。江宁急忙解释：“我是去了三回，第一回是我奶娘病故，我去棺材铺给她买口棺下葬；第二回我去给自己订一口棺材；第三回则是去跟老板确定上门替我收拾下葬的时间。你说遇到了三户人家，我没印象。”大抵就是在铺子里遇见罢了。堂堂一个大小姐，犯得着亲自去棺材铺给自己买棺材？虽说你爹方才对你态度确实冷淡，但也不至于荒唐至此。江家要脸，自然不敢把自己搓磨嫡女的事往外扬。原主又是个受气不吱声的，玉宁卫只是把江宁当疑凶带回来例行盘问证词，自然也还没深入去调查他在江家的处境。曹奎一急就有些莽，也不管江宁挣扎，三下五除二就把江宁捆到了木桩上，转头就从一旁的火盆里掏出了一块烙铁来。江宁虽然想着早死早投胎，但不。不意味着他是不怕死的壮士。那烧红的烙铁渐渐逼近，散发出灼人的热力。他禁不住闭上眼睛。曹奎、沈君瑶及时出声制止了他。江宁要不是被捆着，都恨不得跪下来谢谢他全家了。江小姐，有需要申辩的，现在就该说了。江宁在心里翻了个白眼，面上还得做出凄凄然的神色来。我在江家的遭遇，你们也看见了。我替自己买棺材，是因为熬不下去了。我爹宠妾灭妻，我在府里活得连个下人都不如。奶娘去了，我连唯一的依靠都没了，才想寻死。后娘污蔑我杀害他的孩子，我爹二话不说就要打我。我被你们玉宁卫拿了，他急着与我撇清关系。这样的家，我替自己买口棺材，安排好后事，有什么不妥？总不能真的被害死了，让这些豺狼虎豹用破席子一卷就扔在乱葬岗吧？生怕这两尊大佛不信，江宁还硬生生挤出两滴眼泪来。他没撒谎，原主真就是这么想的，也真就是打算这么干的，只是有点倒霉，还没来得及实施就嗝屁了。然后留下烂摊子给更倒霉的他，大抵是确实看到了江家对江宁的态度。曹奎露出了思考的神色，沈君瑶缓缓睁开眼，盯着江宁的脸看了片刻，眼神犀利的像打量猎物的狼。江宁被他盯得后背发毛。沈大人，要说我嫌疑大，那棺材铺的伙计嫌疑不是更大？我也就遇着三户人家，可这五户都在万家棺材铺买棺下葬的。万家棺材铺的三个伙计和掌柜全都排查过了，他们夜里都一同住在棺材铺中，白天也一同上工，偶有外出也就小半个时辰，步行至坟地。一趟就接近两个时辰，这几人近日也并无租车举动，并无作案时间，那也可以有同伙呀。传了消息给旁的人，全当是卖个消息罢了，也不是没可能的呀。我大门不出，二门不迈，没有作案的时间，除了奶娘，连个给我送饭的人都没有。穷的也只买得起最便宜的薄皮棺材，也没有多余的闲钱雇人替我挖坟剖尸啊。江宁只是个法医，不擅长推理，只能尽量申辩。曹奎看着四肢发达、头脑简单，但这回倒是听进去了。他说的倒也有理，不如属下先去探查一番棺材铺的人，可有与什么人交往过密？烛火静静烧着，沈君瑶没有发话，曹奎也只能等着，半晌才收到他淡淡的一个“去”字。曹奎破案心切，风一般。就旋身出去了。行事里就剩下江宁和沈君瑶。江宁想想自己的处境，脑子里萌生出一个想法来：沈大人，我住乡下庄子的时候，爱看杂书，对验尸之事颇有些心得，能不能容我看一看糟粕的尸体，或许能有什么发现？沈君瑶喝茶的手一顿，想起他在江府判断死胎的事情来。玉宁卫并不是专职断案的机构，他也没有破案经验，这起案子落在他手里也算事出有因。眼下确实需要旁人的协助。江宁见状，觉得有商量的余地，立刻趁热打铁：“沈大人，我不图什么，只想还自己一个清白。你在一旁看着，我也不敢搞什么小动作。若是查到什么蛛丝马迹，或许还能助你们找到犯案的狂徒。”心跳加速，江宁握紧的拳头都渗出了汗。僵持许久，沈君瑶终于起身替他松绑，跟着他踏出赵宇的时候，江宁看着外面湛蓝明亮的天空，深深吸了一口气，活着的感觉真好。正值春夏交替之际，五具尸体一字排开，被放在屋内的草席上。屋里散发着阵阵腐臭。江宁倒是不惧，跨进去就问沈君瑶有没有皮手套，换来的只有一个摇头，没有专门的验尸工具，案件也没有递送刑部这种专门探查的部门，反而到了玉宁卫手里，这里连个仵作都没有。
，怎么破啊？无奈之下，他只能从怀里掏出丝帕罩在手上，就去查看尸体。五具尸体身量大小不一，性别也不同，唯一相同之处就是被人开膛破肚，把内脏挪翻的一塌糊涂。江宁蹲在一具尸体边上，掰开尸体的嘴巴，突然皱了下眉，喉咙里有东西。他说着就伸手往里头掏，眨眼的功夫，就从尸体嘴里捏出了一块黄色的东西来。沈君瑶俯身探头来看，竟是一枚叠成三角形的黄符。你有帕子吗？借我用用。沈君瑶冷着脸，掏出了汗巾递给他。江宁把黄符放在上头，立刻就去掰其他四具尸体的嘴。不出所料，每具尸体喉咙里都塞了黄符。这下沈君瑶的神色也严肃了起来。这黄符坐实了他先前的猜测，被剖尸体的棺盖内面都被刻上了祭祀符文。先前猜测犯人是个信徒，偷尸剖尸许是为了做祭祀。你奶娘身亡，又频频出入棺材铺，所以嫌疑最大。如今尸体藏着黄符，再次印证了犯人是信徒的推论。江宁不敢大意，再次埋头查验。等他再次发话的时候，曹奎正匆匆跨进门。这剖腹的手法很粗糙，看得出来犯人并不熟悉人体构造，只是胡乱切开。但是剖面齐整，凶器很锋利。还有，犯人把内脏翻的杂乱，恐怕是为了掩饰。这五具尸体，每具尸体的内脏都分别被切掉了极小的一部分。第四章。木屑，曹奎来得及，额上还挂了一层细密的汗，看见竟是江宁在验尸，顿时一惊。大人，你怎么让他出来了？沈君瑶便把缘由简单解释了一下。曹奎挠了挠头，还是难掩惊讶。江宁没太在意曹奎的突然出现，他的注意力依然停留在尸体上，手上动作不停。沈大人，这些死者应当都是这十来日内死亡下葬的吧？棺木埋在地下，减少了外界环境的侵扰。尸体腐化的速度比较慢，要不是搬出来陈列在这里，恐怕腐化速度还会更慢一些。曹奎抢在沈君瑶之前应了，是目光落在其中一具男童尸体身上的时候，眼眶泛红。五具尸体分别缺失了心肝脾肺肾的一小部分，切下内脏的凶器与剖开腹部的应是同一个凶器，无法断定是单刃或是双刃，但锋利而且刃面很薄，所以才留下这样细的腹部剖痕。沈君瑶双手暴臂立在一旁，江宁提供的这些线索依然无法锁定。犯人的身份，他需要更有用的信息，而且凶器应该接触过木头一类的物品。剖面上沾了木屑，江宁摘下手上的丝帕站了起来，手分别指向其中两具尸体的切口。曹奎急急忙忙蹲下身来看，上面果然沾了零星的细小木屑，其中一具就是他儿子的尸体。指挥使，我带人去查过了，这四人当中只有一人是善于交际、常与友人往来的，是个招呼客人的伙计，爱赌钱，输多赢少，喝多了就常与人砍大山，嘴上不把风。此人最有可能将下葬之人的信息。泄露出去换银钱。天色渐渐暗下来了，沈君瑶考虑到时间问题，只让曹奎继续去查探与万家棺材铺伙计往来的可疑之人。江宁又被送回赵玉去了。不过沈君瑶这回没再把他送到刑房去，只是让人把他送到了普通的牢里。江宁在牢里就着干草躺了一宿，翻来覆去睡不着，心里没底。想来他一个孤儿，好不容易读书毕业当法医，大好的人生才展开没几年，就这么倒霉猝死在验尸台上。现在好不容易借尸还魂了，结果还是一样倒霉蹲起了大牢。哎。果然，能摸鱼就摸鱼，能躺平就躺平，不能太爱岗敬业，不然也不至于猝死。江宁，出来！一个白衣的玉宁卫走进，拍了拍牢门的栅栏，打破了江宁的自言自语。镇府司里玉宁卫们来去匆匆，他跟在领路的人身后，左看看右瞧瞧，片刻就到了沈君瑶跟前。曹奎脸色不好，站在屋内，张嘴在说着什么。沈君瑶一边听，一边用手轻轻敲击着桌面，看样子案件进展不佳。大人，人带到了。好，领路的人径直退下。江宁自动自觉走到沈君瑶桌前，按照你给出的验尸结论，曹奎昨晚查了一遍，那伙计身边并无接触木头相关工作的人，而且被剖尸体皆在七日内发生。这个伙计近日为了躲赌债，甚少外出，只一次外出是去给掌柜跑腿。我不是捕快，我不会推测，我只是将尸体上的证据说出来。凶器必定接触了木制品，那棺材铺附近可有什么做木工手艺的店铺？沈君瑶是个常年冷脸看人的，江宁迎着他的目光，却没有丝毫胆怯退缩。倒是叫他侧目。曹奎心心念念替自己儿子揪出犯人，语气带着火气，没有木工铺子。江宁，该不是你拖延时间的计谋吧？纸扎铺、兽医铺、典当铺、牛肉摊、铁匠铺。江宁没有理会曹奎的质问，脑子里一遍遍回忆原主去万家棺材铺的路上看见的铺子，然而并没有木材相关的铺子。脑海中有一张脸一闪而过，他想起了另一件事：我去了三回棺材铺，隔壁的纸扎铺有个大娘，每回都坐在门外与棺材铺的伙计们唠嗑。我有一回离开棺材铺的时候，听见大娘正巧说起什么“全职教母功德无量”。沈大人，你猜测犯人是信徒，能不能去查查这大娘？江宁说的急切，曹奎却担心他只是在祸水东引，皱起眉，黑着脸，一言不发。屋里只剩下沈。君瑶一下一下敲击桌面的声音，单调低沉，像一记记闷锤砸在江宁心上，叫他生出焦躁无力来。去瞧瞧，这毫无波澜的三个字落在江宁耳朵里，犹如天籁。他急忙伸手指。
指了指自己，表示可以认出那大娘。沈君瑶低头审视他一番，点点头，示意他可以跟上。马车稳稳奔跑在青石板路面的大街上，走了约莫一个时辰，才缓缓停了下来，撩开车帘下车。江宁一眼就认出接待自己的伙计，那伙计是个眼尖的。玉宁卫那身衣服扎眼得很，他手一抖，瓜子撒了一地，慌慌张张就进去喊掌柜。江宁快步走到隔壁的纸扎铺去，绕了一圈出来，直摇头。那大娘似乎不在。棺材铺的万老板领着三个伙计，战战兢兢出来迎人。瘦削的脸被吓得惨白，大气都不敢出。沈君瑶给曹奎使了个眼色，曹奎立刻上去询问。关于大娘的事情，几个伙计面面相觑，最后招呼江宁的那个伙计站了出来。大人说的应该是罗大婶，她确实常常坐在门前与我们聊天。她是全知教的信徒，时常同我们说些教母慈悲、无量真神之类的话。罗大婶可有跟你们打听过买官下葬之人藏在何处？江宁迫切想要知道答案。伙计摸着鼻子回道：“也不算打听，是我们每回抬棺去下葬，都会跟罗大婶说一嘴去哪，怕有时候铺子里有事，罗大婶也好知道去哪里喊我们。”纸扎铺的老板也知道这事，有时候纸扎铺去送货了，我们也会帮着看货铺。曹奎眼前一亮，转身就去问纸扎铺老板：“那罗大婶人在何处？”纸扎铺老板哆嗦着回他：“罗大婶的儿媳马上临盆了，就回家去了。他孙子去年从树上摔下来，磕破头死了。我想着他也不容易，就让他回去几天。”沈君瑶闻言，神色一凛，立刻追问罗大婶家中还有什么人，是做些什么的？没人了，就一个儿子，是个木雕匠人。江宁瞬间转头去看沈君瑶，他询问了地址，立刻出发。一个时辰后，马车停在了远郊的大溪村口，三人沿着溪流往村子里走。第五章。转生祭坛，大溪村往西方向走，约莫大半个时辰就能到达野猫岗坟场。其中三具出问题的尸体都葬在那儿，而我孩和另一个商户的老太太下葬的蒲山坟场，在这大溪村的西南面，走过去也是大半个时辰。曹奎一边说，一边打量着村子四周的环境，警惕性很强。沈君瑶没有接话，抬眼看向不远处，江宁顺着他的目光看去，发现一个老头子正坐在屋门口抽着旱烟。老头子的目光也正好扫了过来，看见三人，神色惊慌，想着这两尊大佛身上的衣服就已经能。叫人胆寒，江宁决定还是自己过去问话，省得把老头子吓跑了。大爷，方便跟您打听一下罗大婶在哪一户吗？听说他儿媳要临盆了，我受他掌柜所托过来送些东西。江宁这张脸长得和善娇俏，语气又温和，老头子这才稳住了脸色，找的是许晋一家吧？来早了，还没生呢。不过估摸着也快了。我看许晋最近夜里频频出去接活赚钱，最近这两日倒是不去了，日日守着他媳妇儿，生怕下一秒就得生。老头说完，指了指远处拐角的一户房子。江宁道谢后，立刻告知了沈君瑶和曹奎。日头正缓缓往头顶上爬，三人顶着稀稀落落几个村民的目光，走进了罗大婶的房子。屋外的篱笆上贴了不少黄符，门口也竖着两面黄色的旗帜，上面画着江宁不认识的符号。大白天的，房门紧闭，上头用红色的颜料画了一人高的符。院子里一个人也没有，只有一只脖子上。缠着红布的公鸡在闲逛，处处透露着诡异。江宁要敲门，沈君瑶伸手制止了他。曹奎，进去看看。曹奎领命，纵身一跃进了院子，然后绕着屋子走了一圈，最后也只是朝着沈君瑶和江宁摇了摇头。沈君瑶这才推开栅栏的木门，跨进院子。江宁紧跟在后面，三人站定在小屋门外，空气里传来一股奇怪的味道。江宁闻着闻着就变了脸色，好像……有一丝腐物的味道，虽然看不见，但他是个法医，对人体腐烂的味道再熟悉不过了。虽然有香烛味掩盖着，还是叫他察觉了出来。曹奎闻言顾不得其他，抬起脚对着木门就是一踹，砰的一声，那薄薄的木门整块被他踢倒，扬起地上不少灰尘。屋内浓郁的香烛味道夹杂着臭味散逸开来。江宁从沈君瑶背后探出头来往里瞧，被眼前情况惊了一下。窗户从里头拴紧，全被贴上黄符。空荡荡的屋内只有一张桌子，屋里燃了满满一地的蜡烛。祭祀用的大香插满三十来个小铜鼎，围着桌子绕了一整圈。桌上不知放着何物，被一张写满符文的巨大黄布盖着，向上隆起，散发出阵阵恶臭。曹奎小心翼翼走进桌子，拔出刀来，勾住黄布的一角。手上一使劲，就把黄布挑了开来。这饶是见惯了血腥场面，面前这一摊东西，还是叫曹奎有些不适。是尸体。江宁说着，便走上来，捡起地上的一根蜡烛，凑近桌面细细查看。从盆骨来看，约莫六岁左右，男子。尸体已经腐烂，大部分地方露出白骨，左边大腿腐化残余少数失蜡，结合内脏腐化程度来看，至少死了有大半年以上了。尸体头骨右侧有破损。按照纸扎铺老板提供的信息，这个或许就是罗大婶去年从树上摔下来磕死了的孙。说完，他又将目光移到绕在尸体四周的五个小碗里，五个小碗里分别放着拇指大小的物体。江宁端起来，就着烛火挨个查看，随后转头将其中一个递到沈君瑶面前，切口平整，大小基本一致。大人，这碗里放的就是那五具尸体被切走的内脏，
，江宁心里暗暗骂了他一句“爱装逼被雷劈”。三人还没来得及仔细查看四周，便听见屋里突然响起一阵压抑的惨叫。然而这屋子放眼望去，也就那么点地方，除了正中间这一张桌子，其余两个房间看了一遍，也并没有人。方才那一声惨叫到底从何而来？曹奎忍不住抱着刀缩了缩脖子：“大人，不会真的有鬼吧？”这场面看着也太瘆人了。沈君瑶用一种看弱智的眼神瞥了一眼曹葵，曹葵瞬间挺直了身子。又是一阵低低的惨叫传来，江宁这回听清楚了，似乎是个女生。而沈君瑶的耳力明显更好，只见她眼神骤然一暗，绕着屋子走了几步，便停在了屋内一个角落上。江宁看她缓缓抽出腰间佩刀往地上一刺，下一秒手臂一扬，刀光一闪，地面被掀起一块窗户大小的木板来，地面下再次传来惨叫。沈君瑶径直走了下去，曹葵这才回过神来，赶紧拔刀跟。下去，江宁咬咬牙，只能紧随其后。下了木梯，两个男人就这么处在下面，挡住了江宁往前走的路。他从两人中间的间隙瞥了一眼，就着墙上挂着的火把，看见一个男人拿着柴刀挡住了去路。他身后依稀能看见一个大娘在帮一个女人接生。马上就好，我的儿子马上就要回来了，谁也别想破坏。高瘦的男人眼底下一片青黑，脸上胡子拉碴，颤抖的手举着柴刀，丝毫不肯让步。啊！男人身后传来惨叫，这回不再压抑，急促又尖锐，一阵又一阵，在密闭的地下室里回旋。儿子，守住了，谁也别想妨碍我们，我的乖孙。有了转生阵，我的乖孙一定会回来的。全知圣母，全能威武。里头传来一把苍老的声音，江宁知道，必定就是纸扎铺的那个罗大神了。啊！更为尖锐的惨叫传来，许晋禁不住回头去看。就在这分神的一瞬间，曹葵身形一动，横手一劈，砍在许晋手腕上。他吃痛松手，柴刀瞬间落地。曹葵反手一拧，就把他掷在了地上，膝盖狠狠顶在了他背后。嘹亮的哭声传来，还在地上挣扎的许晋突然眼睛一亮，嘴角咧了起来。不可能！不可能的，怎么会这样？里头的罗大婶声音难掩惊讶，许晋的脸色肉眼可见的慌了。第六章，新生许晋被曹葵死死压在地上，眼珠子拼命瞥也瞧不见后头的状况，急得大喊：“娘，怎么了？到底怎么了？小聪怎么了？”罗大婶失魂落魄，抱着怀里的小婴儿看了又看，仿佛魂都被人抽走了。床上的产妇没动静，地下室里只有许静着急的嘶吼。江宁越过沈君瑶，朝罗大婶走了过去，目光落在她怀中的婴儿身上，并没有发现什么异常，倒是木板床上的产妇情况不大好，大片血自她身下涌出来，没能止住。再不找大夫，你儿媳怕是命都保不住了。她声音含着怒气，恨罗大婶没把儿媳当人，也恨许静不把媳妇放在心上。两人满心满眼只期待婴儿降生，倒是忘了将孩子带到这世上来的女人。许是她的声音惊扰了婴儿，孩子再次大声啼哭起来，这才唤醒。罗大婶的神智，他厌恶的瞥了一眼怀中婴孩，就放到了一旁，伸手就去拉扯儿媳。江宁这才看出他为何失神又厌恶了。床上放着的是个女婴，罗大婶和许晋一心想着要让死去的孙儿重生，这诞下的却是个女婴，一切都破灭了。起来，你这没用的东西，小聪你看不住没了，现在连重生也出了错误，你这赔钱的东西有什么用？罗大婶一边说，一边伸手去抽打产妇的脸，那产妇一动不动，仿佛死了一般。江宁实在是看不下去，猛地一拽，把罗大婶甩到了地上。许晋，罗大婶，你们怕是疯了？什么重生，人死灯灭，往来轮回也不是你人力可控的，居然敢窃尸剖尸，还偷取内脏来搞这劳什子重生阵，认罪伏法吧！罗大婶恍若未闻，呆愣愣坐在地上，嘴里还在重复着“全知教母，全知全能”。许晋已经急疯了，一直在嘶吼着问到底怎么了。江宁抱起女婴，蹲在她身前，看清楚是个女儿，不是你那死去的儿子。看着而眼前小小的女婴，许晋顿时停住了挣扎，整个人都蔫了。这不是他的小聪，不是他要的孩子，不可能的。全知教使明明说了，用十五日内死去之人的五脏做引。设重生祭坛，将死去之人的生辰八字绑在公鸡身上，焚香两日，再催生婴孩，就能让死去的人重生，不会失败的。一定是哪里出了问题，是你们，一定是你们破坏了屋里的阵法，才导致失败的。你们把小聪赔给我！许晋风言风语叫个不停。曹奎嫌他吵，直接掏出一块汗巾堵住了他的嘴，把人提了起来，往地面上去了。罗大婶见状，立刻爬起来追曹奎，生怕自己儿子小命丢了。沈君瑶站在一旁看着，等罗大婶的身影消失在地下室入口，他才动身往上走。大人，能不能给这产妇叫个大夫？这样下去会死的。江宁抱着女婴站在一旁给产妇摸脉，她只会看死人，活人真的没办法。
。地下室里弥漫着一股血腥气，火光摇曳着映在江宁期盼的脸上。沈君瑶不见犹豫，点头答应了。许静和罗大婶人赃并获，百般抵赖也无用。曹奎因为孩子的尸体被毁坏，恨得牙痒痒，直接一根绳子把两人绑了起来，撵畜生一般拽着二人直接就走。沈君瑶从外头喊了个看热闹的村民去找大夫。等大夫下了地下室的时候，江宁一手抱着孩子，一手搭在产妇手腕上，肩膀都发僵了。幸好来得及时，我给他施针止血，没有大碍了。等会儿再给他开些药，慢慢养着会好的。头发花白的大夫拔下最后一根银针，江宁的心情这才平静下来。怀里的女婴仿佛知道母亲安全了，不哭不闹，安安静静窝在襁褓里，睡得香甜。谢谢大夫了，您在这儿等我一下。江宁抱着孩子爬上地面，发现沈君瑶竟然真的如他所想，还没走。你在院外的篱笆上不知道在想什么，颀长的身姿在地面上投下一个暗影。沈大人，虽然有些唐突，但是能不能管你借些银子付了大夫的枕巾？我被你们玉宁卫抓走的时候没带银子，等我回府便还你。成吗？他问的小心翼翼，生怕这尊阎罗王给他来一句“凭什么”。没想到沈君瑶竟然想也不想，就从袖中摸出一颗碎银扔了过来。怀中的婴儿是实的，嘤嘤两声，沈君瑶皱着眉看了几眼，丑死了。江宁嘴角抽了抽，压抑住笑意道：“刚生下来都这样，皮肤泡在羊水里出来了，多半都是皱的，长几日就好了的。”说完，江宁抱着女婴又回到了地下室，将钱递给大夫，又交代了几句，把女婴也一并托付给了大夫。大夫平日枕巾也就十来个铜板，江宁一下给了个碎银，把产妇的药钱也算了进去。他又是村里的村医，自然也和产妇认识，爽快的就答应了让女儿过来照顾女婴，直到产妇醒来和大夫道别。江宁爬上来，沈君瑶已经等得脸色有些不耐烦了。他急忙凑上去缓和气氛，沈大人久等了。沈君瑶抬腿就走，也不管江宁跟不跟得上。到了村口，发现马车还在，但是没了曹奎和罗大婶母子的身影。曹奎心里恨，借了只驴来骑，拖着他们徒步先回去了。看出他的疑问，沈君瑶简单解释了一句。闻言，江宁突然脚步一顿，转身就又往屋里跑。沈大人，再等我一会儿。沈君瑶眯着眼看他冲进屋，撕开落在地上的黄布，包起那五个小碗里的内脏，才气喘吁吁折返。带回去，我可以给曹奎他儿子补起来。江宁语气轻快，沈君瑶背着他走在前头，嘴角微微弯了起来。这江宁倒是个有趣的，马车踏上了归途。江宁没了被抓走时的紧张不安，整个人都松懈了下来，靠在窗边看起了风景。沈君瑶却突然打破了安静的氛围：“江宁，可有兴趣加入玉宁卫？我手底下缺个会验尸的。”江宁猛地回头去看，对上沈君瑶深潭一般黝黑的眸子，又想起这案子为何没送去刑部，张嘴便问：“沈大人，玉宁卫似乎不负责查案吧？为何会需要验尸的仵作？而且这个案子为何没送到刑部，反而送到了玉宁卫？”第七章。桥归桥，路归路，江宁没有答应，反而提问，这让沈君瑶微微有些讶异。他以为江宁在府里的处境，应当会毫不犹豫应下才是。近年来，圣人沉迷修道成仙，大清境内各式各样的教派层出不穷，各地开始出现不少鬼怪作乱闹出的命案。圣人怕有人借着仙人之名行穷凶极恶之事，会坏了大清气运，影响他日后飞升。又恐真有仙金山神混杂其中，若是贸然去抓，会坏了成仙机缘。所以命玉宁卫专查这些涉及鬼怪教派作乱的案件。这窃尸案棺木上刻下符文，与鬼有关，所以归了玉宁卫来查。既然要查案，自然少不得仵作。但刑部本就事务繁多，仵作不足，所以也并不能借调人手给玉宁卫。长长一段话下来，这才解了江宁心中的疑惑。看来自己还能混个公职当当。思考片刻，江宁就答应了。毕竟江府不是人待的地方，哪怕逃跑日后，在外面也得有个手艺才能养活自己。这饭碗自己送上门，哪有不接的道理？好，大人，我答应了。就是。可能要麻烦你给我在政府司里安排个住的地方，毕竟江家我是不可能回去的了。不回去，你借我的银子什么时候还？江宁万万没想到，堂堂二品指挥使居然惦记着那一点碎银，顿时无语。沈大人，你英明神武，貌若潘安，心若菩萨。家财万贯，我领了玉宁未发的月钱就还成吗？沈君瑶看着江宁可怜巴巴一顿瞎恭维的模样，脸上依然是那副泰山崩于前不动摇的样子，只是嘴角抽了抽。这江宁拍马屁的功夫不错，好，江宁自然不知道沈君瑶夸奖了他拍马屁的功夫，他现在整个人都沉浸在当上公职人员可以摸鱼混日子的喜悦中。车子缓缓停在江府门口的时候，江宁才回过神来，不是去政府司吗？你不需要换洗衣物。沈君瑶的语气仿佛江宁是什么傻子，江宁忍。住骂他几句的冲动，心里默念三遍冲动是魔鬼，这才对他道谢下车，跟门房打了声招呼。江宁跨过门槛，径直往原主从前住的小破院走。一路上，不少丫鬟下人瞧见他回来了，一个个面露异色。小破院依然如同他前日走的模样。凭着记忆，江宁快速打包了几件衣衫，又掀开床板，取出订棺材寿衣余下的两贯钱，不由苦笑起来。这棺材和寿衣是用不上了，但定金也没法退。这日子真的是紧
堂堂一个嫡女，日子苦得连个下人都不如。你害我娘丢了这么大脸，怎么还敢回来？身后传来一道女声，尖锐刺耳，听得江宁忍不住伸手掏了掏耳朵，不用回头，她都知道是谁。包袱往背上一甩，江宁转身扫了一眼站在门口的白衣女子，江皎月，你充分展示了什么叫没教养。沈君瑶是指挥使她得罪不起，只能供着。但江皎月不过是个刚凭着刘雪莹扶正才鸡犬升天的庶女，她可不用让着，毕竟现在自己也是玉宁卫了。一想到这里，江宁的腰杆都直了几分。江皎月一张芙蓉面扭曲着冲上来就要打他，江宁又不是原主这软柿子，四次被江皎月掌刮推打都不知道还手，他一脚就踹上江皎月的胸口。你江皎月捂着胸口摔在地上，满脸的难以置信。江宁，你真是反了天了！江旭川得知江宁从政府私放回来了，立刻就赶了过来，没想到刚进门就看见江宁把江皎月踹在地上。哦，江旭川，你的绿帽查出来是谁给你戴的了吗？江宁站在台阶上。从上往下睥睨江旭川，惹得他怒火攻心。孽障，你敢直呼父亲姓名？反了天了，真是反了天了！死胎这事以后不准再提。府里的人也全都打点好了，雪莹不过是被人迷晕才出了这事，她也是受害人。至于说她用死胎污蔑你一事，也不过是因为孩子没了她，她怒极攻心，误会你罢了。如今说明白了，就当没了这回事。她是你主母，你得恭敬孝顺些。误会，江宁把冷笑挂在嘴角，忍不住又是一顿输出。好一个误会！不过无所谓，我和江府已经没有。关系了，你可得记着你说的话，将我从族谱除名，别叫我看不起你。至于刘雪莹，说是迷晕，怎么事后不同你说去缉拿凶徒，反而等到瓜熟蒂落了，才想着蒙混过关。江旭川，这绿帽一戴，日后怕是很难摘下来喽。杀人，诛心为上，哪怕江旭川现在猪油蒙心性的刘雪莹，只要江宁在他心里埋下猜疑的种子，总有一天，稍微有些风吹草动，都能叫这颗猜忌的种子破土而出。说罢，再也不管江家这两人在鬼叫什么。江宁提着包袱就走，桥归桥。好，路归路，以后别来沾边。江府的下人没一个出来拦江宁，眼睁睁看着他扬长而去，坐上了玉宁卫的马车。月亮悄悄探出头，沈君瑶把江宁带到镇府司，就没了踪影。江宁将丢失的内脏给每个尸体都重新缝上，又梳理整齐了内脏，最后才把剖开的肚子缝合起来。忙完之后起身，一个大娘凑上来，亲亲热热，把他往长利院舍里头带。江姑娘，你可以换我周婶，这院舍的日常起居安排都是我负责。你有什么不清楚的，就来找我。你住这边的院子，玉宁卫没几个女子，只有三户家眷住这儿，院子清静的很。你放心住，别往南院去旧城，那边都是男子住的。好。我知道了，周婶，你叫我江宁就好。周婶是个热心肠的，看江宁一个十七八出头的姑娘，长得瘦瘦弱弱，临走的时候又去厨房要了一碗素面和馒头送来。从昨天被抓走就滴水未进，因为牵扯小命，时刻紧绷着江宁，倒是不觉得饿。现在闻到食物的味道，才觉得饥肠辘辘，当即拿起筷子一顿暴风吸入，填饱肚子。江宁拿了衣服去澡堂洗去，一身疲惫。再回来的时候，发现一个华服女子正将耳朵贴在自己房门上，似乎在偷听什么。你在干什么？许是没料到突然来。人江宁不过是寻常声调发问，竟将那女子惊得一个趔趄，整个人往门上扑了下去，门没锁，一下就撞开了。那女子摔了个狗吃屎。第八章。渔村水鬼江宁抱着木盆打量着眼前的女子，粉面桃腮，鹰嘴穷鼻，月光下雪肤像铺了一层流光似的耀眼，堪称绝色。那双微微上挑的凤眼让她觉得有些熟悉，虽然连廊上的灯笼光线不怎么明亮，但江宁仍可以看出她身上穿金戴银，必定不是寻常人家之女。你这人好生无礼，就不晓得要提前打招呼吗？啊、呃！这位姑娘，你趴在我的房门上偷听，还要怪我无礼？江宁一时语滞，女子闻言一愣，抛给江宁一记白眼，才从地上站起来，突然快步上前，绕着江宁打量起来。子，瘦皮猴似，长得还行，就是黑了点。你几岁了？叫什么名字？问别人之前，是不是该先介绍自己？你到底要干嘛？女子撇了撇嘴，晋国公府的掌上明珠，明白了吗？不明白，江宁渐渐失去耐心了。折腾了两天一夜，他真的累了，只想歇会儿，语气也冷了下来，正要无视这女子进房去，一道沉稳的男声随着夜风钻进了江宁耳中。沈之意，说了多少回，不要来镇府司瞎逛。这声音，江宁回头，果不其然，龙章凤姿的沈大指挥使正迈着长腿走近，细看那双平静无波的凤眸。江宁悟了，难怪觉得沈之意的眼睛熟悉。玉宁卫指挥使沈君瑶另一个更显赫的身份，不就是晋国公世子吗？这沈之意是他的胞妹，换了一身常服的沈君瑶卸下些杀伐果断的气息，月白长衫衬得他更是君子如玉，世上无双。他瞥了一眼沈之意。
。沈之意立刻就蔫了，低头看着绣花鞋，不敢说话。我送你回去。沈之意闻言不乐意了，整个人扒拉在江宁身上，死活不愿意撒手。我都没见过女仵作，我就想见识见识。我听完故事就走。我发誓。沈之意死皮赖脸拽着江宁，被他扯得连退几步，很想把手拽出来，但是看在沈君瑶的官职份上，没敢动手。今夜他就在这儿住了，明早我来接他。沈君瑶丢下这句就离开了。江宁只能皱着眉，任由沈之意把他拽进房间，逼着他讲了大半夜的故事，将窃尸案仔仔细细给他复述了出来。次日一早，他顶着两个硕大的黑眼圈，被敲门声弄醒。周婶抱了两身袍子进来，一开门就看见里头的沈之意，笑着招呼起来。江宁从昨夜沈君瑶的话中就知道了，这沈之意是镇抚司的八卦常客了。江宁去外面井口打了水，洗漱后穿上周婶送来的白色飞鱼服，动作利落，将青丝束成一束马尾，高高扎起。出门的时候，沈之意眼前一亮：“江宁，你。”穿飞鱼服倒是好看。经过一夜的故事会，沈之意现在对江宁是满心佩服，恨不得跟他拜把子学验尸。周神也赞不绝口，带着两人就去食堂吃早膳。食堂里阵阵包子香气飘了出来，玉宁卫们围了几桌，一边吃一边聊，人声鼎沸。江宁和沈之意刚走到打豆浆的桌前，曹葵的声音就来了：“江姑娘来了，快来这儿坐。”他咧着牙挥手朝江宁打招呼，又推了推旁边一个玉宁卫，让他去给江宁和沈之意取早膳。玉宁卫里全是些青壮年男子，干的都是刀。口舔血的活，向来不拘小节。江宁也不矫情，闻言就往曹葵那桌过去。江姑娘，从前是我误会你了，我向你道歉。昨夜你替我儿子将尸身缝补修复的手艺真好，那走线整齐又细密，绣娘在不上绣的都不如你，真的太谢谢你了。江宁笑着接过那玉宁卫递过来的豆浆和包子，喝了一口香甜的豆浆，才摆摆手，小事，举手之劳罢了。一群玉宁卫围着江宁，你一言我一句，对江宁满是好奇。大伙聊得起劲，一身红袍的沈君瑶跨进来的时候，江宁正吃完最后一口鸡蛋。沈之意，马车在外头了，立刻回去。江宁，跟我。去一趟舒港渔村，沈君瑶一进门，方才的热闹立刻就歇了。一群大老爷们一个个进入寒蝉，从位置上站起来，齐齐行礼。沈之意八卦着凑上去问舒港渔村怎么了。沈君瑶一手按住他的头，把他推到一边。有人来报，舒港渔村一户旧宅有水鬼夜啼。水鬼？这话无疑在人群中扔下一枚炸弹。满屋子的惊呼声此起彼伏，唯独江宁冷静地擦了擦手，走出来。世上无鬼，鬼多数藏在人心里。虽然科学的尽头是玄学，但他始终将人犯案放在首选，所以并不惧怕。沈之意立刻扒拉在江宁身上，一副死活都要粘在一起的模样。我不回去，我也想去舒港渔村瞧瞧。江宁瞅了瞅那两只死死扒住他的手，十分怀疑沈之意上辈子是只章鱼精。这么粘人，夏日逼近，气温渐渐高了起来。马车窗外吹来的风也带了些热气。沈之意被沈君瑶硬生生扯出来，塞进了靖国公府的马车。车里就只有沈君瑶和江宁两人，赶在正午之前到了舒港渔村。海风习习，带着咸腥的味道，浪花翻卷，拍打在沙滩上。零星几个渔民在滩边摸蛤蜊，沿着沙滩走了约莫半刻钟。江宁看见一户门前。聚集着七八个人，一个身穿蓝色飞鱼服的俊秀玉宁卫正愁眉苦脸被围在中间。石君。为何不驱散无关人群？沈君瑶语气不悦，却将那蓝色玉宁卫解救了出来。他挤出人群过来行礼：“沈大人，这些村民正一个个争着在说这旧宅的怪事。”石君摸了摸后脑勺，有些无奈，转头才看见沈君瑶身后的江宁。这位是江宁，日后玉宁卫与鬼有关的案件，若有尸体，都由他负责验尸。沈君瑶说罢，又指了指石君：“石君，任玉宁卫摆护，日后你们二人便是鬼案的搭档。”简单介绍后，沈君瑶一个眼神扫向屋前闹哄哄的人群，那群人也是。看石君好说话，才敢围上去。沈君瑶那身红衣，再加上凌厉的眼神，顿时把他们吓退三尺，一个个变成了鹌鹑。沈大人，请随我来。石君把沈君瑶和江宁领进屋子的小院，朝着角落一口被木板盖住的水井走了过去。大大人们，别靠近那井，里头有鬼呀、啊！身后传来一个村民哆哆嗦嗦的提醒，更是加重了江宁的好奇心。第九章。女鬼夜啼，院子里那口井就靠在屋子的左侧，右边是露天的厨灶，左边有一棵一人高的绿树，厨灶上铺了厚厚一层尘土，看得出来这小院已经久无人住了。江宁总感觉有些违和，但说不上来怪在哪里。沈君瑶并没有被渔民的言语吓退，他将手按在侧腰的刀柄上，缓步靠近水井，井口被一块木板盖住，上头压了一块巨大的石块，石块上贴了好几张写满符箓的符纸，也不知道是谁的手笔。江宁跟了上去，石君却还站在原地，踌躇着不想靠近。沈君瑶给他投去一个眼神，他鼓足了勇气，才捏紧拳头靠过来。石块。
块有些大，沈君瑶和石军两人合力才把他抱了下来。江宁把巨大的木板拖下来，磕在地上发出“砰”的声响，渔民们倒吸冷气的声音传了过来。石军要不是碍于沈君瑶在场，估计也想退后半步。小院里静悄悄的，只有海浪的哗哗声和树叶摇动的刷刷声，连众人的呼吸声都变得微不可闻。水井里没有任何动静。沈君瑶率先将头探了过去，什么都没有。啊！江宁疑惑间也探头朝井内看去，井内用石块整整齐齐垒了边，水位刚好满至距离井底三分之一的位置。水清，一眼看到底，井底除了一些零碎石块之外，什么也没有，别说水鬼了，水草都没有一根。石军看江宁脸色平静，这才小心翼翼靠过来，壮着胆子看了一眼，确实无意。井里有鬼之事是如何传开的？沈君瑶阎罗般的眼神扫向那群渔民，不怒自威。方才出声提醒的那个渔民站了出来，常年在海上打鱼，将他晒得干枯黑瘦。他搓着手，满脸畏惧，不断招手示意江宁三人先出了院子再说。江宁知道他们在怕什么，于是主动走过去。他脚步一踏出院子，那渔民立刻打开了话匣子：“大人，这井白日里确实跟寻常水井无异，夜里一到临近亥时，里头就开始咕噜咕噜冒泡泡，仿佛井水里有人在呼吸一般，而且时常伴着人哭泣的声音。”他说完，站在一旁的另一个年轻汉子立刻点头附和。是真的，我们也只当石井里有鱼或者乌龟。有一夜，四五个人壮着胆提了灯笼往井里看，结果里头黑漆漆的，不断冒气泡，一股死人味冲出来，把一群人吓破了胆。后来次日一早再去看，井里清澈见底，什么也没有，也没有奇怪的味道了。村长怕影响扩大，所以买了浮想镇压着水鬼，哪知作用也不大，依然夜夜吐气夜啼，吓坏不少人。江宁听这两个渔民描述，觉得这水井更离奇了。沈君瑶和石军不知何时已经站在了他身后，自然也听了个明白。人群里。一个大娘突然小声嘀咕起来：“肯定是卢家的媳妇儿回来索命了。当初她突然就搬走了，我就说有古怪，肯定是她媳妇儿的鬼魂在井里。”凭着鹰犬的直觉，沈君瑶快速提取了这大娘话中的关键点：“卢家的媳妇儿。”她朝大娘努了努下巴，让她上前来把卢家媳妇的事情详细说说。海风徐徐，烈日晒得人睁不开眼。一群人一步到其中一户渔民家中坐下。听完了整个故事，小院的主人叫卢红发，有个年轻漂亮的媳妇，名唤姚娘。本来和和美美两口子从卢红发染上赌博恶习之后就变了样。卢红发输了钱就开始打姚娘，姚娘时常浑身是伤，但卢红发一旦赢了钱，又对姚娘温声细语。姚娘曾怀过两个月的身孕，最终也被打没了。姚娘哭啼着要离家，卢红发便把她往死里打，姚娘便再也没敢提。后来日子就在姚娘夜夜哭啼里度过了。直到去年初秋开始，卢红发赌钱赢了不少，姚娘再也没有挨打哭啼了。只是她露面的频率也越来越少。卢红发不让她再跟其他人接触，到深秋的时候已经没人见过姚娘了。又过了一个多月，卢红发突然就搬到城里去了。故事听完了，沈君瑶一言不发，不知道在思考什么。石君倒是面露不忿，在痛骂卢红发家暴妻子。大娘叹着气，说是只求姚娘冤有头债有主，别来祸害他们这些无辜的人便好。江宁是真的不太信这水井里有鬼。从渔民屋里出来之后，他正想跟沈君瑶说，要不夜里再来看看。沈君瑶就已经抢在他开口之前发了话，先去附近再走访调查一下其他渔民的口供，今夜再来会会这水鬼娘子。石君站在一旁的身影顿时一抖，但是不敢反对，只能垂头丧气的跟了出去。江宁将他的小表情和动作尽收眼底，只觉得好笑，忍不住放慢脚步与他并排而行。石百户。我看你似乎很怕这鬼物之事，怎么还接了这专门负责鬼案的烫手山芋呢？石君的脸皱成一团，瞥了瞥前头背影挺拔的沈君瑶，低声道：“不瞒你说，我是不想来的，但是我祖父缠着沈大人多多锻炼栽培我，于是他就给我安排了这个差事。我确实挺怕这些鬼物的，不像沈大人一身灵力之事，恐怕鬼物见了他都得跪下喊声阎王爷。”他表情无奈，但言语趣味。江宁忍不住轻笑起来。沈君瑶走在前头，耳力极佳，自然也听见了，倒没有责怪，嘴角微弯。走访时间过得极快，天色渐渐暗了下来。等过了亥时，三人再次回到卢红发的院子前，还没彻底走近，江宁便听见了仿佛呜咽的声音。漆黑的夜幕下，分外清晰渗人。站在一旁的石君汗毛直竖，看着一旁面色如常的沈君瑶，他恨不得死死抱住沈君瑶的大腿，不让他继续往前。井口的木板被掀开之后，没有再盖上。靠近之后，咕噜咕噜，吐气的声音越发清晰。沈君瑶举起灯笼往井口照，江宁探头往里看去，黑乎乎的深井，宛若吃人精怪张开的大口。石君被迫同行，但他全程僵着身子站在井边。虽然探头去看了，但是眼睛闭得死紧，气泡一个接一个冒出，带着腐臭。井内太深，虽然沈君瑶竭力将灯笼往里伸，也依然看不清井底。不对劲！眼尖的江宁发现了异样，突然出声。石君也不管他发现了什么，拔腿就往院外跑。第十章。
，紧闭腹尸。石军的腿比脑子反应更快，江宁刚开口，他就已经退出了十几步远，扒在栏杆上，伸着头往里瞧。江宁被他的敏捷逗得爆笑出声。沈君瑶都愣了一下，不是有鬼那种不对劲，是井水的水位不对劲。白天的时候阳光充足，江宁记得水面也就距离井底三分之一的位置，夜里光线微弱，看不清井底。但是他看见了井水水位已经漫至井壁一块稍微突出的石块下缘。白天的时候，他分明记得水位距离这突出的石块还有至少一个手臂的距离。现在水位明显上涨了许多，很明显，沈君瑶也意识到了问题，井底或许被放了东西。江宁赞同的点了点头。石君双腿发颤，站在。外头小声朝他们二人说道：“可能是鬼在里头，所以水位才涨起来了。鬼轻飘飘的，能涨起这么大的水位。石百户，你快过来！真的不是鬼。”石军依然不太敢靠近。要不是沈君瑶的眼神比鬼还可怕，他宁愿焊死在栏杆上。呜咽的声音还在回响，一阵又一阵，叫得石军脚步发软。他从后头一户渔民家中借来鱼叉和竹竿，再返回时，沈君瑶和江宁已经推开屋子的门进去查看了。灯笼发出昏黄的光，屋中的黑暗被一点一点驱散。桌子、椅子。床铺、柜子，屋子不大，不过一会儿就看了个遍。地面上的灰尘只留下他们两人走动的足印，证明屋里没人进出过。呜咽声时起时歇，江宁仔细分辨着声音的来源，最后驻足在破掉的窗户边上。屋子久无人住，又建在海边。今年累月的海风吹拂，将那窗框腐蚀了不少，上面露出一个细如为纸的洞来。江宁凑过去仔细一看，发现那小洞里头还堵了些东西。他伸手一抠，轻而易举就将那团东西抠了下来，露出一个小笼包大小的大洞来。飘散在夜空中的呜咽声戛然而止，好像是茅草。沈君瑶提着灯。弄过来，盯着江宁手中一团草看了一眼，是茅草，寻常人家常用来引火。江宁有些哭笑不得，哪里是什么女鬼啼哭，分明只是因为窗户破洞填了些茅草在里面堵住。结果太久无人居住，海边的风又大，窗上的洞变大，茅草堵不全了。海风一吹，屋里关得紧密，对流不足，就这一处特别漏风。那风声被挤压后，穿堂而出，就仿佛呜咽鬼叫罢了。沈君瑶阔步踏出屋外，伸手感受了一下海风的方向，心中明了。石君举着鱼叉和竹竿，守在外头，慌得脚步发软。结果鬼哭声突然停了，又听见江宁的解释，顿时松了一大口气。江宁心里发笑，玉宁卫的鬼案说白了就是走进科学呀、啊，看来并不是藏在屋内，还是先看看井底有什么吧。沈君瑶说完，便拿起借来的竹竿和鱼叉，首尾相接捆住，和江宁两个人趴在井口，一点一点把鱼叉往井底伸。然而让他们失望的是。井底空无一物，沈君瑶用竹竿细致地将井底拨弄了一遍，里头空无一物，只有水。井里依然偶尔冒出气泡，江宁闻着确实是腐物的味道。他盯着冒气泡那一侧的井壁，若有所思。在井边忙活了一通，也没查找到冒泡和水位涨起的原因。沈君瑶看着空中明月，决定先回镇抚司。往马车方向走的时候，江宁听着哗啦啦的海浪声，开起玩笑。白天看见渔民在这儿挖个犁，我都馋了，还想着回去之前去挖一点。结果涨潮了，涨潮这两个字扎进沈君瑶脑中，仿佛拨开云雾一般。他猛地转身往后走。江宁和石君不知道他想起了什么，只听见他说：“先去找村长。”村长住在离岸略远的村子中部，花了些时间才寻到。石军敲开门，沈君瑶直接开门见山问道：“卢红发井中闹鬼，是不是最近夜里涨潮才出现的？你们村里的井是不是已经不能饮用了？”他这么一问，村长先是一愣，随后摸了摸花白的胡子，猛地点头：“是是是，大约是三天前开始的。那时候卢家的井就开始闹鬼了。水井的话，约莫小半个月之前开始，海水倒灌地下水，所以井水基本都不能用了。”得到了确切的回答，沈君瑶的眉头舒展开来，一轮红日从海上升起，浪花间都染上了金色。沈君瑶三人已经处在卢家水井边上了，水位上涨之谜解开了。沈君瑶发现，由于潮汐作用，被倒灌的地下水受到了影响，夜里一涨潮，井水便涨了上来。因为卢家的院子地势特别低，所以倒灌的影响就更明显。又因为水井几乎都不能用了，渔民谁也没再去留意过井里的状况，所以也就忽略了这井水涨落的问题。但困扰江宁的是，夜里井中那股腐物的味道和气泡是怎么回事？为了理清这件事，石军捆着绳子去井里查看。毕竟神指挥使可不会干这些粗活。既然知道没有闹鬼，他也就不再惧怕了。伸手利落几下，蹬腿就落到了水面附近。石百户看那块凸起的石块附近，江宁回想着昨夜气泡冒起的位置，凑巧也在那块凸起的石块内侧，立刻就指挥着石军往那面的井壁靠过去。井内石块有序地垒起来，石块形状不同，排布也不一致。但石军还是眼尖的发现了不和谐的地方。沈大人，这块井壁似乎松动了，后头的土好像有些异常。石军说着，便抽出佩刀，小心挖出几块松动的石块，随后将刀刺入土里。手上传来刀触碰到硬物的质感，让他皱。皱眉，握刀翻转手腕几个来回，井壁的土便被挖出了一个平板大小的窟窿。江宁趴在井口看不清情况，只看见石军握刀的手突然一抖。江宁。
，或许得换你下来一趟了。这井壁里埋了个死人头啊！石军脸色发白，将着脖子往上看。沈君瑶立刻收紧手中绳子，将他拽了上来，换将拧下去。被石军挖开的窟窿里，一副下颌骨和牙齿正透过窟窿显露出来，骨头上还挂着少量没完全腐烂的肉，散发出混着泥土味的腥臭气。江宁用刀撬开了一大片的石块，小心沿着颌骨的位置挖开附近的泥土，很快尸体的整个头骨就露了出来。第十一章。惨死的女人，尸体的头骨以脸朝井底的姿势被埋。江宁小心翼翼，使着刀将尸体的轮廓一点一点抠出来，用绳子吊着没有合适的发力点。江宁两腿分叉，踩在井壁上，一只手拽着绳子，一只手挖掘，忙活了快半个时辰，才把尸体的整个轮廓抠出来。眼前的尸体整个以屈腿、双手抱膝的坐姿水平嵌在井壁里，脸朝下靠在膝盖骨上，尸骨上挂着腐化了大半的衣物，有不少树根歪歪扭扭穿过尸骨，扎根在泥土里。这具尸体就埋在了井边的树底下。大人，先拉我上去吧。上头的沈君瑶就这样双手握绳，提着江宁站了大半个时辰，竟然丝毫没有疲惫之态，三两下就把江宁拉了起来。石君早已离开，去找人来帮忙起尸了。江宁挥了挥发酸的右手，总算明白了冒泡的原因。尸体没有棺木装着，埋在地里时间久了，慢慢腐烂了。凑巧又是在井壁边，每次涨潮的时候，水没过埋尸的泥土，水汽渐渐渗进埋尸的泥土中。尸体腐烂会产生各式各样的气体，气体排出泥土变得松动，气体就从石块的缝隙里冒了出来，在水里产生了气泡。沈君瑶安静听着，等江宁全部说完才点头。冒泡的情况是夜里亥时左右开始的，那时候夜里的涨潮正开始，而对应的白日涨潮时间则是在。辰时钟，那个时间渔民们全出去打鱼了。富人在家中忙活，没人会经过卢家这院子，所以白天其实也有冒泡声，不过是没人发现罢了。江宁一边应试，一边将目光落在他被绳子勒得泛红的手掌上，一句“大人辛苦了”卡在嘴里，没敢说出来。石军的动作很迅速，领着四五个御宁卫很快就赶了回来，两个站在院子外拦住看热闹的渔民，另外两个提着铲子、锄头开始挖树起尸。人多力量大，三两下功夫，尸体就被挖了起来，移到屋内的草席上。江宁打开石军带来的验尸工具箱，掏出皮手套戴上，开始查验尸体。尸体已经高度腐败了，恶臭阵阵，大部分部位已经裸露出了白森森的骨头。颅骨上只剩下薄薄一层头皮，沾着头发。江宁伸手轻轻一撕，就剥了下来，露出了后面一个大大的伤口。尸体上的腐肉粘连起来，影响尸检。江宁便让石军找人煮了一大锅热水，对腐肉进行处理。江宁，这是要做什么？石军瞥了一眼锅里，强忍着恶心，不敢多看。高温煮可以剥除腐肉，更清晰观察骨头上的伤痕。这尸体腐化的太厉害了，干瘪的腐肉没有查验的价值，还会影响判断骨头的伤痕。直接驱除，然后观察骨头更直观一些。言语。解释间，江宁的手也没停。很快，那一锅尸骨就煮得肉骨分离。他又一根一根把骨头捞出，又重新排列整齐到草席之上。煮过的头骨没了毛发腐肉，后脑上的一个大孔就更为显眼了。从骨盆形状可以判定死者为女子。下颌骨牙齿磨损程度来看，年纪在30岁左右。右胸部肋骨有三处骨折，右手上臂有两处骨折，左手上臂、右腿小腿以及左边锁骨各有一处骨折，皆有不同程度的愈合痕迹。至少是生前两个月前的损伤了。双手指骨上皆有划痕，拇指的划痕在靠近虎口处，其余四指的划痕都在内侧第二节指节上。江宁说着，自己用手比划了一下，然后把小刀握在手中，展示给在场几人看，应该是防卫时双手握住了凶器造成的伤痕。拇指指骨皆有划痕，证明凶器至少有双刃。凶手的力气大，而且死者反应速度快，否则并不容易在指骨上造成这样的痕迹。沈君瑶指了指尸骨的左脚，询问江宁是否还有骨头漏在了熬煮的大锅中。江宁沿着他。他的视线看过去，摇了摇头。我将尸体放进去煮之前，已经发现了死者的左脚缺了拇指。从缺口痕迹来看，是被利器一刀砍断的，切面平整利落，也是死亡之前造成的了。他没有刻意降低声音。卢家的院子又小，站在院子外看热闹的渔民们听了个一清二楚，当即就有人惊呼起来。卢洪发那次输钱之后，喝了酒才回家，瑶娘没来得及给他热饭，他疯起来，拿了外头的菜刀就要砍瑶娘。瑶娘哭喊着，没躲开，被砍掉了左脚的拇指，也就是那会儿动了胎气，肚子里好不容易得来的孩子也没了。要不是我听见喊得厉害，过来救人，怕是瑶娘当夜就被砍死了。说话的是个黑壮的大娘，言语间面露怜惜。沈君瑶当即让门外的玉宁卫把他领了过来。尸体的衣物也已经开始腐化，勉强还能看出个颜色款式。沈君瑶让那大娘过去看一眼，那大娘很快就认出，确实是瑶娘的衣物。这儿海风大，衣裳没挂好就容易被风吹走。我们这些粗人的衣衫又是差不多的样式，为了不弄浑，家家户户的女人都喜欢在自家的衣衫下摆绣个名。这儿有个“瑶”字，是瑶娘的。沈君瑶眼光落在那堆破破烂烂的衣物上，眉毛轻轻拧起，似
乎有疑问。石军看着沈君瑶和江宁，一个对着尸体左右翻看，一个对着破布拧眉思考。他和大娘站一块，大眼瞪小眼，好像有些多余。太阳越发毒辣起来，院子外的渔民们也有些耐不住了，嘀嘀咕咕的讨论声此起彼伏。最后，在江宁起身的时候，集体安静了下来。前额眉骨中间一个伤口，后脑勺顶部一个伤口。前额的伤口较小，呈三角形；后脑勺的伤口较大，是个类似梯形的伤口。判断后脑勺应是致命伤，结合指骨上的伤痕，一共有三种不同的凶器痕迹，暂时无法判定来自于同一个凶器或是三个不同的凶器。沈君瑶将目光移过来，审查一番，没有表达异议。紧接着又道出了他的发现：尸体上没有鞋子，也没有外衫。第十二章。年轮的秘密，尸体上的衣物是两个玉宁卫帮着脱下来的。江宁还没来得及细看，没想到沈君瑶观察得仔细，发现了疑点。石君蹲下，用刀鞘翻看了一遍，语气有些惊讶：“死者遇害的时候，或许正在休息之中。凶手杀人之后，直接草草将他埋了，所以并没有鞋子和外衫。卢洪发可有报告姚娘失踪或者死亡一事？”一旁站着的大娘满脸愤怒，连连摆手回沈君瑶的话：“我看就是卢洪发他杀了姚娘。据我们没再见过姚娘之后一个多月，他卢洪发就搬走了，还是连夜跑的。”肯定是杀了姚娘，心虚害怕了。眼下卢洪发便是最大的疑凶。院子外一群人一个个开始愤愤不平，骂了起来。村长战战兢兢挤出来，把卢洪发搬到城里的地址说了出来，生怕说慢了被沈君瑶列为帮凶。石军领了命，立刻带了一个御宁卫就去捉拿卢洪发。沈君瑶便问江宁是否能判断姚娘具体死亡时间。江宁看着这一堆白骨，有些犯难。埋在地里许久了。再加上海水渗透腐蚀，没有现代精密仪器，基本是无法判定具体死亡时间了。他正要摇头，目光扫过挖出来倒在一旁的树木，突然闪过一个念头：不能准确判断，也许可以定个大致范围。江宁让一个御宁卫将树栏腰砍断后，把断面立了起来。他弯着腰，仔仔细细观察着上面的年轮。沈君瑶默默站在一边，面露不解。大约一盏茶的功夫，江宁抬起头来道：“约莫是秋天的时候死的。”此言一出，被大娘倒是不同意了。他嚷嚷道：“小姑娘，你是不是不懂啊？卢洪发出东的时候才搬走的。姚娘如果是秋天的时候就死了，难不成他还跟姚娘的尸体住了两个多月才离开？”江宁指了指树木的截面，让沈君瑶和大娘都过来看看。树木上这些年轮每一圈代表了一年四季，夏季光照和营养充足，年轮会比较宽，颜色也浅；而秋冬季节，因为光照和营养减少，年轮就变得窄而色深。春夏的半圈和秋冬的半圈结合形成一年的年轮，而去年的这一圈年轮却没有四季交替，形成的颜色深浅和宽窄变化。沈君瑶目光扫过最外面的两圈，确实如同江宁所说，去年的年轮竟然没有出现明显的宽窄和颜色变化。本来秋天的时候营养不足，年轮应该窄而色深，但是因为尸体埋在地下，提供了养分，所以这棵树不缺营养，反而长得更好了。江宁点头，沈君瑶有个好脑子，一点就明，是个优秀的工作搭档。就因为尸体提供了充足的营养，所以当时江宁刚进院子就觉得哪里不对劲，违和感就是来自于这棵树。没人浇水施肥小半年了，居然还挺拔翠绿，不合常理。等尸体被运回镇抚司的时候，刚过了申时，江宁赶到饭堂的时候已经过了饭点。沈君瑶这人是个工作狂，干起活来压根没想起来要吃饭。江宁早饭都没吃，早已前胸贴肚皮了。本来以为这鬼案能有几宗嘛，在镇抚司当仵作应该是个闲职，可以摸鱼躺平。结果天生劳碌命，饭都不能按时吃。江宁寻思着，大概哪天又得猝死在工作中了。咕咕，肚子不合时宜响了起来。江宁刚要叹气，背后突然传来曹奎的大嗓门：“江宁啊，怎么跑这儿来了？”那水鬼暗查的怎么样了？听说死了个小娘子啊，暂时锁定了疑凶，石百户去拿人了。江宁苦哈哈回了曹奎两句，随即便问他哪里还有吃的。曹奎性格豪爽，自打江宁替他儿子缝好了尸体，他对江宁的好感蹭蹭往上涨，拦都拦不住。这一听江宁还没吃过午饭，扯着他就往饭堂里冲。饭堂里长厨的老赵看他风风火火进来，摸了一把腰上的围兜，开口就打趣起来：“曹千户，你走慢点，一副饿死鬼投胎的样子。中午不是就着卤肉吃了三碗饭，这么快。”快就饿了。曹奎把江宁往前一推，袍子一撩，也跟着坐了下来。去去去，我保着呢。江宁还没吃，你赶紧下点面。估摸着大人也还没吃，一会儿让江宁给他烧一碗过去。本来江宁就一副营养不良的模样，跟撞得像座山似的曹奎坐一块，显得更是瘦弱无比。老赵当下就挽了袖子煮面去了，还默默多放了一把面。曹千户，如果你杀人埋尸了，还会跟着尸体住在同一屋檐下吗？江宁这话问得突然，曹奎正举着水囊在喝水，闻言活活被这问题呛出眼泪来。谁这么变态？杀了人还跟尸体住一块？
，难不成是什么特殊恋尸癖？确实，正常人杀了人，怎么可能还住在案发地不走呢？江宁便把案子大致给他说了一下。曹奎抹了抹嘴角的水渍，喃喃道：“照这么说来，这卢红发倒也奇怪，怎么还住了快两个月才走呢？”两人言谈间，老赵已经把面煮好了，猪油铺底的面汤上泛着油光，面条上头铺了一层厚实的卤肉碎，还给加了个煎蛋，把江宁香的找不着北。谢过老赵，江宁提起筷子就埋头嗦了起来。曹奎和老赵便唠嗑了起来。等他吃完面，摸了摸圆滚的肚皮，曹奎这才接过老赵递过来的碗，里头是一碗一模一样的卤肉面。走吧。烧上这面，我带你去沈大人呐。沈君瑶办公的屋子，江宁前两日来过了。他和曹奎闲聊间，走到门口就被一声突如其来的讨饶吓了一跳。第十三章，隐在暗处的奸夫。大人饶命，大人饶命啊！我没杀姚娘，我真的没有，我也不知道她被人埋在了树底下呀。我搬走真的是因为赢了些钱，想金盆洗手不赌了，过些好日子而已。我真的没这个胆子杀人啊！沈君瑶沉着脸坐在桌后，冷冷看着石君，抱着刀站在一旁，地上跪着的男人瑟瑟发抖。整个人都几乎跪趴在地上了，江宁心中了然，这多半就是卢红发了。接过曹奎手里的面走了进去，江宁打了招呼，把面放下，这才认真打量起面前的男人来。许是不再出海打鱼的缘故，卢红发肤色早已褪去了黝黑，矮胖发福，咧着一嘴的黄牙，跪在地上喊冤。这副怂包模样，半点都不像个家暴男。卢红发，姚娘是怎么被埋在树底下的？你可要想清楚了再说。沈君瑶的语气平静得很，但卢红发整个人贴在地上，头都不敢抬，背后的衣服湿了一大片，不停。的磕头，我不知道，大人，我真的不知道啊！将尸体埋在树下，必定有泥土翻动的痕迹。树虫新种下后方向角度也不可能做到完全相同，你竟然毫无察觉！卢红发一边磕头一边解释，没有泥土翻动的痕迹啊，大人，我日日在那树边劈柴火，我记得很清楚的呀，真没有翻动过泥土啊！屋外的阳光斜照进屋，沈君瑶端坐着，手里轻轻摇着半杯茶，卢红发跪着，只能看见他冷峻的下颌线，那身大红飞鱼服威严的像个煞神。姚娘不见了，为何不报官？她拿了家里的钱跟人跑了。我哪好意思去报官哦？后来偷偷摸摸找了一个多月，我就想通了，有钱了还怕找不到年轻漂亮的女人吗？所以就收拾了东西搬城里来了。我真的没有杀姚娘，我真的是冤死了呀！我要知道她就埋院子里，我哪还敢住那房子？还不早早就搬走了？跟她私奔的男人姓甚名谁？这下卢红发的头磕得更用力了。我不知道啊。我要是知道，我早就去把姚娘抢回来了呀，哪还能忍着被人戴绿帽子的气啊？是村长他儿子水生瞧见的，说是中元节前夜看见姚娘跟一个男人跑了。不管沈君瑶如何发问，卢红发就是一口咬定没杀姚娘。不得已，沈君瑶让石军先把卢红发给拘到赵狱里去了，里头有的是手段。要真是他做的，不怕他不招。磨磨唧唧了小半个时辰，面都坨了。沈君瑶倒是不介意，三两下就把面解决了，空碗一推就递到了江宁面前。我让曹奎给你在后头安排了个屋子做。验尸房，姚娘的尸骨也搬进去了，你去看看吧。曹奎极有眼力见，沈君瑶话音一落，他从江宁手里把碗拿了过来，把他送了过去。江宁出门的时候，余光看见沈君瑶目光追着他和曹奎的背影而来，被他发现那一刻，又若无其事扫向远处的天空，快的叫他以为是眼花。验尸房不算大。刚好能放两张长桌来摆放尸体，角落里一个通风的大窗户下摆了张书桌和椅子，还配了一个书架，桌上笔墨纸砚都被妥了，倒是齐全。曹奎听回来的玉宁卫说，还没确定凶器，正好姚娘的尸骨被装在箱子里，江宁正一根一根掏出来在桌上拼起来，颅骨后脑勺上那个略大的梯形引起了他的注意。这凶器倒是特别，我还没见过梯形的凶器，一般的斧子或是刀剑都不是这个形状，难不成是锤子？也不像锤子，哪怕是一边是锤头，一边是尖角的羊角锤，造成的伤。伤口应当是类似正方形或类圆形的，这个伤口的面积也远远大于一般的锤头，而且前额的伤口很小，呈三角形，羊角锤的尖端砸中也应该是扁长的方形，这些并不是锤子能造成的痕迹，看起来更像是两种凶器。江宁也有些摸不准，他把尸骨完整排列好之后，站在一旁认真思考起来。曹奎没打扰他，自己静静离开了。如果是至少两种不同凶器，那犯人为何要更换武器？如果是是同一个凶器，那又如何造成三种截然不同的痕迹？风吹进来，翻动了桌上的白纸。江宁随手在纸上画了个手掌大小的纸人，裁了下来，随后又分别在纸人的前后和手上粗略标注了伤口的位置，然后另外抽了一支干净的毛笔，试着模拟凶器击打的角度。举起纸人的时候，透过阳光，前面的墨点和后面的墨点几乎平行。江宁猛地发现自己可能被后脑勺伤口的面积误导了，他一直。只以为这样大的伤口应该是钝器伤，但是如果凶手站着，姚娘跪着或者趴倒在地上，凶手的力气完全可以用凶器刺穿姚娘的头颅，留下后脑勺和前额被贯穿导致的伤口。前额的伤口是三角形，应该是凶器的尖端。如果凶器是三棱锥一样的形状，那姚娘用手握住凶器的时候，指骨上确实可以留下至
在门口就遇上了从赵玉出来的石军，这才过了半个时辰。大人，卢红发下的大小便都失禁了，只说了一堆偷看人洗澡、抢酒鬼银子、赌钱出老千的事。姚娘的死是一点东西都挖不出来，翻来覆去就是那句“水生看见姚娘跟着奸夫走了”。玉宁卫的赵玉手段如何，江宁前几日是瞥见过的。就那样的重刑之下，都没吐出一言半语，只有两种可能：要么是不要命的死士，要么就是真的一无所知。卢红发显然更像是后者。水生，沈君瑶整个人靠在椅背上。骨节分明的手指交叠穿插放在桌面上，一副闲适的模样。但江宁知道，今天的晚饭看来又悬了。第十四章。从一变二的凶手，马车跑得飞快。石军亲自驾的车，江宁在车上把对凶器的猜测告诉了沈君瑶。沈君瑶似乎很喜欢在车上闭目假寐，江宁说他便听着。凤眸轻臂少了些灵力，更像个华贵无双的公子哥。等江宁说完，他慢悠悠接了话。等会我们审问卢水生的时候，你就在屋里观察一下可疑的器具，或许会有发现。江宁作为一个打工人，只能说好。住在村口的渔民远远就看见玉宁卫的马车踩着夕阳去而复返，停在村长门口的时候，不少吃瓜群众又准备。围上来了，沈君瑶一个眼神冷冷扫过，渔民们瑟缩着往后退了开去。大人，难不成是找不到卢红发？这混账东西居然是杀人潜逃，真是污了我们疏港渔村的名字！让卢水生过来回话。沈君瑶并不去接村长的话，冷不丁点了卢水生的名，卢水生就站在屋里看热闹。吃瓜吃到自己身上，当即吓出一身冷汗，连滚带爬凑到沈君瑶跟前。去年中元节前夜，你看见姚娘跟男人跑了？这话一出，水生的脸都白了。他看了看外头一脸八卦的渔民，低声回道：“那天卢红发来跟我爹喝了一宿的酒，我也喝了不少。半夜送他回去的时候，他醉得跟个死人一样。刚到他家前面那个拐角，我就迷迷糊糊看见一个高高壮壮的男人牵着姚娘一块跑了。那男人还背着个高出他一个头的大背篓。”我隔天一早就跟他说了这事，他塞了五两银子给我让我保密，我就想着把这事烂在肚子里，谁知道他会去杀姚娘？要是知道，我真的不会替他保密的。大人别抓我，我都招，知道的都招了。卢水生是个怕事的，不用逼问就已经到豆子一般全说了。江宁一边听一边扫视屋里各种摆设，都是普通家具，实在没有能跟凶器对上号的东西。从村长家里出来的时候，沈君瑶突然调转方向，往卢红发的家中去了。自打挖出了尸体，玉宁卫就直接派了人在院子里驻守。沈君瑶一进门，直奔那倒在地上的树墩子去。石君不明所以，用手肘碰了碰江宁，江宁摊了摊手，表示一无所知。卢红发没撒谎，凶手并不是挖开大树将尸体埋进去的，集中在尸体这一侧的树根，有不少主根萎缩，又生出了新的须根，另一侧则不然。如果想要挖树，按理来说，应当不会选择靠近这一侧开始挖，靠近炉灶那头位置宽阔是更好的选择。江宁蹲下查看树根，发现确实如同沈君瑶所说，那些萎缩的主根比新生的须根强壮的多，但都很短，而且尖端萎缩，这是被砍断导致的。难怪尸骨被小一些的树根穿透，因为失去主根，生出了新的须根，从尸体上汲取营养。这些小的须根发育的快，很快就穿过了尸骨。如果不是挖开树埋下去的，那尸体是怎么凭空进了土里的？石军说着，蹲在挖出来的坑里一看，正巧可以透过这大洞看见他发现尸体的那个井壁小洞。他站起来，指着那洞，激动道：“凶手是不是从井壁挖了个坑，在侧面把死者塞进去的？”井很久不用了，也没人故意去看井壁，多半不会轻易被发现的，比翻新树这一块的泥土要隐秘的多，这可能性很大。埋尸的地点距离井口并不算远，也就两个身位，因为重新挖开了井壁，导致石头重新垒进去的紧密程度下降了，井水上涨，尸体腐烂的气体透过缝隙就更容易，所以水里冒泡的情况也比较明显。江宁也认为从井内埋尸合理，但这也意味着。凶手一个人很难完成这个作案过程，需要先绳子捆在树上，再慢慢降至井内操作。挖出的泥还要等尸体塞进井壁之后重新填补一部分，花费的时间不少，动静也不小。门前有人路过，很容易被发现。姚娘如果跟人跑了，为何凶手还要将她埋在这个小院子里？荒郊野岭才是更合适的埋尸地点。卢水生看到的人或许并不是姚娘。沈君瑶的话像一道光劈开石君脑子里的混沌，他震惊道：“卢水生看到了两个人，其实两个都是凶手。姚娘已经死了，如果是……”这样，前头的推理就能成立了。中元节前一夜，卢红发在村长家里喝得烂醉如泥，他的屋子又偏僻，姚娘也被他禁止与村民接触。那天夜里，基本不会有人经过卢红发家。凶手杀了姚娘之后，一人负责下井挖壁，一人在上头传递泥土。最后将尸体埋好，再将泥土填上，带上剩余的泥土，随后离开。卢水生看见的那个大背篓里，估计装着的就是回填井壁剩余的泥土。那天他也喝了不少酒，看见是一男一女，估计女人的身形又与姚娘相仿，他下意识就把另一个凶手当成了姚娘。这案子好像越发扑朔迷离了。原本还以为是普通的杀妻案。
这下就成了合伙杀人谋财案了，这样凶手就更难寻了。卢水生连人都认不清，更不指望他能认出凶手了。石军摸了摸腰间的佩刀，有些丧气。沈军摇红袍，一甩脚踏流星往外走。凶手下意识就选择从紧闭将尸体埋进去，又能完完整整将拆出来的石块分毫不差重新垒进去，一看就是有打井砌井经验的人。说起挖井，江宁所说的前头是三棱形，后端是梯形的东西，我大概知道是何物了。第十五章。蝴蝶追村长就像疏港渔村里的万事通。沈君瑶只说要找村里能挖井的人，他立刻意识到该领这尊大佛往哪里去。卢坚是咱疏港渔村唯一的工匠，村里人建屋修墙、挖井、搭灶台，基本都是请他来做，活干得又快又好，性子和善，是个老实人。这事儿应当跟他扯不上关系吧？当初姚娘被打，他也帮着去劝过卢洪发的。群星闪烁，月光温柔，几人脚步匆匆，随着海浪翻涌的声音来到一户院子前。卢坚的家比一般村民建的要好一些，砖块墙、瓦片顶，还有一个小柴房，栅栏整齐划一立在地上。院子里一个妇人正在把散养的鸡鸭往笼子里赶。阿翠，你们家卢坚在不在呀？村长扯着嗓子打起招呼，院中名唤阿翠的妇人转身看见他身后三个不同颜色服饰的玉宁卫，脸色煞白，在的。他在屋里给玩做小马扎呢。屋里一个壮实的男人抱着一个两三岁的小男孩走了出来，瞧见江宁行人，脸上露出惊恐的神色。沈君瑶那双樱目瞬间就捕捉到了他微变的脸色。卢坚把儿子递给阿翠，让他进屋去，自己笑着上来打招呼。村长刚要开口，沈君瑶直接打断：“去年中元节前夜，你和阿翠人在何处？”卢坚嘴巴微张，手一直紧紧捏着裤腿，愣了片刻，才将笑着说：“两人一同在家中陪孩子吃甜汤就睡了。”但显然这个解释太过苍白无力。沈君瑶的眼神。就像猎鹰锁定了猎物，卢坚被他盯得冷汗直流。你是自己将凿井的工具拿出来，还是我让人去翻找？沈君瑶轻飘飘一句话，就像一记重拳砸在卢坚脑袋上，瞬间让他头脑发晕，手脚发软。眼见他没有动静，石军直接抬腿就往屋里去。江宁想起沈君瑶提过挖井，眼下这情况，凶器看来就是凿井的工具了。石军动作很快，一炷香的功夫就从柴房里疾步而出，手里提着一个江宁没见过的东西。大人，这蝴蝶锥被垫在柴堆的最底下。木质锥斗里有暗褐色的颜色浸染痕迹，那蝴蝶锥一拿出来，卢坚整个人直接往后踉跄了一步。月光下，高壮的汉子脸白如纸。江宁接过蝴蝶锥，细细查看，这工具尖端是个铁质三棱锥的模样，打磨的异常锋利，从锥头往上逐渐变粗，距离锥尖一个手掌的位置上固定了两个大小相同的三角形木质尖斗。戳进泥土，挖开地面时，泥土从三角形尖都下端的空洞里被挤出来，等尖兜里的泥土满了便倒掉。凿井就是先挖一个大坑，再用这样的蝴蝶锥一点一点挖出来的。而这蝴蝶锥本体的三棱锥和两边的三角形斗组合在一起，正好就是一个梯形。这就是戳穿了姚娘头骨，将她杀害的凶器。那下贱女人是我杀的，跟我汉子没关系。沉默间，阿翠抱着孩子从屋内哭喊着跑了出来，脸上挂着两行泪。孩子被她的音量惊吓到，瘪了瘪嘴就要哭。卢坚急忙上去拦住她，扯着她扑通一声就跪了下来。我婆娘胡说的，大人你们不要跟她一个妇道人家计较。我真的是受不了这样一宿一宿做噩梦的日子了，快要把我逼疯了。当初杀了她，我就让你把这蝴蝶。追毁了你，非说第二日还要去隔壁村挖井，没工具会让人怀疑，用着用着就没销毁，你就是自讨苦吃。当初要不是姚娘那骚蹄子勾引你，我也不会一时错手杀了他。他仗着一副可怜兮兮的模样勾引别人的汉子，他该死。他屋里闹水鬼的时候，我就知道这日子终于要到头了。如果不是你善妒，也不会这样。他一个可怜巴巴的女人，你就没有点同情心的吗？杀人的时候你怎么不去找关老爷自首呢？你就是被这贱蹄子迷了眼。对一个贱蹄子，我同情他什么？我更同情我自己。男人都被人抢了，谁来同情我呀？尸体不还是你埋的吗？你怎么不去跟关老爷告发我？不就是怕到时候被人戳脊梁骨，说你勾引有夫之妇，怕卢洪发找你算账？两人拉着争辩中，孩子哭了起来。阿翠一巴掌扇在卢坚脸上，卢坚死死咬着嘴唇，不再说话。石军识相的上前，把孩子抱了出来，塞进村长怀里。沈君瑶冷眼看着这对夫妻，缓缓从腰间抽出佩刀，将过程说清楚，是不容智慧的语气。最后，卢坚跪着挪到沈君瑶脚下，痛哭流涕，将事情完完整整说了出来。姚娘被打，卢坚也跟着其他村民劝过卢洪发。后来劝不住了，看姚娘可怜，就偷偷摸摸塞点伤药。时间久了，姚娘便回赠一点自己做的吃食。阿翠眼见着姚娘跟卢坚往来，心里就吃味了起来。在家中多次让卢坚跟姚娘断了来往，卢坚不肯，只是坚持说两人清清白白。阿翠不想被外人发现自己夫妻俩感情出了问题，只能忍气吞声。去年中元节前夜，卢坚在邻村开井回来，踏着夜色工具都来不及放下，就装成路过的样子去找姚娘。谁知道阿翠竟也在姚娘家中，她揪着姚娘的头发，两人扭打成一团。卢坚生怕两人动静太大，引来旁人，急忙
，偷名盗命一。后面的事情就简单明了起来了。阿翠一脚踹开蹲在面前扶人的卢坚，手里拿着蝴蝶锥刺向倒地的姚娘。卢坚背对着阿翠被踹倒，并没有看见他手里的东西，姚娘却看见了。他惊慌之下，只能抬手去抓住，避免被杀。阿翠一个日日干农活的力气，自然要优于挨打休养的姚娘。姚娘怕极了，撒开手，转身就手脚并用，想从地上起来逃跑。但是阿翠哪里还有理智？等卢坚从地上起身，阿翠已经用蝴蝶追扎穿了姚娘的头颅，姚娘一点动静也没有了。阿翠终于回过神来，看着面前的死人，害怕不已。但卢坚却比他冷静，当即就把姚娘的扯了起来，拖到树后面藏了起来。他从竹篓里掏出绳子捆在身上，另一端系在树上，让阿翠在上头看风，自己则是下去挖壁。井壁挖好之后，卢坚上来，脱下外衫，将姚娘的头垫在上面，一把将蝴蝶追拔了出来。白花花的脑子混着猩红的血液，全流到了外衫上。阿翠手脚发凉，强忍着反胃，将尸体递给重新下井的卢坚，将挖出来的泥和石块用竹篓传下去，让卢坚把井。笔埋好垒齐整，地上沾了少量血迹的泥土也被卢坚抠了出来，塞进竹篓，小心翼翼用旁边地面的泥土补上，最后把井壁剩余的泥土也一并用竹篓装上。两人趁着夜色浓浓，狂奔回家。从此，他们就当做从未杀过人一般，照常生活着。卢坚遇上几次卢红发，都没有看见他找过姚娘。一开始还惴惴不安，担心东窗事发，直到卢红发搬走，他才放下心来。也不知道是不是姚娘死不瞑目，冥冥之中有了安排。机缘巧合之下，让这件案子重见天日。玉宁卫找上门来，击溃阿翠最后的心理防线，真相才水落石出。卢坚两口子被押送回镇抚司，村长无奈叹气，先把孩子抱回自家去了。石军一下车，就把人送往赵玉暂时关押，等写好案子的记录，递交沈军姚批过，再把人送往刑部受罚。而江宁满脑子都是快点下班，要饿死了。咕咕，江宁的肚子着实撑不住了，响声在安静的夜里分外清晰。饿了。走在前头的沈君瑶停下脚步，转身询问大人：“要不您老看看时辰？”江宁暗暗骂自己眉眼利剑，当初怎么就应下来当仵作？沈君瑶这工作狂比吸血的资本家还离谱，干起活来是一点时间观念都没有。都快夜里九点了，能不饿吗？玉宁卫中甚少女子，那些大老粗们平日里倒是能挨饿的，是我疏忽了，随我来吧。大概是被沈君瑶这体恤下属的态度震惊到了，江宁默不作声，就跟着他往外走。两个人一言不发，就这么安静走着。一高一矮两个影子投在地面上，倒是和谐，拐了两个弯，穿过一条巷子，一股浓郁的牛肉味随着夜风钻进鼻孔，香的江宁哈喇子都要出来了。面摊子开在榕树下，大爷腰上系着围兜，手上忙着在捞面条。摊子前头摆了三张小桌，其中一桌也有三个食客在大快朵颐了。沈君瑶走上前，放下十来个铜板，大爷抬头一看，笑了起来：“大人，你又来。”来了呀！哟，难得还带了个姑娘，还是牛肉面吗？嗯，我的不要葱。大爷熟练的把前一把抓起，扔进小车底下的抽屉里，手里动作飞快。江宁挑了最边上的桌子坐下来，沈君瑶三两步就走了过来。那身飞鱼服实在抢眼，原本还在砍大山的三个食客当即就闭了嘴，埋头猛吃，大气都不敢出。沈君瑶一副没察觉的模样，拿了桌上的杯子就要倒茶喝。江宁又被震惊了一下，没想到堂堂指挥使居然也不嫌弃这种街边小店的杯子不干不净。小说里面这种霸道酷炫黑面神男主角不是一般都有洁癖的吗？江宁没敢说出口。不过手里下意识就拿过沈君瑶那个杯子，倒了热茶进去，仔细烫了一遍，倒了水，这才给他倒上茶推了过去。没办法，广东人刻在基因里的习惯。大人，玉宁卫平时到底干了多少恶事？我看这些老百姓一个个看着玉宁卫，就跟见了阎王爷似的，鸡威已久罢了。沈君瑶接过茶杯抿了一口，头一回见人把凶神恶煞说得这么委婉文雅。江宁赶紧低头喝茶，借机隐藏自己快要翻到天上去的白眼。牛肉面很快就端了上来，香气四溢，两人开始安安静静吃起面来。倒是一旁三人见他们似乎没什么恶意，又开始小声唠嗑了起来。你听说了没？陶老爷的儿子因为偷名被反噬，今日大白天的莫名其妙死在自己床上了。其中一人难掩唏嘘。我就说这偷名之事不可取，盗取别人洋运这种损人利己的事，若是出了问题，肯定要遭报应的。陶老爷那嫡子好像也就五岁多吧，本来只是身体弱，这下直接命都丢了，得不偿失啊！第十七章。偷名盗命二，江宁的好奇心一下就被勾了起来。他吸溜一声，把面缩进嘴里，压低声音问沈君瑶：“偷名是什么意思？”沈君瑶吃相十分赏心悦目，听了江宁的话也不急，慢条斯理吃完那一口才回他：“是大庆国内个别州县特有的风俗。偷名顾名思义就是偷取别人的名字，但也不是字面上的借用旁人的名字而已，而是以名为借盗取旁人的气运。他这么一说，江宁就来兴趣了。这不就是单纯的民俗而已吗？怎么还扯上死人了？大人，偷名是怎么个偷法？”看他一脸打破砂锅问到底的样子，沈君瑶倒有些想笑。方才还在喊着饿了，现在倒是一心只想听后续。面前的牛肉面都不香了。
偷名的人事先找到一户合心意的人家，打听清楚那人家的孩子姓甚名谁，随后想办法去那户人家里吃饭。吃完饭离开的时候，顺走那户人家的一口碗和一双筷子，拿了筷子和碗就立刻回家。临到自家门口的时候，开始呼唤被偷名那户人的孩子名字，妻儿要在门口等着。听见有人回家时，口唤被偷名那户人家孩子的姓名，便立刻应是，随后出门去接。这便算偷了名。江宁一脸恍然大悟，端起面喝了口汤，又问。那反尸是怎么回事？沈君瑶好脾气的解释道：“被偷名的人家若是没有发现自家碗筷被盗取，又或者没能找出盗窃之人，这偷名就算是成功了。若是被偷名的人家发现了家中碗筷被盗，找出盗窃之人，那这偷名便算是失败了。失败了，那便无法偷名借运，还会被反噬，轻者重病一场，重者失去性命。但都是怪力乱神的民俗罢了。”从来没出过事，这倒是神奇了。不过就是偷个碗筷，叫个名字就出了问题，真就奇哉怪哉。本来江宁还想继续八卦一下，但是突然想起来，若是鬼事涉及到死人了，很可能就要玉宁卫去查。这样一来，自己就又得无缝上班。他立刻就噤声，恨不得把嘴缝上。然而沈君瑶是什么人？一个工作狂，怎么可能会停歇？隔壁桌开始说的时候，他就已经注意上了。现在江宁主动提问倒也好，证明这姑娘对公事倒是很上心。如果江宁知道沈指挥使把他的八卦当成对工作的热情，估计。半夜起床都在扇自己嘴巴子，直到沈君瑶吃完面站起来，江宁都没再开口说话。当他以为可以逃过一劫的时候，沈指挥使的脚步已经朝隔壁桌走去了。很好，今晚回去就撕烂自己的嘴算了。江宁虽然后悔，但脚还是跟上了他家沈大人。人在屋檐下，不得不低头，还欠着钱，不工作就没钱还债呀。旁桌的人还在吃炸馄饨，说的兴起，完全没注意到沈君瑶已经站到了他身后。你还别说，就挺离奇的。我听在陶家当伙夫的表弟说了，那陶少爷回房休息的时候还好端端的，院里也没听见个动静。后来丫鬟进屋去看，发现人已经没气了，就这么睡死在床上了。陶老爷也是子嗣福薄，年过半百才得了个嫡子。结果这嫡子从小生下来身体就弱，这好不容易赶在六十大寿之前得了个庶子，还不到一个月，嫡子又没了。言语间听来，这陶老爷还真就有些倒霉。你们所说的陶家是哪门哪户？那三人正喝着酒送炸混沌，沈君瑶这突然一问，把人吓了一大跳。其中一人筷子上的混沌没夹稳，一下就掉进了口中，把他噎得说不出话来。旁边的有人帮着拍了几下后背，才咽了下去。别紧张，我们就是问问玉宁卫现在掌鬼案之事，这陶家的事听着蹊跷。我们只是想去瞧瞧。江宁赶紧上去打圆场，毕竟沈君瑶这张阎王脸对普通老百姓来说杀伤力是真的很大。咽下混沌的那人看江宁态度和善，这才稳住心神，灌了一口酒，指向对面的巷子口。对面巷子出去的济南大街第二户，做米面生意的陶家得到了答复的沈君瑶转身就走。江宁跟食客道谢之后，匆匆跟了上去。大人，明早去。陶家看看，嗯，你回去通知石军。抬头看了眼高悬空中的月亮，江宁好悲伤。回到镇抚司，也不知道能不能睡够八个小时。第十八章。陶家的态度，事实证明，回到镇抚司，他也睡不了八个小时。江宁推门，正要进屋，一个黑乎乎的身影从他床上猛地坐了起来，饶是他一个不信鬼神的人都被吓了一跳。江宁，你可算回来了，我哥真不是人，他自己不散职，还不让你散职啊？这都什么时辰了？沈之意这位祖宗不知道怎么回事，又来了。江宁现在只觉得对姓沈的有过敏反应，这两兄妹都不太正常的样子。我说沈大小姐，你没事就往我这跑也就算了，你能不能好好坐椅子上点个蜡烛等？黑灯瞎火的，你躺。躺我床上是想吓死谁呀、啊？沈之意缩头缩脑，跑到门边，把江宁拉了过来，探头看了看外头，确定没人，这才赶紧把门关上。我也不想的呀，我哥盯得紧，要是被他发现了，我就得回府去了。我这不是想问问你那水鬼案怎么回事吗？吃饱了，困意就上头。江宁的眼皮子已经开始撑不住了。这位祖宗还在喋喋不休，抓着他非要听故事。碍于他哥的面子，又不能拒绝。江宁真的没有一刻不再后悔，当初怎么就朱油蒙新来当个玉宁卫呢？东方露出了鱼肚白，江宁依然是顶着两个黑眼圈起的床。沈之意躺在他床上大字形睡着，还在说梦话。石军虽然怕鬼，但工作态度好，早早就在马车边上等着了。江宁，你这黑眼圈挺重啊。你试试，每天从早干到晚，好不容易散职能睡了，屋里还有个人缠着你说故事，说到大半夜不睡，我看你黑眼圈重不重？改天得问问沈大人，要是猝死了算不算工伤？江宁一番话说的有气无力，撩开车帘子爬上去，一抬头就对上直冷冷盯着他的沈君瑶，沈指挥使的脸色好像不太好看。大人，早啊，我以为你还没出来呢，真是太敬业了。他默默闭嘴，心里祈祷沈指挥使没听到他的吐槽，上车调了离沈君瑶最远的角落坐了下来，立刻闭眼补眠。沈之意，昨夜又去烦你了。
。沈君瑶可是知道自己这位好妹妹的脾性，越不让座越要做，不让她来镇抚司，她就想方设法来将您没法继续装死了。只能讪笑道：“沈小姐精力实在是充沛了些。”石君听出了她的言外之意，强忍着笑去看窗外。沈君瑶倒是没有表态，闭上眼睛，假寐去了。锦南大街是庆金多数商贾安宅之地，金钟教的上名号的商人多居住于此。宅院是一家比一家修的精美，远远就能看见各门各户鳞次栉比的飞檐和形态各异的石室。陶家的门房看着玉宁卫从马车上下来，一脸慌张迎了上来：“几位大人好。”有何贵干呢？石君亮出玉宁卫腰牌巡礼，只说是要办差。门房急忙把人迎进花厅，就去通报陶老爷。嫡子刚死，玉宁卫就上门。陶老爷想破了脑袋，也没想出来哪里出了问题，急急忙忙就赶到花厅来。沈君瑶那身大红飞鱼服让他眼皮狂跳。大人，这是？沈君瑶还是单刀直入那一套，放下茶杯就问他。玉宁卫奉旨查办鬼案，听闻你嫡子因为偷名反事丢了性命，我带了仵作前来查验尸体，将您站出来朝陶老爷抱拳打招呼，露出自己背在腰侧。的工具箱子，陶老爷眉头一皱，露出怒容。大人，我儿子死了，如今只求个入土为安，为何还要验尸？这是对死者的不敬。陶老爷年纪大了。拄着拐杖，气得脸色发红。虽然不敢跟玉宁卫叫板，但还是壮着胆子回绝，一副不愿商量的模样。石君看了眼沈君瑶的脸色，不敢让这尊大佛发怒，急忙起身解释：“陶老爷，说是偷名反事致死，若是真的也就罢了；若是假的，有人借着这偷名反事的名义杀害你的孩子，你这嫡子九泉之下也是难安啊！”陶老爷还没发话，站在花厅外头的一个华服妇人就冲了进来，扑通一声跪下：“查，一定要查，老爷。”这当中肯定有猫腻，这天下这么多人偷名，怎么就我的雪儿被反噬？我不信，指不定是陈家气不过，怕我们偷了他孩子的气运，才杀人灭口。一定要查呀，老爷！花厅外，一个鬓发花白的嬷嬷也跪了下来，脸上满是痛心无奈。夫人，我跟在公子身边这么多年了，您怎么能这样污蔑我？第十九章。凭空憋死，陶老爷看了一眼跪在地上的妇人，又瞥了一眼花厅外的嬷嬷，只觉得胸口憋闷的慌。那就请大人验尸吧，全当让孩子安歇好上路。正是，起来吧。领大人去寻儿房里，跪在地上的正是闻言，立刻站了起来，让江宁跟他走。沈君瑶率先站起来，跨出门去。江宁和石君急忙跟上，经过屋外跪着的嬷嬷身边时，正是恨恨地朝他身上吐了一口唾沫。不知感恩的东西，回头我再收拾你。老嬷嬷不敢接话，低着头静静跪着。江宁看见她脸上挂着泪痕，满是悲伤，不像作假。一路上，江宁问。正是答案件就跟那三个吃面的食客所说无异。陶轩昨日中午回屋后就睡了一个时辰之后，丫鬟们进屋喊他起床，却发现他已经没了呼吸。屋内并无打斗推搡痕迹，摆设桌椅一切都保持着原样，连床上和陶轩身上的衣物都是整整齐齐的，就好像陶轩只是单纯平躺着在床上睡着了一般。期间屋内窗户紧闭，门前由丫鬟守着，无人进出。如此看来，分外诡异。言谈间，一群人很快就到了陶轩的院子。他是唯一的嫡子，深得夫妻二人宠爱。院内绿树成荫。雕梁画栋，亭台楼阁，处处彰显着精致。只是如今院内四处挂满了桑幡和白布，只有两个丫鬟穿着素衣站在屋外守着。大人就在里面，正是把人领到门前，又吩咐两个丫鬟开门。丫鬟们看着三个玉宁卫，也不敢多问，恭恭敬敬开了门，就退到一边去。屋里的窗户全都关着，光线很暗。江宁跟在正室身后进了里间，只能依稀看见床上躺了一具尸体。夫人，劳烦您让人把窗户开一下。太暗了，影响验尸。正是闻言，便让丫鬟开了窗，光线倾泻而入，屋内顿时一亮。江宁站在床边，看清了尸体的外貌，小小的孩童，安安静静躺在床上，眼睛闭着，手脚放松，似乎只是睡着了一般。江宁戴上皮手套，让正式禀退闲人开始查验。时间慢慢流逝，江宁从头到脚仔仔细细把陶寻的尸体看了一遍，脸上也浮现出怪异的神情。大人，这尸体有些奇怪。哦、oh, ，详细说说。江宁查看尸体的时间里，沈君瑶和石君将陶寻的屋子查看了一遍，并未发现什么异样。眼下尸体查出有异，倒叫他来了兴趣。陶寻的尸体头面、躯干骨骼完整，触摸不到骨折痕迹，也没有致命的外伤。全身上下唯一的伤口，只有膝盖上的一道快愈合的表皮擦伤，和右手上的这三个快要愈合的小孔。膝盖这伤口是前几日雪儿在外头追猫摔倒磕伤的，当时也没有什么异样。可这右手的小孔，倒没听雪儿提起。单身贵之，你们进来。两个丫鬟急忙进屋，正是询问其手上小孔的由来。两个丫鬟，你看看我，我看看你。
，均是摇头。夫人，这几日下来，少爷并未伤过手，自己也不曾提过疼。江宁将尸体的右手张开，掌心上有三个排成一条线的极细小孔，要不是仔细凑近观察，几乎看不见。这么小的孔，看着像是针扎的痕迹，伤口只有微微的小红点，证明出血量也非常小，略等于无，不足以致死。沈君瑶注意到，陶寻的嘴唇不像一般的死者那样发白，似乎微微透着青，但也不是特别明显，于是便问：是否死于中毒？死者唇色隐隐带青，但是中毒的话，死者。应该比较痛苦吧？没人听见呼救之类的吗？石君不解，只觉得有些不对劲。少爷并未呼救，我们二人一直守在门外的。少爷回屋之后，喝了一碗山参炖鸡汤，就躺床上去午睡了。直到我们进屋，发现少爷没了呼吸，这段期间屋里一丝声响也没有。名唤桂枝的丫鬟急忙解释，生怕正是怀疑他们照顾不周，才导致陶寻出了意外。那是不是汤里有毒？石君能想到的，陶家怎么会没想到？正是摇头否定道。府里的姨娘也喝了那汤，并未中毒。老爷请了大夫来看汤渣，也就只是寻常的炖汤而已。江宁将陶寻的手放下，又慢慢将尸体身上的衣服掩上。目前看来，并不是中毒，就如同史百户所言，死者中毒应该会痛苦不堪，向外呼救，不可能毫无动静。他的手指还是微微舒张的状态，脸面平静，全身并没有任何挣扎捆绑留下的痕迹，证明是在毫无知觉的情况下死去的。那你觉得哪里奇怪？江宁把可能性都否决了。沈君瑶已经猜不到尸体哪里有异了，怪就怪在。陶寻是憋死的，没有外伤，无挣扎，嘴唇微青，最大的可能性就是喘不上气憋死的。但颈脖没有勒痕，舌骨并无骨折，证明没有人掐住他的脖子，让他喘不上气。丫鬟说床铺衣物整齐，陶寻身上也没有任何挣扎过的痕迹，说明也没有人用东西捂住口鼻让他窒息。青天白日之下，一个人怎么会活生生憋死了呢？江宁说完，一阵风吹来，猛地将屋内的窗户关上，砰一声响，石君被吓出一身冷汗。第二十章。无功而返，本来正是还觉得陶寻是因为偷名一事被记恨上了，惹来杀身之祸。现在江宁验了尸，反倒更加坐实了鬼怪夺命的反噬之谈。石君本来就怕鬼，江宁解释完，直接让他产生拔腿就跑的冲动。奈何沈君瑶站在一旁，他是跑也怕，不跑也怕。大人，你这么说，我孩子真的是因为反噬而死？江宁不知道该如何回答。如果有现代仪器，倒是好办很多，抽血检验、病理测试都可以做。但这古代真就有心无力，转头看了一眼安安静静躺在床上的陶寻，叹了口气：“夫人，不瞒你说，光这样从外表看，确实已经无法再得出什么结果了。除非剖开尸体查看内部，或许还有其他的线索。但我无法保证剖开了就一定能知道原因。我只能保证剖开之后，我会尽最大努力让尸体还原。”这番话惊得正是面无血色。江宁能理解，在守旧的古人眼里，死者为大。横死之人为了找出凶手被剖尸，是因为别无他法；但病死之人剖尸却是大不敬的行为了，正是无法回答，只说让他同陶老爷商量一番。沈君瑶倒也不为难他，只说在花厅等着，让正室先去寻陶老爷详谈。陶家的下人们也不敢怠慢江宁三人，很快又把他们领回了花厅，还送来了茶果点心。江宁拿了个枇杷，高高兴兴吃起来，金黄的枇杷肥厚多汁，满嘴清甜。江宁吃得高兴，一颗下肚擦嘴的时候，才发现一旁石君看他的眼神跟见鬼一样。石百户，你这是什么表情？石君嘴角抽了抽，摆摆手道：“没，就是你不害怕吗？这陶寻死的蹊跷，你还有心思吃枇杷呢？万一真是神鬼之物。”江宁从怀里抽出锦帕擦了擦嘴，又伸手去拿了个玫瑰栗子糕塞进嘴里。表面看不出问题，不代表就是神鬼之事。人体构造精密奇巧，单靠肉眼判断也并不能全部识别。陶寻本来就体弱，也不能排除是因为体内脏腑急性功能衰竭致死。如果昏迷之中突发肺病，也可能会缺氧窒息的。他语气轻松，石君却听得云里雾里。陶寻的屋内没有外物破门破窗的痕迹，桌上的字帖临摹到一半还用纸镇压着，壶中还有茶水，用过的杯子也只有一只，房梁上灰层满布，也没有上过人的样子。哪怕凶手想从屋顶下来，也不可能不用房梁借力直接上下。种种迹象表明，陶寻身亡之时，屋内只有他一人。沈君瑶平静地阐述了自己的看法。目光一直注意着花厅外往来的人影，他并不认为陶寻是死于反噬，但屋内的情况也无法证明陶寻死亡时有人进出。着实是蹊跷了点。太阳渐渐爬上了头顶，树上的蝉鸣一声接着一声。沈君瑶的耐性似乎也用完了。喝完杯中最后一口茶，他让丫鬟去把陶老爷和正室请过来。其实磨蹭这么久，沈君瑶心中已经有数了。陶家估计是不会答应的。陶老爷和正室两人站在厅外，犹豫着没有进来。沈君瑶握着佩刀跨了出去，脸色平静，倒不像是要发火的模样。大人，这事是我们陶家偷名理亏在先，被反噬了也怨不得旁人。雪儿活着的时候身体就不好，我实在不忍她死后还要毁坏尸身。我们不查了，大人请回吧。陶老爷也不敢去看沈君瑶的脸色，低着头把话说完，就跟鹌鹑一样闭了嘴。
正事也不敢多言，默默立在一旁。好，石君、江宁，走。沈君瑶一句废话都没有，直接无视了陶家两位，大步流星离开。江宁愣了一下。没想到他居然就这么走了，急忙把剩下的半个奶酪缩塞嘴里，提上一旁的工具箱追了上去。大人，不查了吗？石君也很费解。沈大人一大早过来，在这坐着等了半天，结果陶家一句不查了，真就不查了。这可一点都不像玉宁卫的行事作风。死者家中不同意，玉宁卫也没有权利强查。但这件事恐怕不会那么容易结束。沈君瑶这话很快就被证实了。第二十一章。偷师查疑，陶老爷虽然不同意偷师认下了陶巡视反噬而死，但显然正是心里咽不下这口气。江宁三人才刚离开，他就把事情怪到了被偷名的陈家身上。而陈家虽然家贫，但这是扯上了自家孩子气运和名声，自然也不愿意忍气吞声。两家人闹得有些厉害，正是打伤了在陶家当嬷嬷的陈家婆婆，这是很快就闹上了庆金的府衙。这反是伤人又没有凶手，陶家打伤了陈家的人，明显错在陶家，但陶家却要状告陈家反是害人。而陈家虽然没有歹心，但忍不了陶家咄咄逼人，也要状告陶家污蔑胡告、蓄意伤人。府衙的宋知府一个头两个大，最后这事还是落到了玉宁卫手里。毕竟涉及神鬼之事，又是宋知府亲自找上的沈君瑶，名正言顺。大人，你是早就料到了吧？难怪当时从陶家走得这么干脆。江宁背着箱子上了马车，对沈君瑶的神机妙十分赞叹。沈君瑶气定神闲，靠在车里翻看着案件卷宗，轻轻地扬了下嘴角。马车轻车熟路来到陶家门口，这回门房已经知道他们是冲着什么事来的了，当即就把人迎了进去。陶老爷很无奈，看正室的眼神都带着浓浓的责怪。正室也没想到这事最后还是落在沈君瑶手里，脸上也是写满了后悔。陶老爷，陶夫人，不必我多说了吧？陶寻的尸体现在就要剖。沈君瑶连场面话都省了，站在台阶上，负手睥睨着站在下位的陶家人，凤眸中挂着冷淡。态度疏离张狂，把玉宁卫杀伐果断、冷血无情的形象展露无遗。陶老爷知道这是闹大，已经没有回转余地了，只能强忍着悲伤，点头同意，安排下人把沈君瑶几人带过去。江宁没想到的是，距离上次登门已经过了三日，陶寻的尸体却依然没有入棺，以一模一样的状态摆放在他的床上，只是尸身发臭，眼眶和唇角这些皮肤较薄的地方已经开始轻微腐烂了。守在门口的依然是桂枝和单身两个丫鬟。陶老爷交代了一番。江宁便让单身打开窗户，又让桂枝去取了个几个铜盆来，最后才让人全部避让到屋外去。屋里只留下沈君瑶和石君，还有陶老爷两口子。江宁从箱子里取出备好的苍竹和皂角，放在其中一个铜盆里点燃，用来避除剖开尸体的气味。又让几人含些姜片在口中，随后才靠近尸体开始剖验。薄片小刀利落的划过肚皮，腹腔被打开，浓烈的味道很快充斥整个屋子。陶老爷扶着正室看了一眼，就走到一旁去干呕了。石君也是头一回看人剖死去不久的尸体。心里受到的冲击也不轻，忍不住往后退了两步。只有沈君瑶不动如山站在一旁，看得仔细认真，仿佛看的不是剖尸，是杀猪。江宁工作的时候基本是不会说话的，只专注于尸体上的痕迹，谁也没出声打扰他，只看着他将那些器官一个一个掏出来，放进不同的铜盆里，动作娴熟的，仿佛剖过千百遍一般。沈君瑶的目光落在他手上，眼底隐隐露出猜疑。一个只是看过杂书学验尸的规格女子，竟能如此熟练，甚至比刑部那些老仵作都要沉稳精准，多少有些。天赋异禀了，但是他调动了身边的暗卫去查过，江宁确实从小养在深闺学的是书画女工，母亲死后被赶到乡下，也当真酷爱看书。被接回江府之后，备受欺凌，更是基本足不出户，一丝疑点也无。死者生前身体若是心脏方面有问题吗？江宁突然说话，打断了沈君瑶的沉思。他抬头看去，江宁正举着心脏在细细观察，正是在后头听见了，强忍着干呕回道：“倒不曾听玄儿说过心不舒服，平日里只是容易感染风寒，会咳嗽难愈，走动多了容易大汗淋漓。大夫只说是体虚，这就奇怪了。”江宁将心脏端起来，迎着光转了几个方向，明显是发现了问题。发现了什么？沈君瑶凑上前，目光落在心脏上。死者的左心室有些轻微增大，这是心衰的表现。但陶夫人说死者没有心脏问题，这样的话。就只可能是急性心衰，通常急性心衰都是遭受了突然的惊吓或者创伤，但死者死前并未呼救，而且神态安详，两者都不符合。石君想起上次江宁的说法，觉得不对，便问他。可上回你不是说陶寻是窒息死的吗？跟心脏有什么关系？第二十二章。神秘毒素，江宁指了指石君的头，打趣道：“你的心都不跳了，你还能呼吸？不能呼吸
不就窒息了吗？石军恍然大悟，猛地一拍后脑勺，觉得自己有些榆木脑袋了。但他这个拍脑袋的动作，忽然给了江宁提醒一般，一个可能快速在他脑海里闪过。他飞快地把心脏放进铜盆里，放下刀子就去翻尸体的头发。沈君瑶看他动作，猜测了一句，是怀疑伤口在头顶上被头发遮盖了。江宁一边摇头，一边拿起扁平的剃刀，几下来回就把尸体的头发都剃掉了。上次我已经检查过头部了，没有骨折，也扒开头发看了，并无伤口。问题可能在脑子里。言谈间，江宁已经一刀划向尸体的头皮，沿着头骨划了一圈，随后放下刀子，手腕一翻，尸体的整个头皮就掀了开来，露出红白相间的颅骨。石军实在是看不下去了，背过身去，只听见江宁拿着小凿子、小锤子在骨头上敲敲打打的声音，听得他牙齿发酸，腿脚发软。工具太原始，凿子和锤子始终不比手炉具，又要顾好力度，不伤及颅骨下的大脑组织。还得兼顾开颅痕迹好看，不耽误后面尸体修复。江宁花了小半个时辰才完成，头盖骨掀开，白花花的脑子露了出来。江宁露出兴奋的眼神，我怎么会漏了这个？见他面露喜色，沈君瑶不禁多看了两眼的脑子。然而在他眼里，实在看不出个所以然来。死者脑水肿了，再结合心衰来看，这是神经类毒素中毒的表现。但你一开始说了，死者死于窒息，并不是中毒。沈君瑶皱起了眉头，虽然不理解神经类毒素是个什么东西，但是他对江宁的误判有些。不满，江宁摆摆手，飞快地解释起来：中毒是导致死者昏迷、失去知觉的原因，因为昏迷不会呼救，最后窒息死亡。这类毒素会造成人体神经麻痹，然后昏迷，昏迷后还会抑制呼吸，死者就在昏迷中窒息而亡了。当初没往中毒上想，是因为江宁潜意识里认为古代的中毒都是重金属中毒，例如含砷的砒霜之类的，不然就是钩藤一类的中药毒物。这些东西要么造成死者唇色、指甲发黑发紫，要么会导致胃出血、痛苦不堪，所以中毒的可能性被他忽略了。神经类毒素就不一样了。这东西基本要靠化学检测，可以算得上是古代的完美犯罪用品了。如果不是江宁尸检经验丰富，估计也要被骗过去了。原本就想着要陈家偿命的正事，这下更激动了。陶寻是中毒死的，他便大喊着想要害他的人，除了陈家没有旁人了。石军奉命去陈家寻人了。沈君瑶让正事将可疑之人的名字都报上来，江宁则是把尸体重新缝合。踏出陶家的时候，江宁大大呼了一口气，最起码是赶在太阳下山之前回镇抚司了。这就意味着。今天可以按时下班了。沈君瑶看他这如释重负的模样，产生了误会，只当他是解开了尸体的谜团，觉得完成了自己的职责，于是出声夸奖他两句：“不必觉得有压力，你做得很好。刑部的仵作也少有你这样细腻谨慎。”江宁忍不住笑出声，心中暗暗觉得这位神指挥使真的是工作狂，脑子里恐怕除了公事是容不下其他东西了。想到这里，江宁突然玩心大起，他挺起腰板，端正做好一副乖巧的模样，向沈君瑶讨奖励：“大人。”我这次表现的这么好，有什么奖赏吗？要不我欠你的那颗碎银就不用还了，你看成吗？但显然江宁低估了沈君瑶的值，他瞥了一眼江宁，双手枕在脑后靠在车上，难得到露出笑意，钱财会腐朽你的品性，为百姓办事是你的福气，谈何奖赏？摊上一个吝啬鬼上司怎么办？在线等，很急。江宁翻了个白眼，不再搭话，趴在窗边看路上的行人和摊贩，一时间车内就静了下来。沈君瑶看着他面无表情的侧脸，反思起来，自己对下属的语气是不是太严肃了？这玩笑不好笑，女人实在是叫人费解。若是平时她说这么一句，曹葵那群大老粗早就大啦啦一笑而过了，捏了捏额角。沈君瑶一本正经道：“好，碎银不用你还了。”第二十三章。一桩接一桩，江宁从马车下来的时候，还感觉自己好像在做梦。传闻中，铁面无情的沈指挥使居然会有这样无奈的表情。当时他也只是抱着开玩笑的心态，提了一嘴不想还钱。沈君瑶二话不说就给他拒绝了，他也不当回事，只觉得这上司老抠了，不想搭理他。谁能料到，沈君瑶安静了几分钟，突然就开口让他不用还钱了。江宁转头去看的时候，震惊的嘴里能塞鸭蛋。沈大指挥使脸上居然露出转瞬即逝的无奈。他可不敢细想，谁知道沈君瑶是不是为了后面无偿加班，使唤他做退让，那就亏更大了。江宁下了车，立马就往里头跑，好像后面有厉鬼在追，搞得沈君瑶更是一头雾水。怎么不用还钱？他好像更不高兴了。恰逢散职时间，不少御宁卫正结伴往食堂去。江宁看见一个黑色身影，眼前一亮，追了上去。曹千户走在前头的曹葵听见一个女生喊自己，不用回头，都知道是江宁。镇抚司里的文字都是公的多，实在好猜。江宁快步走近，曹葵看了一眼他身后，打趣道。
怎么，大人不一块吃饭？大人是晋国公府的世子，不是该回去吃饭的吗？曹葵好像听见了什么笑话一般，哈哈大笑起来。江宁被他笑得丈二和尚摸不着头脑。旁边一个玉宁卫好心解释道：“大人向来留在政府司与大伙同吃同住的，两三天才回一次晋国公府。虽然是世子，但比那些世家子弟勤勉刻苦的多。他可是从蓝衣一步一步爬上这指挥使的位置的。大人事必躬亲，否则我们这些兄弟也不会服他。”玉宁卫的指挥使可不是那么好当的。玉宁卫的飞鱼府有四色。红色指挥使，黑色千户，蓝色百户。像江宁这样的虾兵蟹将，则是白色。沈君瑶从百户一步一个印子爬上了顶峰的位置，难怪他对外虽然冷面无情，但对下属倒很是照顾。从他让自己替曹葵孩子缝合尸体，又给石军锻炼机会就知道了。江宁想了想，理解他为什么是个工作狂了。食堂里陆陆续续坐满了人，倒也不见沈君瑶的身影。江宁和曹葵挑了个角落，边吃边聊。曹千户，这探查鬼案之事，你怎么不参与？江宁嘴里塞丫腿，曹葵倒也勉强能听。清楚，塞了口菜才回他。我手头上还有一个贪墨的案子，等完了就来了。日后倒是要多多指教了。哪里哪里，互相帮助。两人正客气着，一个白衣的玉宁卫端着碗挤了过来，在他们这桌坐了下来。老曹，这就是江宁吧？这事儿你得空了，可真得喊上大人去看看。我隔壁那村子最近闹鬼呢，村里的小财主给儿子配了婚，结果不到半个月，那姑娘无缘无故穿着喜服上吊自缢了。在那之后，财主家里就开始死人，闹得可厉害了。红衣上吊，江宁只觉得嘴里的鸭腿都不香了。这案子真就没完没了啊！这通明的案子还没结，下一桩又来了。吃过饭，江宁鬼鬼祟祟子在自己屋门前听了一会儿，确定里头没动静，才赶紧进去，随后立刻锁门，生怕沈之意又来了。夜里没被打扰，江宁睡了这么久以来最舒服的一觉。第二天早早就醒了，吃了早饭就跑到验尸房去写陶寻的尸检记录。石军来找他的时候才刚到陈时中，陈家的人已经听召过来了，但看起来实在不太像会杀人的样子。江宁在沈军瑶书房看到陈家的人后，理解了石军的话，一共四人都是淳朴憨厚的模样。着实不太像穷凶极恶之徒，跪在最外侧的那个大娘就是被正式辱骂的那位嬷嬷。江宁一眼就认出了她，大人，我们陈家虽然有怨，但真的不至于去害人。我娘年纪也不小了，早早就卖身为奴，在他们陶家做工。那陶公子也是他一手带大的，跟自己孩子一样疼着。我们怎么会害他？跪在中间说话的是个穿着短打的男人，精瘦结实，一看就是做惯了体力活的。跪在他身旁的女人，诚惶诚恐的抱着年幼的孩子，孩子眼中的不知所措，叫人心疼。你们与陶家显然有云泥。之别，陶家为何会到你陈家偷名？沈君瑶的话也问出了江宁的疑惑。陶家富裕，陈家看着只能算温饱。这两户人家是怎么牵扯上的？第二十四章。绣花针，陈家人口简单，当家的叫陈勉丽，是个打铁匠；儿媳梁芳芳善女工，是绣坊的一把好手；母亲卢红英在陶家做嬷嬷，还有个刚四岁的儿子叫陈杰。卢嬷嬷的脸上一大块青紫，手臂吊在胸前，虽然被陶家伤得厉害，但还是跪在地上好好回话。大人明察，我孙儿长得好，一岁不到就走得稳，两岁已能自己吃饭穿衣，到了四岁都不曾生过病，身强体壮。夫人大抵是看我家小杰命格好。这才起了偷名的念头。陈勉丽在一旁很是恼火，语气也不大好。卢嬷嬷话音刚落，她就骂了起来：“我娘在他们家伺候陶寻，一句怨言都没有。我娘子时不时也会绣些香囊、袜子之类的给陶寻。陶寻喜欢跟小杰玩，偶尔也会给些糕点给小杰吃。两家关系倒也和美。那日小杰生日，陶寻的丫鬟突然跟着我娘来了，说是受陶寻所托给小杰送生辰礼物。我们哪知道他陶家藏了偷名这样的鬼心思，欢欢喜喜就把人迎进屋，一同吃了饭，又客客气气送了回去。结果还是我娘子收拾碗筷。”的时候才发现出了问题，显然这是陶家做的不地道。在场几人心照不宣，没有说话。随后卢嬷嬷又磕了个头，眼圈发红，对着沈君瑶继续解释。我一想，这怕是被偷名了，急忙回府去找桂枝，她却不承认。后来第二日，我在夫人房门前等着，果然看到她的贴身丫鬟拿了我家的碗筷到后院埋了起来。我气不过，上前理论，将碗筷夺了回来。夫人为此还生了很大的气。偷名一事的由来了解清楚后，沈君瑶一直在观察梁芳芳。她从进了政府司就一句话都没说过。梁芳芳生的端方秀气，不是绝美到很柔和。陈杰缩在她怀里，露出一双眼睛，不明就里看着沈君瑶。江宁作为法医，也很善于观察。他留意到了沈君瑶的目光所向，心里有了猜想。陶寻死于中毒窒息，但是胃部不见出血，所以毒并不是从嘴吃进去的，是外伤所致。而陶寻全身除了手指上的三个针孔样伤痕，没有其他外伤了。
。闻言，梁芳芳的脸色巨变，松开怀中的陈杰，猛地扑在地上。大人明察，我没有哪家哪户没有绣花针，不能因为我是绣娘便把这事栽在我身上啊！他反应倒是快，江宁不过是提了下伤口，他立刻就明白众人在怀疑他。绣花针好找，但与陶家有仇，又能让绣花针碰上陶寻的却不多。你给陶寻绣的东西也不少，难免出现藏针的机会。沈君瑶这人办事向来铁面无私，不管男女老少。一旦被他盯上，都是冷言冷语攻击。梁芳芳被他吓得不轻，长跪不起，瑟瑟发抖，只是一味说没有害人。陈杰还不太明白大人们在说什么，只知道他娘好像被欺负了，冲上去扯着沈君瑶的飞鱼服，就挥着小拳头打他，嘴里还喊着不准欺负我娘。沈君瑶的手佛上刀柄，冷冷盯着这个小萝卜头，花拳绣腿给自己按摩。陈勉丽和卢嬷嬷已经吓得脸都白了，以为沈君瑶要拔刀砍人，结果他只是用刀鞘把人推开了，要变得更强大才能保。保护别人，记住了。石君赶紧上前，把呆若木鸡的孩子抱了过来，塞进梁芳芳怀里，生怕慢一秒钟，刀鞘都要变刀刃。江宁倒是不震惊，窃尸案的时候看得出来，虽然他嘴上说着那个孩子丑，但还是给了钱。沈指挥使其实心肠还不错，不至于乱杀人。梁芳芳作为嫌疑最大的，被送到了赵宇。卢嬷嬷和陈勉丽带着小杰回去了，石君跟着他们一块走的，去取梁芳芳家中的绣花针。等人走了，江宁才把昨天听说的那个婚配闹鬼的事件告诉沈君瑶。沈君瑶提着笔在纸上写下写。礼服二字，受精体力透纸背。晌午之前，石君赶了回来，从怀中掏出一个布包，里头排着七八根大小不同、长度不一的绣花针，屋内也差人搜过两遍了，根本没有任何毒物。当然，很大可能是行凶之后就立刻处理掉了。第二十五章。上门找人，江宁把那一包绣花针都带回了验尸房，跟食堂的老赵借了块里脊肉，一根一根扎了几次。有两根造成的伤口大小倒是很像陶寻手上的伤口，只是有个地方不太合理，神经毒素毒性很大，扎一针完全足以致命，为何还要多扎两次？江宁把疑问抛给沈君瑶，毕竟推断案情并不是法医的工作，法医只是将尸体上的证据展现出来。梁芳芳是个绣娘，但如果是用这两根针藏在绣品里刺杀陶寻，似乎不太合理。这两根针是绣花针里比较大的三号针和。四号针通常是用来那鞋底穿线的。依山上绣花常用的是七号到十一号针，他应该会选平日里用着更顺手一些的才对呀、啊。江宁有些好奇，石君，你对绣花针倒是很了解，你女工不错。石君急忙摆手解释，不不不，是我嫡姐，她时常给我绣些小玩意，偶尔提起，我便也知道了。绣花针一根根排布着，闪着细小的银光。沈君瑶目光落在上面，若有所思。若是平常所穿衣物里藏针，陶寻的丫鬟换洗的时候必定会发现，不可能等到这个时候才被刺身亡。若是当日知道她会穿哪件衣物在藏针，江宁那日验尸的时候应该会有所发现，但没有发现。极大的可能是真。已经被凶手事后带走了，石君立刻反应过来。但是丫鬟说期间没有人进出过。陶寻死后第一个接触尸体的人肯定是陶家的人。如果凶手真的把针拿走了，那也只能是陶家的人。江宁不太擅长推理案情，他的想法更多是基于尸体的痕迹出发，所以他更倾向于从毒的方面下手。这种能让人在无形之中睡死过去的毒应该不多，提取更是困难。若是找到这毒物，是不是更容易缩小凶手的范围？石君叹了口气，摸着刀，很是无奈。齐大人已经让我派人去查过了，毫无线索。没人听过这种毒，江宁会不会是你搞错了？江宁也只能摇头。他其实也怀疑过是不是有误，毕竟以古代的技术，基本不可能提取神经毒素，奈何尸检种种迹象均指向神经毒素。他也实在给不出第二个结论了。先去陶家盘查，毒素可以无影无踪，人却不行。神指挥使发话，江宁和石军两个小弟自然是唯命是从的。三人再次前往陶家，马车上石军还提了一嘴，他手底下的玉宁卫去绣房问过，梁芳芳基本天一亮就到绣房上工，日落西山。才归家，基本没有时间去陶家作案。沈君瑶便将怀疑的对象改为了卢嬷嬷。她作为陶家家仆，又是最得陶寻信任的老奴，在陶寻身上放毒针再取走，也是轻而易举之事。陶寻的案子正式定义为谋杀，陶家也变得分外配合。沈君瑶要求陶寻身亡当日见过他的人都要到正厅来，正是治家有方，人很快就来齐了，占了满满一院子。沈君瑶让他们逐一将当天在何地做何事全都交代清楚。管事嬷嬷便拿了名册来，一个一个念名字，下人们就一个一个战战兢兢上前回话，知无不言，全部问完，沈君瑶的脸色却更沉了。结果显然让人不满意。首先是卢嬷嬷，从几个丫鬟小厮的回答里得知，她当日痛风犯了，在屋里躺了一整日，全程有其他的丫鬟或陪同或看见，根本没有离开过自己的床。而下人们要么见过陶寻的时间太短。
，匆匆一瞥，来不及下手；要么就是众目睽睽之下，几人同时遇见，没有下手的环境，只有桂枝和单身二人嫌疑最大，贴身大丫鬟几乎隐形不离。然而两人哭得涕泪四下，说正是挑了他们以后给陶寻当同房的，等陶寻娶妻就要台妾过好日子的。陶寻死了，他们很可能要被发卖，跟着陶寻好好的，根本不可能去杀陶寻。就在案子陷进死胡同之际，正是突然厉声质问管事嬷嬷：“谢姨娘呢？怎么还不来？”生了儿子就敢在我面前摆谱了。管事嬷嬷弯着腰，正要回话，一道玩转如簧一般的嗓音响了起来：“是兰芝被孩儿缠住来晚了些，姐姐莫要怪嬷嬷。”一道娉婷婀娜的身影自月拱门外拐进来，鹅黄的衣裙，纤腰盈盈，娇美的脸蛋挂着不加掩饰的慌乱，一路小跑着赶到正室面前行礼：“大人，雪儿那日还在谢姨娘院子里看过数字，逗留了一会儿才走的。”正室的语气满是厌恶，只是屋里有外人，他还是得顾全陶家的脸面。第二十六章。后宅，谢姨娘看着很是年轻，约莫三十来岁，站在上了年纪的郑氏身边，更是对比明显。郑氏的脸色十分难看，陶老爷这把年纪的，谢姨娘当他女儿都绰绰有余。江宁只觉得一阵恶心。大人，寻少爷那日确实来我屋里了，但是单身也跟着来的，只是来看我的孩子和养的宠物，不到一刻钟就离开了，还是单身陪着来的。谢姨娘说完就去看单身，单身顶着沈君瑶的目光，哪敢撒谎，连连点头。大人，兰芝刚生产完，还在坐月子，平日对寻儿也多有疼爱，这是跟他扯不上什么关系的，日头毒辣，要不还是先让他回屋去吧。谢姨娘站在外头不过一刻钟，已经满头大汗，脸色泛白，一旁的正室隐隐不悦，但陶老爷眼里只看到了爱妾。正是终是忍不住了，老爷，眼下关乎雪儿的命案呢，一个妾室站一会儿又如何？是我们雪儿耽误不得她这一时半会吗？姨娘得宠又有儿子，自己年老色衰，儿子又刚过世，正是的愤怒积攒到了极点。陶老爷大抵也知道他在恼火什么，只能给爱妾头去一个安抚的眼神。江宁思索片刻，问道：“谢姨娘可有养蚕出蜈蚣一类的宠物？”大人说笑了，那种恐怖的东西，妾身怎么敢养？只是普通的猫狗兔子和鱼罢了。谢姨娘声音都拔高了一些，似乎有些害怕江。您口中的宠物，陶老爷是当真爱护这个妾室，又站出来替他解释。兰芝性子温顺，院中只是养了一只猫、一只狗，还有两只兔子和鸡尾鱼，确实没有那些有毒的玩意儿。陶家几个下人也点头作证，正是在一旁脸色不好，却也无法反驳。经过一轮询问，陶家几乎也挑不出可疑之人。沈君瑶三人只能先离开，正是把他们送出了门口，眼中含泪求着一定要抓住凶手。石君安抚了几句，才上马车。谢兰芝可以查一查，大人觉得谢兰芝有问题，但猫狗兔子和鱼都是无毒且较为温驯的，猫狗的爪子也很难造成陶寻手上的恐痕。石君上车时，江宁和沈君瑶正在讨论，他听了一会儿，插了个嘴，这个谢姨娘看着倒也奇怪。我爹从前也有个妾室，但跟我娘那叫一个水火不容，日日闹得不可开交。我爹后来是不堪其扰，才把那姨娘送走，再也不纳妾了。像谢兰芝这样得宠又有儿子的妾室，居然还对死了儿子的主母这般恭敬，倒是少见。他这话说的随意，只是听在沈君瑶耳朵里产生了不一样的效果。他有了新的方向，陈家可能会为了孩子杀人，妾室怎么就不会呢？江宁和石君先是一愣，很快就反应过来了。石君抢先道：“谢姨娘也很可能为了让自己的孩子成为独子，所以对陶寻下手。陶老爷都已经六十的人了，眼下除了谢姨娘所出的这个庶子，就只有两个嫡女了，谁也不知道他还能不能生出下一个儿子来。”如今嫡子死了，这偌大的家业，除了庶子，也没旁的人可以托付了。嫡子身亡，得意最大的是谁？不言而喻。有了新的方向，石君第二日天刚亮就马不停蹄去调查谢兰芝的背景。沈君瑶再一次把卢嬷嬷喊了过来，卢嬷嬷战战兢兢立在一旁，低着头不敢乱看。谢兰芝跟死者陶寻的关系如何？没想到沈君瑶问的是谢姨娘的事，卢嬷嬷先是愣了一下。随后才回过神来接话，谢姨娘跟公子的关系谈不上好坏，夫人不喜她，所以不让公子多接触。公子也是在小公子出生之后才常去谢姨娘那儿，多半是为了看幼弟的。陶夫人与谢姨娘关系不和，可有明面上的争执。夫人是官家嫡次女，老爷只是商人，当初联婚也是为了两家利益。老爷那了谢姨娘，夫人自然是不高兴的。但是谢姨娘性格温顺，对夫人恭敬有礼，也时常劝老爷到夫人房里去，所以明面上的争执是从来没有的。按照卢嬷嬷的说法，再加上谢兰芝的表现，明面上没有争执应该不假。沈君瑶敲着桌面思考起来，江宁见他不说话，便趁机发问：“卢嬷嬷，谢姨娘院子从前有没有养过什么毒物？关于这个，卢嬷嬷倒是回得很快，不曾有过，只有猫狗和兔子，还有各种鱼。那谢姨娘食药吗？平日会做些香囊、熏香之类的吗？”不管江宁提问什么，卢嬷嬷都只是摇头。一番话问下来，这谢兰芝就是个只会养养小动物，并且柔柔顺顺，让主母放心的小妾罢了。第二十七章。
致命缩油。窗外的蝉叫的闹心，暑热渐渐漫进屋内。石军回来的时候，浑身大汗，整个人仿佛从水里捞出来一般。大人，谢兰芝是潇湘馆的清官，二十出头就跟了陶老爷，快十年了才生下这第一个孩子。平日里去的最多的就是茶馆和脂粉铺，偶尔也去码头逛逛。他还有个哥哥在码头跑船，有陶老爷帮衬着，海货生意做得还不错。但陶夫人对陶老爷拿钱资助谢兰芝哥哥做生意一事非常不满，因为这个事还罚过谢兰芝贵了几个时辰。海货生意这四个字像一盏灯，江宁的脑子瞬间亮了。他怎么就忘了这天然的神经毒素呢？海洋生物里那些看似稀奇可爱的动物，很多都是身带剧毒的。江宁解释了几句，提出想去谢兰芝哥哥所在的码头看看。沈君瑶欣然同意。庆金溪有一个临江码头，连通着外海。谢兰芝的哥哥谢远安的船队就在这进出。晌午时分，码头的货早就卸得差不多了，只有零星几条船靠在岸边。水手伙计们三三两两躲在码头边的草棚底下喝水乘凉。石军上去问了几句，水手们指了指最远处的那条船，示意他们过去。那艘船不算。大，但对比起其他船来说，显得很新。一个健壮的男人正从船上搬下来一个木桶，江宁三人围了上去。伙计，跟你打听一下，谢远安人在何处？相比起其他粗枝大叶、面色冷淡的玉宁卫，石军明显要显得和善很多。每次他上去搭话，回话的人都安心些。这大概也算是他作为鬼案组成员的长处了。下船的伙计把木箱叠在一旁的小板车上，拉起脖子上的毛巾，擦把脸上的汗。虽然不明白玉宁卫怎么找上门，但还是恭恭敬敬回了话。大人，我们老板在船上呢，来了批海货，他正在甲板上清点呢。带路，沈君瑶走在前头，海风吹起他的袍角，长身玉立，气质卓绝。江宁感慨，有些人真的天生就是造物主的宠儿。甲板上围了一圈的人，几个在装箱，几个在筛选。一个蓝袍男子站在伞下，拿着册子在记录什么。看见三个玉宁卫上了船，脸色微变。谢远安，找个地方谈谈。沈指挥使话，谁敢不从？谢远安只得匆匆把账册递给身旁打伞的人，将沈君瑶引进船舱内。沈君瑶朝江宁使了个眼色，江宁会意，偷偷退到一边。等谢远安把沈君瑶领进去，他就开始在船上到处查看。甲板上的鱼货不少，江宁认出不少海鱼，里头还有各种虾蟹。但一个蹲在角落的身影引起了江宁的注意，他靠了过去，这是深海鱼吧？江宁装着好奇的样子，跟角落里那伙计打听起来。木桶里的是体型硕大的深海金枪鱼，还有几条带鱼，在烈日下闪着金属般的荧光。那船员见他好奇，态度也不差，就聊了起来。江宁趁机问道：“除了这些吃的海鱼，你们有没有捕过什么长得奇特的鱼吗？我听说很多富贵人家喜欢养些独特的鱼来观赏呢。”没想到这一问，就问出了线索来。船员指着一旁另一个敞口大桶道：“那自然是有的，大人也想要。这回在浅海珊瑚礁就捞着几条少见的，您来瞧瞧。”揭开桶盖，阳光下。桶里的不同色彩缓缓游动，江宁的眼睛亮了起来。桶里除了色彩艳丽的红色六腮海阔鱼和各色小丑鱼，还有一条显眼的存在——梭鱿。梭鱿是个看着好看，实则危险的存在。它们体表部有红棕色条纹，背部有毒棘，胸鳍羽状，背鳍、臀鳍和尾鳍透明，表面奇特，实则毒性极强。江宁记得当时看过一则新闻，有个成年人没常识，徒手抓了一把梭鱿，不到两个小时就因为中毒导致呼吸抑制，最后缺氧身亡了。为了测试这些。船员对梭鱿的了解，江宁装着很感兴趣的样子，伸手就要去抓，船员急忙喝止了他：“大人小心，这鱼是有毒的，平日里我们都要戴两层手套才敢抓，毒性强着呢，不出两个时辰就能要命的。”江宁装着害怕的样子，一边捂着胸口，一边后退：“这么危险，那你们还把这鱼卖给别人赏玩，不怕出事吗？”那船员哪里知道他的用意，乐呵呵回道：“这鱼性子孤僻，喜欢藏在岩礁或者沉船的残骸里，很难抓。我们也是有经验了，第二回就捞着这狮子鱼。第一回抓着的那条，让老板带走送人了。老板也知道这鱼带毒出不了事。您莫怕，你知道他把鱼送给什么人了吗？”江宁心中已有猜测，如今只想要个人证。第二十八章。越美越危险。等沈君瑶从船舱出来，江宁已经离开那木桶，站在普通的渔货旁边，装模作样在看凑热闹了。谢远安神色有些不安，看来沈君瑶给的精神压力也不小。这段时间不要离近，玉宁卫若有问题需要询问，还会来找你。好的，大人。江宁朝沈君瑶眨巴眨巴眼睛，沈君瑶了然，被他抽筋一般的眼神逗笑，忍不住弯了下嘴角。下了船，江宁迫不及待将发现告诉沈君瑶，沈君瑶也将套出来的话共享给他。陶家偷名失败被发现那日闹得很大，谢远安也在府里，他那天正好去探望谢兰芝，撞了个正着。而陶寻死前一日，谢远安也去了陶家，说是去给谢兰芝送些新鲜海鱼补身体。
。我打听过了，传言说这鱼上一次捕获就在陶寻死前两日。第二日，谢远安就把这鱼送给了谢兰芝。沈君瑶扯了下嘴角，凤眸里却不见笑意。巧合太多，那便只能是人为了。为了尽快查出真相，也怕谢远安给谢兰芝通风报警，沈君瑶当即就让马车掉头，赶在申世末之前再次来到陶家门前。陶老爷和正室出来迎接，沈君瑶的眼神扫了一圈，也没看见谢兰芝的身影。谢兰芝的院子在何处？陶老爷见他面色不悦，不敢怠慢，急忙让管事嬷嬷上前带路。沈君瑶旋身就跟了出去。正室忽然心中有了不好的猜测，呃，狠狠盯了一眼。陶老爷也跟了上去。谢兰芝还不知道外头发生了何事，抱着孩子在屋里逗弄着。奶娘匆匆进来说：“玉宁卫来了。”的时候，她脸色霎时间就白了下去。江宁进门后，很快就发现了谢兰芝院子的南面角落有一口非常大的池子，里头用石子隔成两个独立的鱼池，养着各色各样的鱼。看得出来，谢兰芝养鱼非常精细，特地隔开鱼池，一边池子放淡水，养着普通的锦鲤和金龙鱼；另一边池子里应该全是咸水，里头养的都是小丑鱼这样的海鱼。而最抢眼的，莫过于一条断了几根背鳍的梭油。江宁趴在池子边，探头去看，池子的水很浅，只是刚及小腿中部。他眼尖，很快就在靠近池边的底部发现了几根断掉的背鳍，不多不少，正好三根。大人有发现？他的声音清脆，瞬间就吸引了整个院子的注意力。沈君瑶闻声而至，石君紧随其后，两人靠近，随着江宁手指的方向看去，很快就看见了那三根背鳍。我已经将伤口的大小尺寸都记录在尸检记录上，把这三根背鳍拿去测试，就能知道结果。而且折断的背鳍位置目测也与陶寻右手张开抓握的距离相符，但据我观察。八九不离十，江宁的话说的没头没尾，陶家的人听不明白，但谢兰芝却是心中一紧。沈君瑶起身，直接走向谢兰芝，阴谋锁定在她脸上，缓缓开口：“谢兰芝，你可知罪？”陶老爷不明所以，赶紧上前护住爱妾：“大人，什么知罪？是不是搞错了？这狮子鱼的背鳍有剧毒。”陶寻抓了这狮子鱼，被背鳍刺伤了手，中毒了。这条狮子鱼断掉的三根背鳍分布位置与陶寻手上的伤口十分一致，而这条鱼正巧就是谢姨娘的哥哥在陶寻死前。前一日送过来的。更巧合的是，这狮子鱼当日只捕到了一条。听完江宁的解释，正是在愚钝也明白了，发了疯似的冲上来要去打谢兰芝。陶老爷被他推了个趔趄，摔倒在地。贱人，你果然是装的！你这贱人，我都已经容你生下儿子了，你为何还要害我的雪儿？眼看正式的巴掌就要扇到谢兰芝的脸上，他却闪了身躲开了，反手扇了正是一巴掌。够了，开口闭口就是贱人！我已经忍你很久了，你不过就是生下来的命比我好一些罢了，何苦一直为难我？谢兰芝的怨气显然已经压抑。许久，这一巴掌下去，非但没有让他冷静下来，反而像是打开了倾泻怒气的开关。他抬脚就踢向正室的膝盖，正是年纪大了，哪里有他灵活？猝不及防就被踹中，狼狈的摔跪在地上。你容我生下儿子，要不是因为我一直假装怀的是个女儿，月儿哪里活得下来？陶雪要怪就怪他有个恶毒的亲娘，报应在他自己身上了，活该他是个病秧子。陶老爷仿佛傻了一般，依然保持着摔倒在地的姿势，愣愣看着，根本想不明白事情到底怎么就发展成了这个样子。第二十九章。稚子无辜，陶家的变故来得快，下人们都来不及平退。正是和谢兰芝两人就这样在众人面前撕开了后宅烟渣室。屋里的奶娘抱着孩子站在门口，谢兰芝温柔地看了一眼孩子，脱下手上的一个玉镯子，塞进了孩子的襁褓里。大人，我认罪。于是我托哥哥找的，陶寻是我杀的。谢兰芝说完，丝毫没有挣扎，走到沈君瑶面前跪下来，俯首认罪。正是歇斯底里，吼叫着冲上来，揪着谢兰芝的头发开始抽打。寻儿就是个孩子，有本事你冲我来，为何要害我的孩子？你也有脸说这话？本来渊儿平安生下来，我也就不想与你计较的。陶寻时时来看孩子和我院里的宠物，我对他并没有什么杀心。可你是怎么做的？从我诞下男婴开始，只要老爷不在，你就让下人克扣我的饭食。我生产完才两三日，你就让下人以闷热为借口替我开窗，还在我屋里放冰块，就连我擦身的都是冷水。谢兰芝每说一句，正式的脸就白一分，梗着脖子捏着拳，但是一句反驳的话都说不出来。你做这一切，我都忍了。你千不该万不该，就是对渊儿下手。那日你让管事嬷嬷送新衣服来，里头居然埋着针，还放了蚂蚁。渊儿都还没满月，你也有脸说不要冲着孩子来？你这个毒妇！大抵是谢兰芝在正室面前向来乖顺听话，不管如何搓磨也没反抗过，以至于她这样一副疯婆子骂街的样子，让正室都有些害怕。陶老爷总算从发呆中回过神来，盯着谢兰芝半晌，才喃喃道：“兰芝啊。”我对你一直宠爱，你为何要这样做呀？哪怕寻儿是嫡子，我也绝对不会亏待渊儿的呀。
：“你糊涂啊！”这话落在谢兰芝的耳朵里，让他觉得仿佛听了什么笑话。他在开口，语气都带着浓浓的嘲讽：“老爷，我同你说正是打骂折磨我的时候，你是怎么说的？你说他是主母，管教我也是应该的，还说他母家是官，日后雪儿的前途还要靠着他母家提携的。就这样的宠爱，我呸！你这贱妇，你还骂上老爷了！”一时间，场面更是混乱，正是和谢兰芝互相撕扯。陶老爷冷眼旁观，索性站到一边去不参和。江宁实在无法理解，一个六十多的糟老头子，他也配？他只觉得这两个女人是真的傻，还不如联手耗死这年过半百陶老爷，一同分了身家，不比现在这样好。沈君瑶不知道他脑子里想的什么，只是看着他一脸便秘的表情，看这场闹剧，觉得肯定想的也不是什么好事。正是你都不知道陶雪有多好骗。我使唤桂枝出去厨房取些点心，然后就让陶雪去池子边抓那尾狮子鱼。我诓骗他说是弟弟喜欢看的，他二话不说就撩了袖子去捞，一下子就扎了手。扎了手，我便同他说，绝对不能告诉旁人，丫鬟也不可以，否则日后他母亲就再也不让他来看弟弟和这些猫猫狗狗了。他就乖乖答应了。桂枝被吓坏了，他迎着正式杀人的眼光，哆哆嗦嗦跪在地上。夫人，我没想到不过是半盏茶的功夫而已，我眨眼的功夫就回来了。我没想到谢姨娘动作这么快，她话都没来得及说完，就被正式扇了个大耳光，半张脸以肉眼可见的速度肿了起来，泪水在眼眶里打转，也不敢落下来，只是一直磕头说错了。石君早就通知了手底下的人过来，几个白衣与宁卫鱼贯而入，很快就结束了这混乱的场面，正是不依不饶要谢兰芝偿命。谢兰芝被玉宁卫带走。有的时候，意味深长，得看了一眼陶老爷，用他那黄莺般甜美的嗓音给陶老爷丢下一个重磅炸弹。老爷，你每日喝的茶里头，我放了些好东西，日后你都无法有子嗣了。渊儿是你唯一的儿子，你可得看好了，别让正是这毒妇杀了你唯一的血脉啊！最后，谢兰芝走的时候是笑着的，那畅快清脆的笑声一直萦绕在屋内。陶老爷和正氏的脸白了又绿，相当精彩。从陶家出来的时候，天都黑了。江宁看了眼刚露头的月亮，还有些庆幸，还好不是特别晚，这晚饭应该还赶得上吃。他美滋滋靠在窗沿，开始猜想今晚食堂煮什么。等他回过神看窗外的街景，才猛地发现这马车根本不是往镇府司走的路线啊！第三十章。老顽童，马车跑得飞快。江宁反应过来的时候，早就已经驶进了繁华的夜市之中。官宦权贵安家的城东，不同于其他区域，即便到了夜里，也依旧热闹非凡。夜市和商铺时常营业至虚时，街上小贩挂着灯笼，推着小车沿街摆摊，吆喝声和各种香味充斥耳膜鼻端。江宁被吸引，趴在窗边看得认真。江宁。你没逛过这夜市吗？石君不知道江宁的遭遇，只依稀知道他跟江家决裂，住在镇抚司的长吏院舍里。看他这么好奇，忍不住问了一句。江宁头也没回，直接回他：“没呢。”亲爹不疼，后娘不爱，乡下可没有这样繁华的夜市。回了城里也没机会出门，是很好奇。他不过是随口回答，毕竟对江家他可没什么留恋。但石君听完倒是有些后悔，不该问的，戳了人家姑娘的伤心事。沈君瑶淡淡瞥了一眼窗外，提醒道：“玉宁卫没有宵禁，随时可以出来。言下之意就是，只要江宁喜欢，以后随时可以来逛夜市，不用觉得难过。”江宁正要高高兴兴回他一句“好”，沈君瑶又很耿直地补充了一句：“前提是没有公务，我谢谢您。”感情神指挥使已经默认夜里也是要当着干活的。江宁那句“好”硬生生从嗓子眼吞回去肚子里，翻了个白眼。穿过夜市，又走了一段宽敞的大街，马车最终缓缓停在了一座古朴恢宏的宅院前。江宁下车，抬头一看，硕大的“镇国公府”几个字映入眼帘。大人，您家里出了鬼案？沈君摇刀一样的眼神，凉飕飕的戳在江宁脸上，看得他忍不住缩了缩脖子，心里腹诽着：不是有案子，莫名其妙把他和石君都拉到他家来，是想干嘛？占用人家下班时间，要被雷劈的。朱漆大门咯吱一声从里头打开，一个提着灯笼的老仆走了出来，看见门口的几人，立刻眉开眼笑。世子回来了，石少爷也在，快进来。沈君瑶点头，跟着老仆率先跨进府中。江宁一头雾水，站着没动，被后头的石君用手肘撞了一下后背，只能无奈跟上。晋国公声名显赫，府邸见得低调奢华。江宁土包子一般左顾右看，石君倒是一脸习以为常。江宁想起老仆唤他石公子，想来两家应当是有些往来的，忍不住跟石君八卦起来。你跟沈大人很熟？石君看了眼走在前头的沈君瑶，压低声音凑在江宁耳边回道：“还行，他比我大几个月，家中从小时常用我与他比较。”我是听着就头疼。后来他进了玉宁卫，一路摸爬滚打，当上了指挥使。而我还是个小百户，人前我也不好意思跟他表现的熟络。江宁可没想到当中还有这渊源，还以为石君只是单纯作为下属，对沈君瑶有些敬畏罢了。原来是为了避嫌，沈大人把我们叫过来，不是因为鬼案，那意欲为何？大抵是晋国公他老人家在家又闲着了。江宁小小的脑袋上顶了大大的一堆问号。石君瞥了一眼前头似乎没听见的沈
兄妹二人，沈君瑶早早就成了晋国公世子，怕担不起这名声，叫府里蒙羞，所以分外刻苦。晋国公他老人家是个爱热闹的，沈大人总是忙于公务不归家，晋国公有时候就用各种借口让沈大人回家吃饭。沈大人不想被老人家念叨，就会把我们喊上，吃的差不多就找借口离开。闻言，江宁的脑子里迅速出现沈之意的模样，这家人爱闹腾是隔代相传的吧。偏厅里灯火通明，几个丫鬟小厮端着饭菜鱼贯而入。沈君瑶刚进屋，就传来一声中气十足的埋怨：“哎呦，养大了孙子忘了爷哦！现在跟自家孙子吃个晚饭，都得让禁卫先跟沈指挥使约时间了。”石君，你看我这老头子是有多可怜呐、啊！语气夸张，嗓门极大。江宁忍不住好奇的探头看了眼坐在主位上的老人，满头银发的晋国公，精气神极好，挤眉弄眼看着沈君瑶，手里夹着鸡肉，以迅雷不及掩耳之势塞进嘴里，胡乱咽了下去，立刻又换了一副悲苦哀怨的模样盯着沈君瑶。石君笑哈哈，拱手行礼。沈君瑶当即就伸手捏了捏额头，祖父嘴角还有颗葱花，你忘了擦？晋国公也不恼，哼哼两声，伸手就把葱花抹了下来。这才看见屋里。除了沈君瑶和石君，还跟了个年轻的姑娘。哟，丫头，你就是知意说的江宁吧？快进来，坐我这老头旁边来。第三十一章。旧案重提，江宁被点名也不扭捏，大大方方抱拳行礼，然后报了名字才进去。晋国公满意的摸了摸花白的胡子，沈君瑶弯起嘴角，无奈的入席。石君紧挨在他一旁落座，江宁也不敢真的坐到晋国公身边去，挑了个下位坐下来。晋国公眉头立刻就皱了起来，哎呦，老了遭人嫌了呀！女娃娃都不乐意跟我这半截身子踏进棺材的人坐一块了喽。沈君瑶被他好的耳朵发麻，指了指江宁，让他坐过去。沈指挥使发话。他一个小虾米哪敢反抗，乖乖坐到了晋国公另一侧去。晋国公这才住口，咧着嘴开始夹菜吃饭。江丫头，我听之意说你那验尸技术炉火纯青，也不怕鬼事，胆大的很哇、啊！你得多提点提点石君，这孩子打小就怕鬼。我这孙子呢，人是古板刚正了点，但心地不差也有眼力见。你跟着他混日后有前途。江宁刚夹了块豆腐，准备塞嘴里，闻言只能先放碗里，乖乖回话。哪里哪里，谬赞了。石百户温和有礼，平日办多是他在与人斡旋，很是能干。大人就更不用说了，英明神武，断案如神。我就是跟着混混工的。沈君瑶看了江宁一眼，心想：这姑娘也是个妙人，拍马屁的技术真不是盖的，把老头哄得心花怒放。臭小子，你是走了狗屎运才能捡到这么好的下属。沈君瑶就跟聋了一样，闭口不谈，自顾自夹菜吃饭，惹得晋国公又是一阵哀嚎。石君急忙说些笑话，打打圆场，场面倒是很温馨融洽。江宁有些疑惑，晋国公这样的性子，怎么教养出沈指挥使这样板正的工作狂来的？一顿饭吃得轻松愉快，晋国公从沈君瑶尿床说到了他半夜去厨房找糖吃。江宁含着饭几次，险险要笑喷，被沈君瑶的刀眼杀了好几回。晋国公还要接着说什么的时候，沈君瑶总算是忍不住了，额上青筋隐隐跳动，开口截住了晋国公的话：“祖父，暗庄来信。”石大人的事情有消息了，本来还在笑嘻嘻的晋国公突然脸去笑容，整个人都严肃了起来。如何？有个老头说，当年在走马坡附近的林子里砍柴，听见了军队路过的声音，后来他去看，却没见着人，怀疑遇上了阴兵借道。这事就发生在石大人运送粮草后几日。晋国公、君瑶，谢谢你们，还记得我爹的案子，为他奔走费心。石君平日里总是一副温润公子的模样，哪怕穿上飞鱼服，也难掩他骨子里带着的良善，见着谁都是温文尔雅的笑着。江宁头一回看见他落寞悲伤的模样，从晋国公和他们二人言谈间，江宁才知道石君的父亲也早早就故去了。当年他奉旨押送大军粮草半路，带着东西不知去向，导致前线大军苦苦支撑，最后以死伤上万的损失守住了城门。圣人大怒着人去查，却是生不见人，死不见尸，现场只留下十来具尸体和空的运送板车，诡异至极。当时朝野上下都在上奏折参时，大人一本说他一个军人通敌卖国，偷走粮草，害得前线战士吃树皮，死伤无数。沈。君瑶他爹娘也死在了那一战中，圣人便下旨把石家当时还在朝中任职的五品以上官员都包去了官职。石家示威，石君本来考取了功名，正是春风得意马蹄疾之际，也因为石大人的案子被耽误，晋国公上书力保，圣人这才留了情面，让石君保留功名。石家老爷子跟晋国公是好友，不相信石大人会通敌，还让沈君瑶把石君塞到了玉宁卫中，两人借着玉宁卫的暗装，着手去查当年运粮一事。既然有了头绪，找机会去调查一番。沈君瑶对晋国公点了。点头，忽然想起江宁提起的那桩穿着喜服上吊的案子，便说等着案子结了，就亲自动身去走马坡探查。说到鬼案，江宁才发觉沈之意怎么没出现在这儿。开口一问，才知道今日正巧学堂组织了活动，他明日才归家了。晋国公吹胡子，瞪眼睛道：“一个两个都往外头跑，哪天我无聊死在府里都没人知道。老爷子，我的命也太苦了吧！”
。沈君瑶优雅的擦了擦嘴，起身就走。祖父，你身子骨健壮的很，别好了。江宁礼貌的跟晋国公道别，跟着沈君瑶回镇抚司。路上，沈君瑶只提醒他明日按时在门口等。江宁乖乖点头。晋国公府和镇抚司差了大半个城东。江宁躺在自己床上的时候，都过了子时，他忍不住抱怨：生产队的驴都没有他累吧？迷迷糊糊进了梦乡，一个脚跟不着地的红衣女人披头散发追了他一宿。第三十二章。糊涂姻缘，沈之意又偷偷跑你屋里去了。沈君瑶一脸疑惑，看着江宁眼底的乌青，觉得有些奇怪。老爷子不是说他跟着学堂组织活动去玩了吗？怎么又去叨扰江宁睡眠了？不是夜里做噩梦罢了。被红衣女鬼追了一晚上，实在困得要死。下车了，大人，你再喊我吧，我补个觉。江宁一边打呵欠，一边霸占马车一边的角落，闭上眼睛，不再言语。沈君瑶发现他逐渐变得随性，不像刚开始那般恭敬的小心翼翼。现在这样的状态，倒更让沈君瑶满意。石君和沈君瑶有一搭没一搭聊着，江宁睡得迷迷糊糊，只听见什么平阳王之类的字眼。穿着喜服上吊，这案子不在庆津境内，而是在毗邻庆津的株洲郊外。马车走了大半天，才赶在天黑之前到达株洲的驿馆。株洲的百户可不知道沈君瑶亲临。驿馆那些人看见他从马车上下来，一个个吓得面无血色，口中直呼说：“招呼不周。”沈君瑶不在意这些，只是吩咐安排一个熟路的异族，明日一早跟着去办案。第二日一早，三人歇好吃饱，跟着驿馆安排的人，直接出发前往闹出鬼案的小冲村。村子好找，异族驾着马车，轻车熟路就到了村里。下车一。问闹鬼的财主家在何处？村里的人看他们的眼神就变得诚惶诚恐了起来。走走停停，不过片刻，一族就带着他们找到了目标何家。沈君瑶掀开帘子下车，映入眼帘的是一片白。何家在做白事，一个偌大的院子里头建了五六个砖房。相对外头村民那些草屋木屋来说，确实属于有钱人了。但相对庆金来说，甚至连个小门小户都算不上。屋内吹吹打打，奏着哀乐，也没人注意到外头来人了。石君自知自己是马前卒，整理了一下仪容，就进屋去找人。当家的是何人？欲宁为办事，速来回话吧。他声音不大，但院子里无人说话，只有音乐在吹打倒分外明显。旁边的屋内突然走出来一名骂骂咧咧的中年男子，但在见到一身飞鱼服的三人时，他立刻闭上了嘴。几位大人稍等，小的马上去找老爷。石君也不催促，站在门外等着。一眨眼的功夫，那中年男子就扶着一个老头走了过来。老头自称是何家的家主，名唤何胜。中年男子是他的小舅子黄德兴，家中正在替家人做法事。石君道明来意，何胜脸上总算有了血色，战战兢兢把沈君瑶这尊大佛迎进。屋里，让家中人去备茶和吃食，先将这鬼事的来龙去脉说个清楚吧。何胜闻言连连点头，给沈君摇到了茶，就从那个新嫁娘进门前开始说起。何家是做药材生意的，平日里收了采药人的药，经过简单挑选晒干，就送到城里去卖，日子殷实有余。唯一可惜的就是大儿子身体差，早早就走了。当时大儿子何向远病得快死了，还念叨着自己没成婚。何胜这人脑子一抽，就想着替自己儿子准备一桩婚事。这十里八乡都是熟人了，谁都知道嫁到何家八成是要守活寡的。家里但凡还有点存粮的，都不愿意拉这门亲事。最后，何胜出了五十两的大价钱，才从一个穷酸病死鬼手里买了他大闺女来结亲。那可怜的闺女名唤秋水，正值妙龄，又生的一副好皮囊。不管他如何哭喊着说有了心上人不愿嫁，他的父亲都充耳不闻。等何胜一家第二日来给了钱，当夜就急。吼吼，给他套了嫁衣，塞进花轿，扛回了家中。何胜的小儿子何志高背着一身喜服的哥哥，完成了拜堂。秋水就这样被迫成了何家大媳妇。何向远呢，又确实是个短命鬼。婚事刚结束，还没来得及洞房，当夜就撒手人寰了。秋水欲哭无泪，次日起来拜了功，一切成了定局。平日里，何家除了要求秋水每日同何向远的灵位同床共枕外，也没要求过什么别的事。秋水就跟其他儿媳一般伺候公婆。本来所有人都以为日子也就这么过下去了，秋水却突然自缢了。那夜，他突然。突然翻出自己结婚的那一身嫁衣，一条白绫就把自己吊死在房梁上。直到和尚的女儿何婉婉去喊他吃早饭，才发现人已经去了。家里谁也不敢多说话，急忙把秋水跟何向远的尸体合葬在一处，连喜服都不敢替他脱，只说是儿媳耐不住寂寞，自缢下去陪儿子了。从那之后，何家的噩梦就开始了。第一个死的是何婉婉。第三十三章。吊死鬼索命。那天，村里的屠户喝多了，半夜回家，看见不远处的大树上明晃晃挂着一个人。他以为自己喝多了眼花，揉揉眼睛走近了看，才发现真就吊死了个女人。只看见个后脑勺，认不出是谁。屠户正要开口呼救，借着月色才发现那女人是凌空吊死在树上的。他脖子上分明没有东西系着，就那么明晃晃虚挂在树上，把屠户整个人都吓清醒了。他还没来得及害怕，突然就听见有声音从树后传来。他低头去看，吓得魂飞魄散。秋水穿着那身火红的喜服，披头散发，就那么。
么静静站在树根底下，惨白的脸，一丝血色也没有，睁着一双没了焦点的眼睛盯着他，吓得他当场尿了裤子，连滚带爬，惨叫着跑回去村长家求救。等村里的人赶到，已经没有了秋水的身影，那挂在树上的女尸也已经摔落在地上。几个男人壮着胆子提灯笼上去查看，光线一照，这才发现死了的是何婉婉。何家被吓得不轻，怀疑是不是秋水炸死来寻仇，当天就喊了半个村子的人去开坟起棺，结果棺材打开，里头整整齐齐躺着已经开始腐烂的何向远以及死透了的秋水。秋水尸体上那身火红的喜服扎眼得很，当时大正午的太阳晒在身上，在场的人却全都打起了寒战，冷汗流了一身。众人重新将尸体下葬，何家不信邪，又找了一庄的人来看尸体，一庄的老头只瞄了一。一眼就直喊奇怪，脖子上一点勒痕都没有，怎么可能掉过在树上？这话一出，何家连尸体都不让继续看了，直接买了棺材就把何婉婉葬了。当天又买了不少纸钱去秋水的何墓前烧，让他别再闹腾了，在底下跟何向远好好过日子。结果还没安生个五天，何家又死了第二个人。这次死的是何胜的二儿子何志高，一模一样的死法，凌空挂在了村里同一棵大树上，同样是站在树下死死盯着的红衣秋水，只是目击者从倒霉的屠户换成了倒霉的瓦泥匠。何志高不止死了，下半身还被捅了几刀，裤裆红彤彤一片，眼珠子也被剖了出来。何胜的夫人黄秀当场就晕了过去，这下村子里的人都开始怕了，只说何家这是自作孽，逼着人家闺女嫁个快病死的短命鬼，现在人家索命来了。何胜也怕了，当天就领着黄秀亲自跪在秋水的和睦前，一边烧纸一边磕头，求秋水饶他们一命。结果又过了五日，黄秀也死了，同样的遭遇，同样的大树。何胜亲眼看到了死去的秋水烂着一张脸站在那儿，要他何家偿命。何胜当场被吓晕，醒来的时候裤裆一片腥臭湿腻。黄秀的尸体就那么静静躺在树下，眼睛同样被剖掉，裙摆上也是一片猩红血迹。撩开一看，膝盖骨全被敲碎了。村民早已不敢掺和何家的事了。生怕被秋水记恨上来索命，何胜没办法，只能喊来弟弟和侄子帮着挖坑下葬。连丧事都没有村民敢来参加，何胜生怕自己也活不了几日，便花了重金请高人来做法事。结果法事做到一半，沈君瑶就找上门来了。听完整件事的由来，石君的脸已经白的不能看了。江宁碰了碰他的手肘，安抚了几句：“鬼多半都是虚虚实实，哪能对人造成这么多实际伤害？又是捅生殖器，又是敲碎膝盖的，这多半不是鬼。你别怕。”石君将信将疑，心中还是恐惧。江宁心想，只能尽快找到凶手，才能安抚石，摆护这小心脏了。沈君瑶听完，脸色不变，平静的询问江宁的想法。江宁笑眯眯道：“什么想法都比不过尸体的说法，等我验了尸再说吧。”他一脸轻松淡定，丝毫没有惧意。沈君瑶很满意，抬手就让何胜把尸体全都交出来。何胜瑟缩着看了一眼屋内还在进行的法事，舔着脸求沈君瑶让他把法事做完。沈君瑶眼皮都没抬一下就拒绝了。玉宁卫办事不容你挑三拣四选时间，命是你的。若是不想要，那就尽管拖延。他本来就喜欢板着脸，说这话的时候语气又臭又硬，冷漠的叫人小腿打颤。何胜的拒绝只能烂在肚子里。就在这时，一个道姑模样的年轻女人从屋内走了出来，青灰色的道袍裹在她身上，嵌合的度，手中抱握着一个白玉拂尘，白皙的芙蓉面上挂着和善温婉的笑容，远远看去恍如玄女将士。何府主，法事已毕，你不必烦忧，且应了几位官大人的要求去办吧。第三十四章。穿脑衣，何胜原本还在担忧着冲撞了法事，现在得了话，整个人都舒坦了。比起玉宁卫，他更信任神佛的庇护，辛苦妙童道人了。我送您出去。妙童施施然走近，素手从袖中取出一道黄符，交到何胜手中。此物可贴身携带，能保你一时安宁。何府主还是尽快搬离吧，此物怨气太重，纵然饶过你性命，日后阴气聚顶，还是会损了你的阳气福泽。何胜急忙点头应好，还不忘恭恭敬敬把人送出门口。那殷切的模样和对玉宁卫的态度，简直就是天差地别。沈君瑶一言不发，立在一边，冷眼旁观。妙童缓步经过的时候，在他身侧一顿，朱唇轻启。这位府主杀气甚重，日后可。多到冠上祈福上香，求得庇护。此物赠与府主，算是妙童与府主的机缘。一枚系着红绳的铜钱递过来，随风而来的还有妙童身上淡淡的檀香。他如圣母般慈悲的眼神，平和的落在沈君瑶面上。高洁不可方物，不必。沈君瑶不愧是眼中只有工作的人，九天玄女下凡，估计都不能让他多看一眼。他直接拒绝了妙童的好意，侧身走到石君和江宁这一侧。何胜心里冒出了酸气，自己花了钱才能求得这妙。
教童道人的一纸黄符，沈君瑶白给的居然都不要。眼见沈君瑶压根不领情，妙童也不恼，依然是那副温婉的模样。轻轻点头，跟和尚道别，带着几个道人一并离开了。江宁把目光从他翩然远去的背影上收回，看向和尚。和尚已经让家中人帮着取起棺了，法事已经做完，屋里还有何家的亲人没有离开。三三两两结伴站在屋檐下讨论着，探寻的眼神止不住的往江宁这边瞟。村子里的人又怕又好奇，都围在屋外，探头探脑往里看。沈君瑶跟石君耳语了几句后，石君起身走向屋檐下那群和家人，他将黄德兴喊了出来，指着外面的人动了动嘴。黄德兴一边听一边点头。随后朝人群走去，和尚动作也快，半个时辰左右，三个棺木就整整齐齐停到了做法事的屋内。江宁挽起袖子走了进去，三口沙木黑棺一字排开，在本就不大的屋内显得有些拥挤。江宁戴上皮手套，让和尚先打开和婉婉的那一口。和婉婉是头一个死的。起了钉，掀开棺材盖，一股腐烂的味道扑鼻而来。幸亏江宁已经提前燃起了辟味的药材，不至于太过刺鼻。将和婉婉的尸体搬至地面的草席上，屋中几个家眷已经捂着眼，转过头去不敢看了。夏日炎热，尸体的脸面部已经开始腐烂，几条白色的蛆虫在和婉婉的脸颊烂肉上爬过，引起了江宁的警惕。他伸手捏开尸体的嘴巴，一大坨肥硕的蛆虫从和婉婉的口中涌出，像白色的呕吐物一般掉落在草席上，扭动着身躯四散爬动。屋里几个女。卷忍不住跑到屋外扶墙干呕了。你们当时竟然没发现何婉婉被人割了舌头？何胜强忍着恶心，把目光转向地面。江宁的问题，他花了好几秒钟咽下干呕的感觉，才勉强挤出声音回话：“大人，当时害怕的紧，一庄那老头才看了一眼，说没有勒痕，我就不敢再让他看下去了。”急急忙忙就下葬了，哪里顾得上看舌头？江宁回他一个无语的眼神，不再发问，专心于手下的尸体。首先检查尸体躯体的完整性，随后就是细致查看各处伤痕。江宁一边翻看，一边默默在心里记录。看到手腕的时候停了一下。立刻又去看另一边，等他翻看了上半身，再去查看下半身，同样在脚踝上也发现了端倪。何婉婉死前被人捆住了手脚，勒痕大部分都陷进了皮肉里，还有朝内翻卷的痕迹，都是生前造成的。他剧烈挣扎过，才导致被勒得如此血肉模糊。江宁将伤痕的地方指出来，方便众人看得清楚明白。随后他将尸体翻转，背部朝向众人，尸斑集中在臀部和下半身，臀部的尸斑颜色较下半身的稍浅一些，说明他死后先是保持了一段时间的坐姿，随后又被。人掉到了树上。江宁把尸体再次翻正，撑开和婉婉的嘴巴。屋里几个人不敢抬眼去看，只有沈君瑶和石君没有移开目光。和婉婉的死因是外伤导致的脑死亡。石君听完，感觉自己被他绕晕了，细细回想了一下，才问道：“可方才我看你翻看他的头颅和头发，似乎也没有受过击打的痕迹，那是如何造成的脑死亡？”江宁掰开和婉婉的嘴，招手让他蹲下来。石君凑了过去，沈君瑶也俯身去看和婉婉的上颚这个伤口，看见了没？凶器已从下往上的方向从嘴巴捅了进去，直接穿。穿透了额骨和鼻腔内的部分骨头，直接捅进了脑子里。我用器具顺着伤口掏了一下，伤口再深个半寸，估计脑袋都要被捅穿了。第三十五章。穿脑二，江宁一通解释，把在场所有人都说的遍体生寒，连石君都不自觉吞了吞口水，觉得脑壳一疼。除了这个致死的伤口，和婉婉的上颚还有一个深度浅一些、直径小一些，直到鼻腔附近的伤口，在上下牙龈的内部稍微往后的位置，还有四个稍显对称的小孔形伤痕，都不属于致死的伤痕。解释过口腔内部，江宁又指出和婉婉的尸体腹部微微发胀肿大。和尚一再强调闺女清清白白，江宁按压了一番，发现手下触感偶有发硬，不像怀胎，更像有异物，于是。取来薄片小刀，剖开了和婉婉的肚子，腐肉掀开，胀大的胃部已经腐烂了绝大部分，内容物从腐烂的位置露了出来，竟然是混杂着泥土的沙石。沙石大多是小拇指指甲盖大小，在腹腔内散落着，还夹杂着蠕动的蛆虫，黄白交杂，密密麻麻一片，叫人头皮发麻。终于有人忍不住冲到外头，轰轰烈烈吐了起来。凶手给何婉婉喂了沙石泥土，虽然不明用意，但看得出来恨意很浓。就算江宁不解释，在场众人都能感受到这滔天的恨意了。沈君瑶结合了江宁的验尸结果，若有所思。江宁没有打扰他，转身开始检查第二具尸体。第二名死者是何志高，死亡时间稍微比何婉婉迟了五天，腐烂的程度也没有很严重。棺材埋在土里，很大程度保存了他的身上的痕迹。江宁看了一眼他的尸体，只觉得他遭受的痛苦应该要比何婉婉还惨烈一些。除了颚骨上一模一样的伤口以及同样位置的尸斑，他的眼睛也是活着的时候被生剖下来的，小腹被捅得血肉模糊。何志高的手脚也有着同样的捆绑痕迹，他挣扎的还要更剧烈，双手的捆痕深可见骨，眼眶周围和小腹的伤口都有皮肉内卷的痕迹。
，这些都证明他是活着的时候被人硬生生下刀的。何胜一想到自己的宝贝儿子遭受了这么大的折磨，整个人脚步都开始虚浮了，生怕轮到自己的时候会死得更惨。可惜你把他脸上和身上的血迹都擦干净了，无法判断血流的方向。但你这人倒是奇怪，何志高的尸体你查看了，还替他擦了血污，何婉婉的甚至看都不看，只是草草下葬。你也不曾说过他们尸体上有捆绑痕迹。面对江宁的指责，何胜多少面上也有些挂不住。他确实就是觉得女儿不如儿子重要，死了人到底是晦气的事情，所以并没有想过要帮何婉婉整理仪容。大人，我是没有仔细替女儿整理尸体。但这捆痕我是看见了的，只是我想着是恶鬼索命，有没有捆痕也并不能改变什么，我也就没提。江宁生平最是痛恨这些重男轻女的人，当初自己被扔在孤儿院，听说箱子里就放了张纸条，明明白白写着孩子健健康康，但是不能要女儿，所以求个好心人收养。此刻他的怒火蹭蹭往上冒，杀人一样的眼神，恨不得在何胜身上捅几个口子，连沈君瑶都侧目了。头一回见这姑娘露出如此愤怒的神情来，当初在江府看见她遭至亲欺负，都只是冷漠倔强的样子，像眼下这样火冒三丈，还真是第一回。想来是联想到自己悲苦的身世了。沈君瑶这么想着，心里暗暗考虑着，日后可以让各位同僚对她好点，让她感受下镇抚司的温暖。何胜没法反驳，只能生生接了江宁的白眼。沈君瑶回过神来，便问他还记不记得当时血迹的方向。何胜连连点头，从眼眶这儿沿着脸一直到下巴脖子，都是干涸的血迹，衣领都红了。小腹的血迹则是集中在大腿根两边和屁股蛋上。沈君瑶根据何胜的说法，又结合了江宁的尸检结论，很快得出了何家这两名死者死亡时的姿势。他把石君一把按在了椅子上，脸上的血是竖直流下来的，但下半身的血却是水平的。按照江宁所说的尸斑情况，凶手是把死者绑在椅子上行凶的，恐怕是用了什么器具强迫死者张开嘴巴，然后将凶器捅入死者大脑，致其死亡。直到死者死亡后一段时间，凶手才将尸体从椅子上解绑，再吊到了树。上，石君很配合的把自己手脚贴在椅子的把手和椅子脚上，配合着沈君瑶的解说，又张开了嘴巴。江宁看了一下，点头表示赞同。第三十六章，深仇大恨。这秋水是多大的恨啊！这死法也太残忍了，人都死了，还抱着那么大的怨念，也真是个冥顽不灵的。一旁的黄德兴听得毛骨悚然，一边搓着手臂上冒起来的鸡皮疙瘩，一边抱怨秋水。江宁只觉得这些人恐怕到死都不觉得是自己作恶在前，明明是他们何家强迫秋水结亲，逼得人家姑娘自缢在前，却丝毫不觉得有错，反而倒过来埋怨先死的人恶毒，真就把无耻表现的淋漓尽致。秋水当了鬼，恨意大不大？我不清楚，但还活着的这个凶手的恨意一定很大。江宁说完，也懒得再管脸色发白的黄德兴，动作极快，又去查验最后一具尸体。黄秀的尸体显示，他的死法与前面两者。无异，唯一的不同在于，他也被人割了舌头，还敲碎了膝盖骨。何胜这人除了儿子，家中女眷几乎不放在心上。当初也只是草草替黄秀换了寿衣就下葬，迎着江宁看垃圾一样的责备目光，何胜一句话都不敢说。鹌鹑一样站在旁边等着验尸结果，死法都是一模一样的。膝盖的骨头碎得厉害，有明显出血痕迹，同样是生前损伤。虽然没有剖开皮肉，但是触摸已经能摸到碎骨。凶手似乎要让每一个死者在死前都饱受折磨。你们家除了秋水，是不是还有别的什么仇家？而且结怨甚久那种，经过陶家的所有案子，石君现在已经意识到不能只把目光放在最有嫌疑的人身上了，还得挖掘一下受害人家是不是还有其他仇家。何胜闻言摸了摸鼻子，有些无奈，说自己做倒卖生意的，在村子里又是最富有的一个，难免会有结怨。但也不至于仇恨大到手段残忍至此，大多是今天吵架，明天就和解了。沈君瑶最在意的一个点在于，为何凶手对不同的死者采取了不同的折磨方式。何婉婉被割舌为了杀食，何志高被剖眼捅烂了小腹，黄秀不止割舌，还敲碎膝盖骨。凶手的折磨方式看似毫无关联，但必定是有理由的。然而现在摸不出关联来，眼见着天已经黑了，何胜便让江宁三人留下来吃个饭。沈君瑶考虑片刻就答应了。凶手不知道何时会再下杀手，我们留下或许能起个警告作。如果他出现就更好，直接逮了就是。指挥使大人的话就是命令。石君向来按章办事，江宁也没有拒绝的理由，喊上驾车送他们来的一族。四人在放尸体的屋子外头坐了下来。何胜不敢多问，急忙让家人搬来桌子，就在门口上菜吃饭。因着今天做法事，何家准备的全是斋菜，谁也没有怨言，安安静静吃了起来。村子不比城内，家家户户住得分散，夜色渐浓后，到处都是蝉鸣蛙叫，风吹动树叶，发出沙沙的声响，夹杂着几声不知名的禽鸟叫声。除此之外，一点人声都没有，静得叫人渐渐生出不安来。家里接二连三离奇死人，何胜这一只已经死光了，只剩他一个。院子里住的还有何胜嫡亲的大哥一家和妹妹一家。如今三家人加上黄德兴围在两张大桌上吃饭，谁也没心思说话。
。石君自打知道验尸结果之后，也不惧怕了。毕竟鬼可不会整那么多乱七八糟的手段，凶手是实打实的活人。他低声和沈君瑶聊了起来。君瑶，这案子手段残忍血腥，而且要从嘴巴里将人捅死，力气自然不小。凶徒应当是男子，凶手要先将死者抓住才能施暴。何志高是个身强体壮的成年男子，女子基本不可能在他清醒的情况下将他带走，确实是男子行凶的可能性更大。当然也不排除先把人弄晕再拖走，但这样的一来就会留下拖拽的痕迹。明日可以询问村民，可有发现？沈君瑶看了一眼不远处的何家人，丁氏片刻，最后才将目光投向了黑漆漆的夜幕里。第三十七章。醉酒屠户，一夜无事，直至雄鸡打鸣，红日从东方升起，照亮整个村庄。江宁也不知道昨夜坐在屋外什么时候睡着的，醒过来的时候只觉得嘴角湿了一小片。他转了下脖子，眼神霎时间跟沈君瑶的目光撞了个正着。刚睡醒，江宁的脑子还没彻底上线，有点懵，下意识咧嘴笑了笑。大人早上好。沈君瑶看他眼神迷茫，还不忘打招呼，不禁莞尔。嗯，你睡觉流口水了，擦擦吧。江宁的瞌睡虫一瞬间被打飞，手忙脚乱擦了把嘴角。尴尬的能用脚趾抠出一个圆明园，大人，你说话能不能委婉点？这样哪有姑娘看得上你？仿佛听到了什么奇怪的言论一般。沈君瑶皱了皱眉，面露疑惑。女子不爱听实话吗？算了，不要跟工作狂直男对牛弹琴了。江宁选择放弃。三个玉宁卫外加一个异族住在家中，何家哪敢真的安安心心睡觉？天还没亮就起床去烧水煮粥，泛着甜香的南瓜粥很快就端了上来。江宁端着碗，小口小口吹着吃。期间看见石君忙里忙外，不知道在跟何胜说些什么。等粥吃完，黄德兴把几人迎进何胜住的屋内，很快就有脚步声在屋外响起。外头的人似乎在踌躇着要不要进来，脚步声来回走动，就是不见进门。石君朝沈君摇道：“我让何胜把目击过秋水鬼魂的那两人都传唤了过来，你与江宁先着手审问，我与一族出去向村民打听拖拽痕迹之事。”沈君瑶点头后，石君朝江宁微微一笑，就动身出去。随即屋外的人就跨了进来，何胜站在前头，后面跟着一个高壮大汉和一个身量稍矮一些的男人。大人，这位是屠户朱定，这位是瓦泥匠鲁川，不像庆津外头的疏港渔村都是沾亲带故的。同姓人为主，这个小冲村是个不少流落过来的单户逐渐聚集起来的，大家各司其职，在村子里互助互爱，倒也发展成了一个规模不小的村庄。屠户朱定就是第一个撞鬼的倒霉蛋。沈君瑶来回扫视着他的身量，江宁猜测，因为昨夜推测凶手体型的关系，现在这人很可能是沈指挥使心里的头号嫌疑犯。将你撞见秋水和尸体的事情一五一十说一遍。朱定闻言，朝沈君瑶抱拳鞠躬，随后一米九几的大汉抖得跟个筛子似的，回忆起撞鬼之事来，但所说的与何胜描述的相。差无几，只是多了些秋水的渗人描述。你说那日喝多了醉得厉害，如何能清楚分辨出树下的人就是秋水？也有可能是瞧着相似罢了。面对沈君瑶的质疑，注定不淡定了。他猛地挺直了腰杆，拍拍胸脯道：“大人，我虽然喝多了，但我绝对不会认错。不瞒你说，要不是何家硬把秋水取走，现在秋水就应该是我的娘子了。我们本来是两情相悦的。”奈何我给不出何家这样多的彩礼，秋水他爹就急吼吼把他卖给了何家。他那张脸就是化成灰，我都记得。没想到这注定竟是秋水的心上人。江宁有些咋舌，眼睁睁看着心上人被强嫁他人，生出怨恨之心，要杀人倒也说得过去。显然沈君瑶跟江宁想到一块去了。他阴谋锁定朱定，沉声问道：“何家三人死去当日，你人在何处？”朱定没想到自己不过是强调不会认错人，反而被当成了最主要的嫌犯，急得他一个大老粗，抓耳挠腮起来，说出来：“大人，你们别见笑。”秋水嫁人之后，我心情低落，一到夜里就出去邻村跟有人喝酒，有时候喝多了还会睡死在路边，路过有村民看见也会喊醒我，或者把我驮回家中。何家这三人出事当日，我多半不是在喝酒，就是在去喝酒的路上，可能得去找我那些邻村酒友们问上一问。这不在场证明约等于没有。沈君瑶正要再问两句，鲁川就突然抱怨起来。朱定，你也真是的，没了秋水再找一个也不是不行。不是我说你，上回要不是我从路边把你拉回来，我都怕你要醉死在林子里被蛇咬死。何胜闻言也出声替朱定作证：“大人，我也在路边捡过他回村。他这人酒品不好，易醉又爱喝，应当没有蒙骗你。”沈君瑶安静地看着朱定，把他看得不敢抬头，最后才把目光转向一旁的鲁川。第三十八章。隐秘的线痕，不同于朱定这单身酒鬼，鲁川是个老实人，家中一子一女，夫妻恩爱，靠着替人砌墙补瓦过的也算温馨快乐。沈君瑶寻例让他复述当夜发现尸体的情景，他也一一作答，末了还补充了点自己的心情。那夜真的是吓得我胆颤，我也不知道何胜你们家造的什么孽害的秋水死了都不肯安宁。那天晚上他处在树下盯着我看，我脚软的跟被人踢了骨一般，全靠爬着离开的。他眼角都烂了，头发披在脸上，舌头伸出来掉在嘴边。我如今做梦都还会被那张脸惊醒啊！鲁川回完话
那喜服我不可能认错的呀。那是我花了大钱从外头成衣馆买的，因为婚事及喜服又不是很合身，我婆娘亲自改的，还在胸前绣了两朵大红花别上，绝对错不了，真的是秋水啊！三个人的口供都指向了一点，是秋水怨气不散，化作厉鬼在杀人。然而江宁和沈君瑶岂会轻易相信？特别是江宁，他觉得如果是真的秋水，第一个死的就应该是何胜，因为这门婚事是何胜硬生生买来的。何婉婉一个未出嫁的小姑子，犯不着先从他下手。问话一直持续到石君回来，也没获。得有用的线索，沈君瑶只能先让他们离开。石君同样也没带来好消息。经他探查，村中根本没人在案发那三日看见过拖拽痕迹，连车辙子都没有。既然人证提供不出什么有用的东西来，沈君瑶决定到案发的点去看看。石君将何胜换过来，说明了意图。何胜立马把他们领到了发现尸体的那棵大树前，发现尸体的地点距离何家稍远，何家处于村子靠东一侧，吊着尸体的大树却在靠西的一侧，树极高大，扎根在进村的小道右边，足足有两个城。成年人合抱的大小，枝丫交错，繁盛茂密，已经快有两层楼高。大树的右侧是一个三层楼高的土丘，坡度很大，上头野草疯长，看不见后头，但应当是某位村民的房子。沈君瑶足下轻点，三两下翻身，就借着树干腾空而起。江宁只来得及看见他翻飞的红袍，眨眼间，他人已经稳稳落到了何胜所说的悬挂尸体的树枝上。原来轻功就是这样的，真俊啊！改天问问沈指挥使能不能传授一二。江宁还沉浸在沈君瑶牛逼哄哄的身手上，那副痴迷呆傻的模样就这样直愣愣落在沈君瑶眼中。沈君瑶只觉额角一跳，这眼神他熟，跟那些世家小姐追着他扔绣帕绢花的狂热眼神十分相似。这姑娘莫不是看上他了？江宁大概做梦都没想到自己憧憬轻功的模样落在直男沈指挥使眼里，被误会成了对他心生爱慕。石君站在底下指了个大概位置，沈君瑶收起脑子里的想法，前去查看。日头下光线好得很。吊着尸体的那树枝有成年人腰肢大小的粗细，沈君瑶小心地蹲跪在上面，低头搜索。很快就有东西引起了他的注意，这树枝上有数道细小的滑迹，痕迹有些凌乱交错，但每一道都非常细小，只比绣线粗了一点点，但是勒痕颇深，能看出来这树枝上悬挂过重物，细小能成挂重物，还能在夜色中看起来仿佛不存在的线。沈君瑶心里有了猜想，嘴角弯起，他从树上直接一跃而下。仿佛一只轻盈的猫，矫健优雅。江宁再次震惊，沈君瑶皱着眉靠近，寻思着改天要如何委婉地提醒这姑娘不要看上自己。谈情说爱会耽误公事，不能太直白，否则这姑娘一时伤心，不愿意留在玉宁卫，自己就损失了一个好仵作。也不能太委婉，毕竟太委婉，这些沉迷情爱的姑娘家可听不明白。沈君瑶头一回觉得自己遇到了挑战。大人，发现什么了？江宁脆生生的提问，把沈君瑶的思绪拉了回来。他默默看了一眼江宁，随后把树枝上的痕迹说了出来。应当是有人用鱼线将三名死者的尸体挂在了树枝上。鱼线坚韧耐重，颜色又浅淡透明，夜里光线不好，若是有人将鱼线拧成一股，再把人。人挂在树上也不易察觉，再加上树下还有秋水的鬼魂在吓人，目击者根本来不及细看，就屁滚尿流离开了。然而江宁却还是觉得有一点无法解释，尸体的脖子和身上都没有被细线捆绑拉扯过的痕迹。假设凶手确实用鱼线将尸体挂起来，那鱼线又是捆在尸体的何处呢？第三十九章。秋水一家吊着尸体的东西有迹可循，但在尸体上却没有留下任何痕迹，这是不可能的。江宁仔细回忆过后，强调自己检验的细致，确实没有发现任何悬挂拉扯的痕迹。何胜站在一旁，把对话听了个仔细。大热天里，他脸色白得吓人。大人。真的是秋水来讨命了。他出嫁前就是靠着替人缝补渔网、缠些鱼线来补贴家用的。石君已然不怕了。他出声询问何胜：“秋水家中可还有什么人？又或者说，还有谁不希望他嫁给你儿子？”然而何胜抓耳挠腮想了半天，只回了个不知道。秋水是被当成货物卖过来成亲的。何胜只管付钱绑人，哪里清楚他家里的具体情况？只知道他家中贫困罢了。沈君瑶当机立断，让他带路前往秋水家中。何胜不敢不从。小冲村的山路还算平坦开阔，两边散落着零星分布的村民住宅，每户门前院后都有小块薄田，种些石蔬瓜果，颇有世外桃源的感觉。沿着村里的小河一路往西，一刻钟的功夫就到了秋水家门前。一个佝偻着腰的老妇正坐在矮凳上缝补渔网。亲家，我带几位大人过来问点事。何胜刚到门口就扯了个比哭还难看的笑脸迎上去打招呼。老妇回过头来，江宁才发现他不过是腰板弯了，实际上年岁不算太大，估摸着也就四十不到。妇人见了飞鱼服的三人，急忙放下手里的渔网，快步走上来。沈君瑶注意到他眼睛通红，额角上还有淤青。石君说明来意，妇人便说自己是秋水的娘，名叫丽娘。除了身体不好的丈夫，家中还有两个儿子和一个儿媳。大儿子梁大龙在株洲一家酒馆做跑堂伙计，一个月就回家一两趟。
。儿媳翠翠留在家中伺候公婆，秋水排行第二。嫁去何家之后，不曾归过家就死了。小儿子梁小龙刚成年，在剃头匠手底下当学徒，准备过两年娶妻了，也到株洲去找活干。至于秋水的父亲梁富贵，则是缠绵病榻多年，靠着汤药吊命，家中积蓄几乎都耗光在他身上了。院子不大，东西收拾得井井有条。丽娘喊来儿媳翠翠，搬了两条板凳出来。我男人身体不好，整日咳嗽，屋里空气不好，就不让几位大人进去坐了，委屈几位在院子里聊了。石君笑着到无妨，从翠翠手里接过板凳，和沈君瑶坐在一块。江宁则是自己坐一张，何胜可不敢。坐下，乖乖站在一旁。沈君瑶的眼神一直停留在丽娘额头的淤青上，刚坐好就直接询问伤是怎么回事。丽娘苦笑着摸了摸额角，眼眶泛红。小龙不小心打着了，不碍事的，哪里是不小心？小龙分明就是故意的。等大龙回来，我一定同他好好说说。翠翠眼底的不满仿佛要溢出一般，说着就撩起自己的袖口，手腕上一道长条状的淤青极为显眼。我也不怕几位大人见笑，我男人在外头干活。我和娘两个在家中过得实在是苦，爹整日就是在屋里睡着，端屎端尿伺候饭菜都是小事。但他特别溺爱小龙，真的是叫人男人。小龙性子早就惯坏了，稍有不满就对家中人拳打脚踢，就是个混不吝。前些日子他去何家找秋水要钱，秋水不给，回来就发了一通大脾气。为了拦他，我后背都被踹淤青了，好几天下不来床。找秋水借钱，沈君瑶抓住关键字眼，打断了翠翠的抱怨。他问何胜可有此事，何胜点头说是确有此事。虽说秋水嫁到我们家就是亲家了，能帮就帮，但是小龙未免太狮子开大口了，上来就让秋水问我要六十两，说是看上了一个成色特别好的边壶，要买来孝敬别人。我家的钱也不是大风刮来的，哪能让他这样造啊？所以我当下就拒绝了秋水，恐怕是没从秋水手里拿到钱回去，气急就打人了。丽娘听了这话，脸都抬不起来。低着头握紧翠翠的手，两人对视一眼，止于叹息。沈君瑶话锋一转，询问小龙在案发那三日人在何处。大人是怀疑梁小龙因为没拿到钱，怀恨在心，借机装神弄鬼来杀人。江宁不过是疑问的语气，房里立刻传出砸烂东西的动静，一个虚弱的男声叫骂起来：“哪来的贱丫头，敢胡乱往我家小龙身上安罪名？我定要撕烂你这贱嘴！”第四十章。密室屋里动静不小，江宁不用猜都知道，铁定是梁富贵。丽娘低声跟江宁道歉，小跑着进屋去，里头传来一个巴掌声后，才彻底安静了下来。磨磨蹭蹭一盏茶的功夫，丽娘脸上印着一个新鲜的巴掌印，把人扶了出来。瘦高的男人一张脸蜡黄的像风干多年的宣纸，衣服穿在身上松松垮垮，仿佛搭在骨架上一般，头发半白，眼底发青，一双浑浊的眼珠子来来回回往江宁身上扫。片刻之后，露出了惊讶。梁富贵以为江宁是哪位大人带着的丫鬟、侍女之类的，在屋内听见自己儿子被怀疑，当即就对他破口大骂。如今出来一看，见他身上穿着飞鱼服，端坐在一旁，心下当即知道自己闯祸了。但他心中又满是鄙夷，觉得一个女子不在家，相夫轿子伺候老人，跑到外头丢人现眼，也不是什么好东西。大抵是他的目光太过直白，让江宁感觉很不舒服。梁小龙人在何处？让他出来回话。沈君瑶眼里只有案子。丽娘把梁富贵扶到矮凳上坐下，指了指村子的南边，在剃头匠那儿呢。大人若是要找我，便去喊他回来。石军机敏地站起来，让丽娘带他去寻梁小龙。梁富贵重重咳了两声，拿眼神瞟丽娘。沈君瑶当即皱了眉，速去速回。是。石军一走，场面就冷了下来。沈君瑶本来就不是什么和颜悦色的角色，江宁对梁富贵没有好感，自然也不会打圆场。一时间就变成了冷冰冰的，你问我答。秋水卖给何胜家当儿媳妇之后，可有人激烈反抗，表达不满？没有的，家里穷的揭不开锅。小龙等着钱娶媳妇，我也要钱买药。他一个赔钱货能卖这个价钱，家里还有什么好反抗的？丽娘没有不同意，这扫把新婆娘不同意有屁用？在我梁家，男人就是天，我说了算。秋水和兄弟之间感情如何，也就那样，不好不坏。梁富贵言语间全是对秋水的嫌弃。江宁被他这态度恶心的想要打人，拳头捏得死紧。机械式的谈话很快结束，石军动作也极快。梁小龙已经一脸恐慌，跟在他身后回来了，一进门就跪了下来磕头。我没杀人，大人，我真的没杀人，我几乎都在剃头匠家里干活，不然就是在跟兄弟们喝酒摇头子。你可以派人去问的。他长得鼠眉张目，说起话来又急得挤眉弄眼，一副市井无赖的模样。江宁十分怀疑梁富贵是不是瞎了眼，才会把这种玩意当心肝宝贝宠着。虽然不喜梁小龙的为人，但石军问了剃头匠，就是这么凑巧，案发的那三日，他都带着梁小龙去城里替人剃头修面，压根没在村里，依然一无所获。秋水家也并没能提供任何有效线索。临走的时候，梁富贵还不忘在外人面前彰显自己的男子气概，对着丽娘又是一巴掌，嘴里不干不净，骂他没用，生了个赔钱货，还给家里招祸事。江宁那暴脾气是真的想收也收不住了，你嘴里的赔钱货拿命换了几十两银子。给你吃药吊命，要不是他，你现在都该躺在棺材里了。
，你才是那个赔钱货，知道吗？老不死的玩意儿！”江宁张嘴就骂，嗓门不大，但是字字戳在梁富贵的肺管子上。他不敢顶撞，只能硬生生受着，气得老脸通红。石军都怕他一口气上不来，被江宁活生生气死。等江宁骂舒服了，沈君瑶才出声提醒：“该走了。”江宁，我真是小瞧你了，这火气是真的不小啊。不过骂的对，这梁老头着实过分。石军家中也有姐姐，但是家中长辈并不偏心，两个孙子辈的都同样疼爱。他还是头一回遇见这种不把女儿当人看的家庭，狗男人，老的小的都是狗东西，男人没一个有用的。江宁还在气头上，不知道自己这句话把隔壁两位都骂进去了。石军知道他一时上头也不计较，倒是沈君瑶觉得他莫名其妙，这姑娘不是仰慕自己吗？怎么把自己也一块骂了？一路慢行回到何家，天都黑了。何胜急忙去张罗吃食，沈君瑶等他走远，才和两人谈起案情。何胜一家对秋水或许不像外头传言那般良善，君瑶，你是觉得凶手针对何家是因为秋水嫁过来之后过得不好？石君回想了一下所有人的供词，倒也没人提及何家虐待欣喜。沈君瑶转头看向江宁，淡淡道。连他都感觉到秋水家对女儿梁伯又恶毒。若凶手是为了替秋水出气，恐怕梁富贵才是第一该死的。但凶手没对梁家下手，只针对何家，看起来很大可能是何家做了比梁家更恶毒之事。大人的怀疑很有道理，我觉得可以先从这位开始审问。江宁正好靠在门口说话的时候，何胜的侄女正从自己屋里出来倒水，眼睛瞥过来，又飞快地收了回去，慌慌张张就进了屋